వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు రమ్మగారు ఉన్నారు నమస్తే రమ్మగారు నమస్తే జయ రమ్మగారు బృహత్ కథల్లోని కథలు కొన్ని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం మనం ఒక కథ కూడా చేసాము అందులో మనము చేయగలుగుతామంటారా చేయొచ్చు కానీ సిరీస్ లాగా కాదు ఎందుకంటే బృహత్ కథలో మనం ఇంతమంది కీర్తి సేన కథ ఒకటి చెప్పామా అవునండి తర్వాత ఉపకోస కథ ఒకటి చెప్పాము చాలా కథలు బృహత్ కథలు చెప్పుకున్నాం మనం ఏ కథకు ఆ కథ అక్కడ ఎండ్ అయిపోతుంది ఎండ్ అయిపోతుంది పెద్ద కథ ఒకటి ఉంది నరవాహన్ దత్త చరిత్ర ఉంది దాంట్లో ఉపకథలు ఎన్నో వస్తాయి ఎన్ని క్యారెక్టర్లో మళ్ళీ దాని కథ ఆ క్యారెక్టర్కి సంబంధించింది అది వెళ్ళిన చోట ఆ క్యారెక్టర్ వెళ్ళిన చోట అక్కడ తనకి ఎదురైన కథలు అట్లా బోల్డ్ కథలు వస్తాయి కాబట్టి ఇది సిరీస్గా అనుకోవద్దు ఏ కథకు ఆ కథ అట్లా చేద్దాం బృహత్ కథలో నుంచి కొన్ని కథలు కొంచెం పెద్ద ఉన్నాయి అనుకో అవి రెండు మూడు భాగాలు వస్తాయి ఫలానా వాడి కథ అని చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు బృహత్ కథ ఏమో నరవాహన దత్త చరిత్ర అని చెప్పుకున్నాం కదా నరవాహన దత్తుడి తండ్రి ఉదయనుడు అనే పేరుండే రాజు అతని కథను చెప్తాం ఇది పూర్వమట చంద్రవంశానికి చెందిన రాజులు ఉండేవారు వీళ్ళు వత్స దేశం అనే ఒక దేశానికి కౌశాంబి నగరం అనే నగరాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని పాలించేవారు వాళ్ళలో శతానీకుడు అనే ఒక గొప్ప రాజు ఈ శతానీకుడికి ఇద్దరు భార్యలు రెండో భార్యకి సంతానం ఉంది కానీ ఆయన పట్టమహిషికి సంతానం లేదు అయితే పట్టమహిషికి కలిగిన సంతానము రాజు అవ్వాలి ఒక నియమం అయితే ఆయన ఇలా సంతానం లేదని కొంత దిగులుగా ఉండేది ఆయనకి ఒకసారి ఆయన శాండిల్ మహర్షిని కలిసేటట్టు శాండిల్ మహర్షి ఈయన మనసులో ఉన్న దిగుల్ని తెలుసుకుని నేను ఏమన్నాడు అంటే పుత్ర కామేష్టి యాగం చేయిస్తాను నీతోటి నీకు సంతానం కలుగుతుందని ఈయన దీవించాడు పుత్ర కామేష్టి యాగం తర్వాత ఈయనకి సహస్రానీకుడు అనే ఒక కుమారుడు జన్మించాడు శతానీకుడు సహస్రానీకుడు ఈ సహస్రానీకుడు పెద్దవాడు అయ్యాడు ఆయన రాజ్యానికి వచ్చాక తండ్రి వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోయాడు అయితే ఈ సహస్రానీకుడు వివాహితుడు కాదు ఆయనకి పెళ్లి కాలేదు ఆయనకి ఏమనిపించేది అంటే ఒక తను తా పుత్ర కామేష్టి యాగం వల్ల జన్మించాను నాకు అపురూపమైన లక్షణాలు ఉన్నాయి ఇట్లాంటి అపురూపమైన భార్యని లభించాలి నాకు అని భావించేవాడు అయితే ఈ పెళ్లి గురించి దాని గురించి ఏం పెద్ద ప్రయత్నం చేయాల భూలోకంలో ఆయనకి మంచి మంచి మంత్రులు ఉండేవాడు యుగంధరుడు అనే ఒక మంత్రి తర్వాత ఏమో సుప్రతీకుడు అనే ఒక సైన్యాధ్యక్షుడు ఒక చెలికాడుగా ఒక విదూషకుడు వీళ్ళ ముగ్గురుతోటి చాలా స్నేహం ఉండేది మంత్రుల మీద రాజ్యం నడిచేది మంత్రి సైన్యాధ్యక్షుడి మీద రాజ్యం నడుస్తూ ఉండేది అయితే ఈయనకి ఏమైందట ఒకసారి అప్పట్లో స్వర్గలోకానికి వీళ్ళకి రాకపోకలు చాలా సాధారణంగా ఉండేవి సూర్యవంశపు చంద్రవంశపు రాజులు స్వర్గానికి జస్ట్ లైక్ దట్ రథం వేసుకుని వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేవాడు ఈయన ఇంద్రుడికి ఏదో యుద్ధానికి సహాయం కోసం ఈయన ఈ సహస్రానీకుడు స్వర్గానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళినప్పుడు ఏదో ఒక సందర్భంలో వివాహం చేసుకోలేదు నాకు అనురూపమైన కన్య ఎక్కడ దొరుకుతుందో నాకు తెలీదు రాజకుమార్తెలు ఏవో వివాహాలు వస్తుంటాయి కదా పెళ్లి సంబంధం అవును కొంత వివాహం మీద అయిష్టం కూడా ఉంది ఈ అమ్మాయే నాది అని నాకు అనిపించినప్పుడు వివాహం చేసుకోదలుచుకున్నానని ఇంద్రుడికి చెప్పాడు ఇంద్రుడు ఏమన్నాడంటే అది కాదు నాయన ఒక విచిత్రమైన విషయం చెప్తాను నీకు నువ్వు భూలోకంలో పుట్టావు ఈ భూలోకంలో నువ్వు పుట్టడం కూడా మీ తండ్రి శాండిల్ మహర్షి ద్వారా పుత్రకామేష్టి చేయటం వల్ల పుట్టావు నువ్వు ఒక పూర్వజన్ వల్ల ఒక గంధర్వుడివి అని చెప్పాడు గంధర్వుడు అని కూడా వసువులు అంటారు వసువు అంటే ఒక దేవతా జాతి అనమాట పూర్వము ఈయన నేను బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఈ బ్రహ్మలోకంలోకి దేవతలందరూ వెళ్తారు ఏదో చిన్న మీటింగ్లు మన మీటింగ్ లాగానే ఈ మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు విధుముడు అనే ఒక వసువు అలంబుష అనే ఒక అప్సరస ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసుకుంటూ ఉన్నారు ఆ సభలో బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి సభకు వెళ్ళినప్పుడు అందరి దృష్టి బ్రహ్మదేవుడి మీద ఉండాలి వీళ్ళలో వీళ్ళు సైకిల్ చేసుకుని ఫ్రెండ్షిప్లు చేస్తే ఆయనకు నచ్చదు ఆయన ఏమంటే కేకలేశాడు బ్రహ్మదేవుడు వీళ్ళిద్దరిని దేవయోనులు అయి ఉండి మీకు ఇలాంటి దుర్బుద్ధి ఏమిటి మనుషుల్లాగా ప్రవర్తిస్తున్నారు మానవ జన్మ ఎత్తండి మీ ఇద్దరు అని శపించాడు శపిస్తే ఆ శాపం తీసుకున్నటువంటి విధుముడు శాండిల్ని మహర్షిని పాదాలు పట్టుకున్నాడు నాకు ఎక్కడైనా మంచి మంచి చోట జన్మించే అవకాశం ఇవ్వమని అప్పుడు ఆయన పుత్ర కామేష్టి ద్వారా ఆ విధువుముండే నీ తండ్రికి సంతానంగా నిన్నుగా పుట్టించాడు నువ్వు విధువుముడు అనే వసువువి దేవయోనివి నీకు ఈ శాపం మనిషిగా పుట్టి మరణించిన తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ దేవలోకాన్ని యథావిధిగా చేరిపోతావు అయితే ఆ రోజు నీతోటి స్నేహం కలిపి బ్రహ్మదేవుడి శాపానికి గురైన అలంబుష అయోధ్య నగరానికి రాజైన కృతవర్మకి మృగావతి అనే పేరుతోటి జన్మించి సిద్ధంగా ఉంది నీకోసం ఆవిడే ఆవిడే వీళ్ళిద్దరికీ కదా శాపం భార్యాభర్తలుగా జన్మించండి అని శపించాడు ఆయన 
కాబట్టి నువ్వు భూలోకానికి వెళ్ళి అయోధ్య నగరాన్ని కబురు చేసి కృతవర్మ కూతురైన ఈవిడ్ని మృగావతిని వివాహం చేసుకో ఆమె నీకు బ్రహ్మ కూర్చిన భార్య అని చెప్పాడు ఇక ఎప్పుడైతే ఆ పూర్వజన్మ వృత్తాంతం గుర్తొచ్చేసిందో ఈయనకి ఉత్సాహం విపరీతమైన ఆనందం వచ్చేసింది ఎప్పుడెప్పుడు అమ్మాయిని చూసేద్దామా అనిపించేసింది సరే ఏమైంది ఇంద్రుడి దగ్గర సెలవు తీసుకున్నాడు ఇద్దరు నేను వెళ్ళొస్తాను మళ్ళీ కలుసుకుందాం అని చెప్పాడు మాతలి అంటే ఇంద్రుడి రథసారథి అతనే ఈ భూలోకం నుంచి రాజులను పైకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళని దింపేవాడు కిందకి ఆ దేవ ఇంద్రుడి రథంలో ఎక్కి కూర్చున్నాడు కళల్లో తేలిపోతున్నాడు ఈయన రాజుగారు శాస్త్రానీకుడు ఆ మృగావతి అన్న రాజకుమార్తెను తలుచుకుని ఆ పూర్వజన్మలో చూసాను గుర్తొచ్చింది కదా ఆ అలంబుషలు రూపము లావణ్యము అది జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు సరే రథం బయలుదేరి వెళ్తోంది వెళ్తుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇదే పారిజాతపు చెట్ల కింద తిలోత్తమ అనే ఒక అప్సరస కూర్చుంది ఈ ఇతను ఈ సహస్రానీకుడు వచ్చినప్పటి నుంచి ఆవిడ దృష్టి అతని మీద ఉంది కాసేపు కబులు చెప్పుకుందామని వెనక నుంచి చప్పట్లు కొట్టి పిలిచింది సహస్రానీక నా వైపు తిరుగుని ఈయనేమో ఏ ఊహల్లో ఉన్నాడు మృగావతి ఊహల్లో ఉన్నాడు వినిపించుకోలే ఆయన కళ్ళు మూసుకుపోయి ఉన్నాయి మొదటిది కళ్ళు మూసుకున్నాడు మూసుకుపోయాయి రెండును ఆయన కళ్ళల్లో తేలిపోతున్నాడు ఈ ఎవరో పిలుస్తున్న సంగతి వినలేదు వినకపోయేసరికి చాలాసార్లు పిలిచి తిరోత్తమ కొండు మండిపోయింది నువ్వు ఎవరిని ఊహించుకుని నన్ను పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతున్నావో వాళ్ళతో నీకు పద్నాలుగు సంవత్సరాల ఎడబాటు వస్తుంది ఒక స్త్రీ పిలిస్తే పలకవా నువ్వు మానవుడివి నీకింత పొగరా నీకు వినియోగం సంభవిస్తుంది పద్నాలుగు సంవత్సరాలని శపించు ఈ శాపం సహస్రానికి కూడా వెళ్ళి ఈయన కళ్ళలో ఉన్నాడు వినుంటే ముందు ఆవిడ పిలుపుకే పలికేవాడు ఆయనకు అంత ఇష్టమేం లేదు పిలిస్తే వలగడానికి ఏం అభ్యంతరం పాపం వినిపించుకోలేదు కదా మా తల్లి విన్నాడు ఈ కథ అంతా సరే చెప్పటం ఎందుకులే అది ఇప్పుడు జరిగేది కాదు ఈయన మృగావతిని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత సంగతి కదా అని చెప్పకుండా ఊరుకున్నాడు తీసుకెళ్లి భూలోకంలో దించేసాడు ఈ ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన సహస్రానీకుడు తన మంత్రి అయిన యుగంధరుణ్ణి పిలిచి అయోధ్య నగరాన్ని కబుర్జీ ఆ రాజకుమార్తె నేను పెళ్లి చేసుకోదలుచుకున్నాను అన్నాడు వీళ్ళంతా ఆనందపడ్డారు అబ్బా అబ్బా మొత్తానికి నేను పెళ్లి చేసుకుంటానన్నాడు ఇంకేముంది బ్రహ్మాండంగా ఉందని వీళ్ళు అక్కడ కబురు చేశారు ఆ ఈ కబురు చేసేసరికి వాళ్ళ కృతవర్మ భార్యకి అంతకు కొద్ది రోజుల ముందు తెల్లవారుజామునే కాలొచ్చిందిట ఉత్తరకామేష్టి వల్ల పుట్టిన ఒక రాజకుమారుడు మీ అమ్మాయి కోసం కబురు చేస్తాడు అతనికి ఇచ్చి మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేయి అని కాబట్టి నాకు ఒక కలొచ్చింది ఈ సహస్రాన్ని ఇక్కడ పుత్రకామేష్టి వల్ల జన్మించిన వాడు మన అమ్మాయికి అనురూపమైన వరుడు వీడే చేసేద్దాం పెళ్ళని రాణి గారు ఒప్పుకునేసరికి రాజుగారు ఒప్పుకున్నాడు సరే అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు ఆవిడ పరమాద్భుత సౌందర్యవతి పైగా అప్సరస భూలోకంలో పుట్టడం వల్ల దేవ దేవతల సౌందర్యం కూడా కొంత దేవతా సౌందర్యం ఉంటుంది కదా అసలు మామూలు అందం కాదుట అసలు ఆవిడ ఒక రెప్ప వాల్చలేరు చూశారంటే అంత అద్భుతంగా ఉండేది సరే ఈవిడ వివాహం చేసుకున్నాక యుగంధరుడికి తర్వాత సుప్రదీకుడికి విదూషకుడికి ముగ్గురికి ముగ్గురు కొడుకులు పుట్టారు యుగంధరుడి కొడుకుని యోగంధరాయుడు అని పిలిచేవారు ఈ యోగంధరాయుడే తర్వాత ద ఫేమస్ యోగంధరాయుడు అనమాట చాలా తెలివి కలిగిన మంత్రుల్లో గొప్ప పేరు కలిగిన వాడు యోగంధరాయుడు యుగంధర్ అని అన్న మన పేరు వింటుంటావా ఈయన వల్లే వచ్చింది యుగ యోగంధరాయుడు చాలా తెలివైన వాడు తిమ్మిని బమ్మిని చేయగలడు అనమాట తర్వాత ఈ సుప్రతీకుడికి రుమణ్ మంతుడు అనే కొడుకు కలిగాయి అతను ఈ రుమణ్ మంతుడు ఈ మొత్తం రాజ్యాన్ని అతను ఇది చేశాడు అనమాట అతను సేవ్ చేశాడు విదూషకుడు కూడా ఓ కొడుకు పుట్టాడు వాడి పేరు వసంత కూడా అని పెట్టారు ఈ ముగ్గురు పిల్లలు పుట్టాక రాణి గారు కూడా గర్భవతైంది మృగావతి సరే ఇవిడ గర్భవతైంది ఆవిడికి ఎన్నెన్నో కోరికలు ఏమిటేమిటో తినాలి ఏదేదో చేసేయాలనిపించేది ఒక నా ఐదారు నెలల ప్రెగ్నెన్సీ ఐదారు నెలలు వచ్చాక ఒకరోజు వాంతులు అవి తగ్గినాయి అనమాట వేవిళ్ళు తగ్గినాయి కొంచెం కాస్త మంచి కనపడుతుంది నున్నగా ఆవిడ అప్పుడు ఆయన ఆయన ఆవిడని చూస్తూ ఇప్పుడు కాస్త బాగున్నావు ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది ఇదంటే నాకు ఒక విపరీతమైన కోరిక ఉందండి అది తీర్చుకోవాలనుంది నాకు అప్పటిదాకా ఆవిడ మామిడి పండు జామ పండు ఆ పండి పండు అంటే వెతుకు తెచ్చేవారు రాణి గారు కదా సరే ఏమిటంటే రక్తపు కొలనులో స్నానం చేయాలనుంది నాకు అని అడిగింది రక్తంతో నిండిన కొలనులో ఎర్రగా నీళ్లు రక్తం దాంట్లో స్నానం చేయాలనుంది నాకు ఎప్పటి నుంచో అది కోరిక నెల తప్పినప్పటి నుంచి ఉంది ఇప్పటికీ పూర్తి రూపం దాల్చింది ఎర్రటి నీళ్లు కాదు నెత్తురు నెత్తుటి మడుగులో స్నానం చేయాలి విపరీతమైన కోరిక సరే రాజుగారు మహాధర్మాత్ముడు నెత్తుటి కోలను అంటే ఇదేం నెత్తురు అందుకని ఆయన ఏం చేశాడంటే లాక్షారసం లత్తుకని ఒక మడుగు నీళ్లలో కల్పించి దాని కొన్ని ఔషధులు కలిపి ఆ నీళ్లలో మునిగిన రాణి గారికి ఏ దురదలు జబ్బులు రాకుండా నెత్తురే అని భ్రమపడేలాంటి ఏర్పాటు చేశాడు 
చేసి రాని నిదుగొని నెత్తుటి మడుగు స్నానం చేయమన్నాడు ఆడు కేరింతలు కొట్టేసిన సంతోషంతో కడుపుతో ఉన్నప్పుడు రకరకాల ఆలోచనలు ఊహలు వస్తాయి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కో రకం తినాలనిపిస్తుంది ఏదో చేసేద్దాం అనిపిస్తుంది ఈవిడికి ఇది అనిపిస్తుంది సరే బాగుంది సరే ఏం చేశారు ఇప్పుడు నదిలోకి దిగాలంటే ఒక మడుగులోకి ఏం చేయాలి ఏదో పల్చటి వస్త్రం కట్టుకుని ఇప్పుడు మనం బికినీ వేసుకుంటున్నారు మన జనం ఆవిడ ఏం చేసింది ఒక ఏక వస్త్రం ఒక పల్చటి వస్త్రాన్ని కట్టుకుని నీళ్ళల్లోకి దిగింది ఎవరు ఉండద్దు నేను ఒక్కదాన్నే ఉంటాను ఆ బడుగులోకి ఇంకా పరిచారక మామూలు నీళ్ళని కోసం స్విమ్మింగ్ పూల్ అయితే పరిచారకులు కూడా కొంతమంది దిగేవాళ్ళు ఆవిడకి సాయం ఇప్పుడు ఈవిడ ప్రత్యేకమైన కోరిక కదా చిన్న మడిగే అది ఇది దిగింది రాణి గారు సరే రాజుగారు కూడా ఆ దగ్గరలోనే ఉన్నాడు మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు దిగల చేలికత్తలంతా దూరంగా ఉండి నవ్వుకుంటున్నారు ఆవిడ సరదా ఆయన ఆ సరదాని తీర్చాడు రాజుగారు ఎంత ముద్దైతే మాత్రం ఎంత ముద్దటమా మరి విచిత్రంగా అని అలా చెప్పుకుంటూ ఎవరి దారిని వాళ్ళు ఉంచున్నారు ఈ రక్తపు మడుగులో ఆవిడ హాయిగా కేరింతలు కొడితే అసలు బయటికి రాలేదట చాలా సేపటి దాకా ఎంతో సేపు ఉంది ఇప్పుడు ఎర్రటి దాంట్లో మునిగితే ఏమవుతారు కింద పైన మొత్తం అంతా ఎరిపే అవుతుందా పైనుంచి వెళ్తున్న ఒక గండ పేరుండే పక్షి మాంసపు ముద్దగా భావించి ఈ ఆరేడు నెలల గర్భవతి ఎర్రగా ముద్దలాగా కనపడుతున్న ఈవిడ్ని పట్టేసింది పైనుంచి పట్టుకుని ఎత్తుకెళ్ళిపోయింది అంతే చూస్తూనే ఉన్నారు వీళ్ళు ఆ అన్నారు హాహాకారాలు చేశారు హాహా లేదు హూహూ లేదు పక్షి కాస్త ఎగిరిపోయింది గండ పేరుండం అది చాలా పెద్ద పక్షి గోళ్ల మధ్య ఇరికిచ్చుకుంది ఇట్లా పట్టుకుంటాయి మామూలుగా గద్దలు కోడి పిల్లల్ని తన్ను పోవు అట్లా ఈ రాణి గారిని తన్నుకుపోయింది గండ పేరుండం రాజు పరిగెత్తాడు ఏం పరిగెత్తాడు ఇది ఎక్కడ ఒక బిల్డింగ్ మధ్యలో చేశారు ఈ మడుగు ఇవన్నీ దాటుకుని వీళ్ళు పైకి ఎగిరేసారు పైకి బయటికి వెళ్ళేసరికి ఆ గద్ద కాస్త ఎగిరిపోయింది అక్కడి నుంచి దొరకలేదు ఇక లబో దిబోమని ఏడ్చాడు ఈయన ఆ భార్య అంటే పంచప్రాణాలు పైగా ఏమో ఆవిడ తనతో పాటు శాపగ్రస్త అయిన అప్సరస్ అవటంతో మరింత ప్రీతి ఇవిడ కోరిక తీరుద్దామంటే ఇలా ఎందుకు అయ్యిందో తెలియలేదు మంత్రులు సైన్యాధిపతులు అంతా కలవలు పడ్డారు కంగారు పడ్డారు ఈ లోపల ఏమైంది ఈ వ్యవహారాన్ని తెలుసుకున్న మాతలి ఈ స్వర్గం నుంచి వచ్చాడు వచ్చి రాజా నువ్వు కంగారు పడకు నీకు ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయితోటి వివాహమైంది ఈమెకి పుట్టబోయే కొడుకు చక్రవర్తి అవుతాడు చక్రవర్తి అయ్యే కుమారుడు కలుగుతాడని ఈమె జాతకం కాబట్టి ఆ పిల్లాడికి ఏమీ అవ్వదు నీ భార్య ఎక్కడికి పోతే సేఫ్గా వస్తుంది నీకు పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు భార్యా వియోగం ఉంది తిలోత్తమ శాపం ఆనాడు మనం వస్తుండగా నువ్వు వినలేదు నేను విన్నాను ఆ శాప ఫలితమే ఇవాళ ఇట్లా జరిగింది ఆమెకు ఆ విపరీతమైన కోరిక కలగటం కూడా అందుకే జరిగింది కాబట్టి నువ్వు స్థిమితంగా ఉండు భార్యా వియోగం బాధించేదే కానీ ఆమె నీ దగ్గరికి వస్తుందని నమ్మమని ఆ తండ్రి ధైర్యం చెప్పాడు ఈయన దిగాలుగా మొత్తం ఈ రాజ్యం అంతా మంత్రికి సైన్యాధిపతికి అప్పచెప్పి అలా భార్య కోసం అలమటిస్తూ ఉండిపోయాడు ఈ ఎత్తుకుపోబడిన ఈవిడ ఎక్కడో ఒక పర్వతం మీద ఈవిడ కదులుతోంది ఇది మనిషి ప్రాణంతో ఉంది అని తెలిసేసరికల్లా ఆ గండ పేరుండం ఒక కొండ మీద వదిలిపెట్టేసింది ఆవిడ ఏడు నెలల ప్రెగ్నెన్సీ ఏక వస్త్రం ఒంటి మీద ఇంకేం బట్టలు ఉన్నాయి నగలు గిగలు ఏమీ లేవు ఆవిడ ఒకటే గుడ్డ చుట్ట పెట్టుకుని ఉంది ఒక వస్త్రంతో ఉంది తర్వాత ఏమో నగ నాణ్యము లేదు ఒంటదివి ఇల్లు ఎక్కడుందో తెలీదు ఎలా వెళ్ళాలో తెలీదు ఏం చేయాలో తెలీదు ఆ కొండ మీద ఏడుస్తూ నుంచుంది ఆవిడ ఏం చేయాలో తెలియక ఇంతలో ఒక కొండ చిలు వచ్చింది ఈవిడ మీదకి మనిషి మనిషి వాసన తెలుస్తుంది కదా అంటే జీవుల వాసన జంతువులు పసిగడతాయి ఆ కొండ చిలువుని ఆ దారిని వెళ్తున్న విద్యాధరుడు ఎవడో వదిలించి తోలేశాడు ఈవిడ బతికేముంది అక్కడి నుంచి ఈవిడ ఏమనుకుంది నేను ఇంత దూరం వచ్చాను ఇంక ఇంటికే వెళ్తాను చచ్చిపోతే పోతుంది అని చెప్పి ఏనుగులు వెళ్తుంటే ఏనుగులకు ఎదురైతే ఆ ఏనుగులు కూడా ఈవిడ ఏం చేసేవి కాదు పక్కకి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవి అట్లా కొన్నాళ్ళు తిరగ్గా తిరగ్గా ఈ ప్రెగ్నెన్సీని భరించలేకపోయింది ఆవిడ ఒంటరితనం ఏదో దొరికిన ఆహారం వస్త్రాలు లేవు ఇక విసుగు పుట్టిపోయింది ఆవిడ ఏమనుకుందంటే భర్త తలుచుకుని ఏడుస్తూ కొండ మించి దూకేద్దాం అనుకుంది ఈ కొండ సిలువ తినలేదు ఏనుగుల దగ్గరికి వెళ్తే అవి తినవు సింహాలు నన్ను చూసి బయటికి వెళ్ళిపోతాయి అటు ఇటు వెళ్ళిపోతాయి నేనేం చేయాలి కొండ మించి దూకుదామని ఒక కొండ కొమ్మ మీద నిలబడి ఏడుస్తూ నుంచుందట మొగుని తలుచుకుని ఏడుస్తుంది గట్టిగా ఏడుస్తుంటే కొండల్లో ఏడుపులు అరుపులు పెద్ద శబ్దం వినిపిస్తాయి ఆ దారిన పోతున్న ఒక ఋషి ఈవిడ ఏడుపు విన్నాడు ఒక తాపస్ కుమారుడు చూసి అమ్మ ఎవరు నువ్వు ఏమిటి అని అడిగితే ఆవిడ ఏడుస్తూ నేను ఫలానా రాజుగారి కూతుర్ని ఫలానా రాజుగారి భార్యని ఇట్లా నన్ను ఒక గండభై రెండు పక్షి తీసుకొచ్చేసింది అనేసరికి ఇక్కడ జమదగ్ని మహర్షి ఆశ్రమం ఉంది నిన్ను నేను అక్కడికి తీసుకెళ్తానమ్మ జాగ్రత్తగా రమ్మని ఆవిడ్ని
ఈ ఆశ్రమానికి వెళ్ళిన రాణి గారు ఏమైందో ఆవిడ కొడుకు ఎవరో వచ్చే భాగంలో తెలుసుకుందాం మనం తప్పకుండా అండి కిరమ్ గారు నమస్తే నమస్తే జయ కిరమ్ గారు బృహత్ కథలు చెప్పుకుంటున్నాం మనం దాంట్లో కథ వత్సరాజు గురించిన కథ చెప్తున్నాం మనం రాణి మృగావతిని గండభేరణం ఎత్తుకుపోయింది మాంసం ముద్దగా భావించింది సరే కొండ మీద ఉన్న మృగావతిని ఆవిడ దుఃఖిస్తుంటే ఒక ఒక ముని బాలకుడు జమదగ్ని ఆశ్రమానికి తీసుకెళ్ళాడు అవునండి ఈ తీసుకెళ్లే సరికల్లా జమదగ్ని ముని ఈవిడ ఎవరో ఏమిటి అన్నీ తెలుసుకుని ఈమె పూర్వ చరిత్ర కూడా ఆయన తన తపోదృష్టితోటి తెలుసుకుని అమ్మ కొంతకాలం నువ్వు ఇక్కడే ఉండు గర్భవతి గర్భవతి నిండు నెలలు అందుకని నువ్వు ఇక్కడే ఉండు ఆశ్రమంలో ధైర్యంగా ఉండు ఏం పర్వాలేదు నీకు మళ్ళీ నీ భర్తతోటి కలిసే అవకాశం ఉంది తిలోత్తమ శాపం వల్ల ఇలా జరిగింది అని చెప్పి చెప్పాయి చెప్పాక ఇక ఆవిడ అక్కడే ఉండిపోయింది ఉన్నాక కొద్ది రోజులకి ఆవిడకి ఒక కొడుకు పుట్టాడు వాడు ఎలా ఉన్నాడంటే బాల సూర్యుడులాగా ఉన్నట్ట ఉదయించిన సూర్యబింబంలాగా ఉన్నాడు పుట్టిన పిల్లవాడు చాలా అందమైన పిల్లాడు అసలు ఎంత జనముద్దైన వాడో అయితే ఇంత చక్కగా ఉన్న పిల్లాడికి ఉదయనుడు అని పేరు పెట్టారు ఉదయించిన సూర్యుడిలాగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఉదయనుడు ఉదయనుడు అని పేరు పెట్టారు పేరు పెడితే పైగా ఇతను రాజు అవుతాడని చక్రవర్తి అవుతాడని చెప్పారు జాతకంలో జాతకంలో ఉంది దాంతో వీళ్ళు ఏం చేశారు ఇక్కడ పెరుగుతున్న పిల్లాడు మహాబలాఢ్యుడట అతను చాలా బలమైన వాడు తెలివైన వాడు పిల్లాడు బాగుండేవాడు ఈయన జమదగ్న మహర్షి ఏమన్నాడంటే వీడికి రాజోచితమైన విద్యలన్నీ నేర్పిద్దాం శాస్త్రానికి శాస్త్రము తర్వాత బాణాలు వేయటాలు కత్తులు దూయటాలు అన్ని సమస్తమైన రాజకుమారులు నేర్చుకోవాల్సిన విద్యలన్నిటికీ అతనికి ట్రైన్ అప్ చేశారు అయితే ఈ పిల్లాడు ఒక పదిహేను పదమూడు పద్నాలుగేళ్ళు వచ్చాక ఒకరోజు ఏమైందట అలా అడవిలోకి వెళ్ళాడు ఓకే అలా షికారుగా కొంతమంది బంగుని బాలకులతో కలిసి వెళ్ళాడు ఇతని దారిని ఇతను తిరుగుతూ ఉండేవాడు మహా అడవి పిచ్చి ఇతనికి ఏనుగులు వాటిని చూస్తే మచ్చిక చేసుకోవాలని సరదా మృగయా వ్యసనం అంటే వీరితను ఉన్నది తపో భూమిలో ఉన్నాడు అంటే ఋషాశ్రమాల్లో ఉన్నాడు కదా చంపటం అతను ప్రవృత్తి కాదు జంతువుని మాలిం చేసుకోవాలనే ఒక సరదా ఉండేది రాజుల్లో సహజంగా ఉండే ఆ గుణం అనమాట లొంగ తీసుకోవాలనే లక్షణం తిరుగుతూ ఉండేవాడు ఈ తిరుగుతూ ఉంటే ఒక బోయివాడు కనిపించాడు ఇతనికి బోయివాడి దగ్గర ఒక పాము ఉందట అది బంగారపు రంగు పాము ఎంత అందంగా ఉందట మెరిసిపోతోంది అది వాడు పట్టుకున్నాడు దాన్ని పట్టుకుంటే అది ఇట్లా అతని చేతికి చుట్టుకుంటే ఒక కడియం చుట్టుకున్నట్టుగా మెరిసిపోతోంది దాని నెత్తి మీద ఒక మణి ఉంది ఓ ఎంత అద్భుతమైన సౌందర్యవంతమైన పాము అక్కడి నుంచి ఇతను అడిగాడు ఏ ఏం పాము ఇది నువ్వు ఎక్కడి నుంచి పట్టుకున్నావు ఎక్కడిది ఇది నీకు అడిగే సరికల అన్నాడు బాబు పాములు పట్టడం నా వృత్తి పాముల కోసం వెతుకుతుంటే కుబుసం విడుస్తుండగా దీన్ని పట్టుకోగలిగాను కుబుసం విడిచేసాక అయితే ఇది పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది నన్ను కొట్టేసేదే విడుస్తోంది దాంతో నేను పట్టుకున్నాను లొంగిపోయింది నాకు అని చెప్పాడు చెప్పేసరికల్ ఆ పాము ఒక రకంగా ఏడుస్తున్నట్టుగా అనిపించింది ఇతనికి పోనీలే పాప మెలికలు తిరిగిపోతుంది వదిలిపెట్టేయచ్చు కదా అన్న వదిలిపెడితే నాకు డబ్బులు ఎట్లా వస్తాయి బాబు నేను పాములు పట్టి అమ్ముతాను తీసుకెళ్ళి కావలసిన వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు పాముల్ని అట్టి పెట్టుకుంటారు పాముల యొక్క విషము వైద్యానికి పనిచేస్తుంది చర్మం కూడా వాడుకుంటారు అనేసరికల్లా ఇతను ఏమన్నాడు కాదు కాదు వదిలేసి ఈ పాపను నాకేసి జాలిగా చూస్తోంది వదిలిపెట్టేయమన్నాడు నాకు డబ్బులు కావాలి కదా అంటే ఈ కుర్రాడు ఏం చేశాడు వాళ్ళ అమ్మ తన చేతి ఇప్పుడు ఆవిడ ఏకవస్త్రగా నీళ్ళల్లోకి దిగింది అవును కానీ ఇప్పుడు ఒక ముత్తైదు ఒక బా పెళ్ళైన ఆవిడ కొన్ని వస్తువులు ఉంటాయి కదా ఒంటి మీద నీళ్ళలోకి దిగినా కూడా ఆవిడ మంగళసూత్రాలు కొన్ని కడియాలు కాళ్లకున్న పాంజేబులు అవి ఉన్నాయి ఆవిడ ఒంటి మీద ఆవిడ చేతికి సహస్రానీకుడి పేరుండే ఒక కడియ ఉండేదట ఇక్కడ దండ కడియం లాంటి ఇక్కడ పెట్టుకునేది ఆ కడియాన్ని పిల్లాడికి పెట్టింది ఆవిడ పిల్లాడు పెద్దవాడు అయ్యాడు కదా పద్నాలుగు ఏళ్ళు అంటే కొంచెం బలంగా పెద్దగానే ఉన్నాడు ఆవిడ దండ కడియం ఆ పిల్లాడికి పెట్టింది దాని మీద సహస్రానీకుడు అని పేరుంది రాజుగారి పేరు సరే ఏం చేశాడు అటు ఇటు చూసి అబ్బాయి ఏమన్నాడంటే నీ డబ్బు వాస్తు ధనం కావాలంతే కదా ఈ కడియం నా చిన్నప్పటి నుంచి నా దగ్గరే ఉంది ఇది తీసుకో నువ్వు అని ఇచ్చాడు బంగారపు కడియం బంగారు పాముకి బదులుగా బంగారు కడియం బాగానే ఉంది కదా అక్కడి నుంచి ఆ పాముని చేతిలో పెట్టాడు వదిలేసేయమన్నాడు వదిలేసి వదిలేసాడు పాముని వదిలేసి ఆ కడియం తీసుకున్నాడు కడియం చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయేటవాడు ఈ వెళ్ళి వదిలేసిన పాము సర్రను పారిపోవాలి పారిపోలేదు అది ఇట్లా తోక మీద నుంచుందట నుంచుకుని నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివి అని మానవ స్వరంతో మాట్లాడింది నా పేరు వసునేమి నేను నాగరాజైన వాసుకి అన్నదముని 
కుబుసం విడుస్తుండగా వీడు నన్ను పట్టుకోగలిగాడు లేకపోతే పట్టుకోలేకపోయేవాడు నీకు ఇంత ఉదాత్తమైన లక్షణం ఉంది నువ్వు ఖచ్చితంగా ఒక చక్రవర్తి అవుతావు అని ఒక నాలుగు వస్తువులు నీకు నా జ్ఞాపకంగా ఇస్తాను తీసుకోమన్నాడు ఏమిచ్చాడు ఒక వీణ ముట్టుకుంటే మోగేది ఎంత అత్యద్భుతమైన స్వరమో అది అత్యద్భుతమైన స్వరం ఉన్న ఆ వీణ పేరు ఘోషవతి ఆ ఘోషవతి అనే వీణని ఈ అబ్బాయికి ఇచ్చింది ఆ పాము ఘోషవతి అక్కడి నుంచి ఒక తాంబూలపు తీగ ఎప్పుడు పచ్చగా ఆకులు ఉంటాయి ఆ తాంబూలం వేసుకుని మాట్లాడితే ఇతరులు వశమవుతారు ఆ ఆకులకు అలాంటి శక్తి ఉంటుంది తాంబూలపు తీగ ఎప్పటికీ వాడని ఒక పువ్వుల దండ అక్కడి నుంచి ఒక తిలకం బొట్టు ఈ తిలకం ఏంటంటే ఆ తిలకాన్ని ధరించిన వాడికి సర్వ సమూహాన శక్తి ఉంటుంది ఇతరులని వశం చేసుకోగలిగే శక్తి ఉంటుంది ఆ బొట్టు కనుక ధరిస్తే ఈ నాలుగు వస్తువులు ఇచ్చింది ఇచ్చేసరికి అలా తీసుకున్నాడు ఆ పామె ఏటన్ని ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళి ఈ ఋషాశ్రమంలో దింపేసింది దింపేసిన తర్వాత తల్లికి చెప్పాడు ఇవి ఇలా వచ్చినాయి ఇలా జరిగిందంటే ఈయన జమదగ్ని మహర్షి చాలా సంతోషించాడు ఆ వీణావాదన నేర్పించారు అబ్బాయికి అయితే ఈ వీణావాదనకి ఇది మామూలు వీణ కాదు ఇతనికి కావలసిన విద్య ఉంది ఆ వీణలు చాలా ప్రత్యేకమైనది ఇదేంటంటే దీని పేరు ఘోషవత అని చెప్పాం కదా ఏనుగులు వచ్చేస్తాయి ఆ సౌండ్ వింటే ఏనుగులని మాలిమి చేసుకునే శబ్దం ఉంటుంది ఆ వీణలో ఆ దాని ఘోష ఎలాంటిదంటే వీణ వాయిస్తే ఎక్కడెక్కడ ఏనుగైనా ఆ దారి మళ్ళీ దాని వీడి దగ్గరికి వచ్చేయాల్సి ఉంది వీణావాదం నేర్చుకున్నాడు కొద్ది రోజులు గడిచేసారు కల ఈ అడవిలో ఈ బోయవాడికి సహస్రానీకుడు కడియం పుచ్చుకున్నాడు కదా వాడు పట్టణానికి వెళ్ళి అమ్మ పోయాడు అమ్మ పోయేసరికి అలా దాని మీద సహస్రానీకుడి పేరు చూసేసరికి అలా కంగారు పడ్డారు అక్కడ ఉన్న షాపుల వాళ్ళు రాజుగారిది ఎలా అమ్ముతావో ఇది రాజముద్ర రాజు ధరించేది లేదా రాణి ధరించేది సరే గవగవ రాజ సైనికులకి కబురు చేశారు వీడెవడో ఒకటి తెచ్చాడని అక్కడి నుంచి పట్టుకున్నారు తీరా ఇది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చావు ఏమిటంటే అడవిలో ఒక కుర్రాడు ఉన్నాడని వాడికి ఒక పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఉంటాయని బాగా చెయ్యెత్తు వాడని మెరిసిపోతూ ఉంటాడు వాడు ఒక సర్పానికి బదులుగా ఇది నాకు ఇచ్చాడు అని చెప్పేసరికి అలా వెంటనే రాజుగారు కార్తాంతికుల్ని వాళ్ళని వెళ్ళి పిలిచాడు జ్యోతిష్కుల్ని వాళ్ళని పిలిచి లెక్క కడితే రాజకుమారుడు అక్కడ ఉన్నాడు అని తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ వీడు చెప్పనే చెప్పాడు అతనితో ఎవరైనా ఉన్నారని వీడు అడవి మధ్యలో చూశాడు కుర్రాడే చూశాడు కానీ ఇంకెవరిని చూడలేదు సరే వీళ్ళు ఏం చేశారు ఆగ మేఘాల మీద రాజుగారు కొంత సైన్యాన్ని కొంత పరిజనాన్ని వెంట పెట్టుకుని తన భార్య ఎక్కడ ఉందో ఏమో ఈ పద్నాలుగేళ్ళు ఆమె కోసం అలమటిస్తూ బతికాడు ఆయన కొడుకు కోసం సంతానం ఏమైందో తెలీదు గర్భవతి ఆవిడ ఎలా ఉందో తెలీదు పద్నాలుగేళ్ళు ఆవిడ మీద విరహంతో చిక్కి శల్యం అయిపోయాడు రాజు పైగా వీళ్ళకి ఏంటంటే జన్మాంతర సంబంధం ఒకటి ఉంది పాపం వాళ్ళకి పూర్వజన్మ పూర్వజన్మ సంబంధం ఉంది కదా అక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాడు ఈ వెళ్ళే దారిలో ఈయనకి విదూషకుడు చెప్పిన కథ ఒకటి ఉంది అది మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్పుకుందాం అది ఇంకా రెండు మూడు భాగాలుగా చేయొచ్చు ఆ కథను కూడా తర్వాత చెప్తాను సరే ఒక చోట విశ్రమించి మొత్తానికి ఆ అడవిలో ఉన్న జమదగ్ని ఆశ్రమానికి చేరారు అక్కడ భార్యను కలుసుకున్నాడు ఆయన అక్కడి నుంచి జమదగ్ని ఈ కొడుకుని ఈయనకి సమర్పించాడు ఈవిడ ఇన్నేళ్ళు నీకోసమే నాయన ఇలా జీవించి ఉంది ఈ తిలోత్తమ శాపం ఇవాళతో నీకు విముక్తి వచ్చేస్తుంది శాపం నుంచి ఇదిగో నీ కుమారుడు రాజు అవటానికి సిద్ధంగా ఉన్న యువరాజు తర్వాత ఏమో ఇదిగో నీ భార్య అని భార్యని కొడుకుని అప్పచెప్పాడు ఆ జమదగ్నికి వేల వేల నమస్కారాలు చేసి భార్యని కొడుకుని తెచ్చుకున్నాడు సహస్రానీకుడు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కుర్రాడికి యువరాజు భట్టాభిషేకం చేశారు ఇతనికి ఆల్రెడీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న యోగంధరాయుడు రుమణ్వంతుడు వసంతకుడు వీళ్ళు ముగ్గురుతోటి చాలా స్నేహం కుదిరింది ఇప్పుడు మనం యుగంధర యోగంధరాయుడు సంగతి చెప్తున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ సందర్భంగా మనం ఒక విషయం ఏం చెప్పాలంటే సంస్కృతంలో మంచి మంచి నాటకాలు ఉన్నాయి చేయ ప్రతిజ్ఞ యోగంధరాయణం అని ఒకటి స్వప్న వాసవదత్తం అని ఒకటి రత్నావళి అని ఒకటి ఈ మూడు ఈ వత్సరాజు కథలే ఈ ఉదయనుడే కథలే అనమాట ఈ మూడు కథల్లోనూ ఈ ఇదే వత్సరాజు ఈ ఈ ఉదయనుడు యోగంధరాయుడు ఉంటారు ఇంకా కొన్ని క్యారెక్టర్లు యాడ్ అవుతాయి ఈయన భార్య కూడా వస్తుంది స్వప్న వాసవదత్తం అనేది కూడా ఒక బ్రహ్మాండమైన డ్రామా చాలా బాగుంటుంది ఈ వాసవదత్త ఇతని భార్య అనమాట ఆవిడ ఎలా భార్య అయింది అదంతా ఈ కథలోనే వస్తుంది దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ మూడు డ్రామ భాస నాటక చక్రంలో కొన్ని కొంత నాటకాలు ఇవి అట్లా చాలా ఉన్నాయన్నమాట మంచి మంచి నాటకాలు ఉన్నాయి దీ ఈ కథ బేస్ తోటి ఈ యువ యోగ నేను చెప్పాను కదా యోగంధరాయుడు చాలా అద్భుతమైన మంత్రులు ఆయన ఒకడు రాజుని చక్రవర్తిని ఎలా చేశాడు 
అనేది ఆ కథల్లో వస్తుంది అనమాట సరే ఇప్పుడు వచ్చారు ఈ ఇంటికి వచ్చేసాడు యువరాజం చేశారు వీళ్ళతో పాటు సరదాగా కొంతకాలం చక్కగా వాళ్ళతో స్నేహం చేశాడు బాగా వెళ్ళే చెలిమి మంచి మంచి బంధంతో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాడు ఇంకా కొంతకాలం గడిచాక రాజు భార్యతో కొంతకాలం కలిసి ఉన్న తర్వాత పెద్దవాడు అయిపోయాడు అబ్బాయి అని చెప్పేసి పిల్లాడిని రాజుని చేశారు ఉదయనుణ్ణి రాజుని చేశారు రాజుని చేశాక తను భార్య ఇద్దరు కలిసి దేహాంతం కోసం వాళ్ళు వనవాసానికి వెళ్ళిపోయారు తమ మానవ జన్మల్ని వదిలేసి దేవయోనులు కదా వాళ్ళు అక్కడికి చేరటం కోసం వీళ్ళు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఉండకుండా తపస్సుకి వెళ్ళిపోయారు పెద్దవాళ్ళు ఇద్దరు ఉదయనుడికి వివాహం కాలేదు వివాహాత్ పూర్వమే వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు సరే ఈ ఉదయనుడు ఈ పెద్ద రాజ్యం గీజ్యం ఏమీ లేదు ఎంతసేపు ఆ ఘోషవతిని వాయిస్తూ ఏనుగుల్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ అతని అడవుల్లో తిరుగుతూ ఉంటేవాడు ఈ రాజభారం మొత్తాన్ని సైన్యాధిపతికి మంత్రికి అప్పజెప్పి తనతో పాటు విదూషకుడైనటువంటి వసంతకుణ్ణి మాత్రం తనతో ఉంచుకునేవాడు యోగంధరాయుడు రుమణ్వంతుడే రాజ్యాన్ని హ్యాండిల్ చేసేవాడు మంత్రి కొడుకు మంత్రి అయ్యాడు సైన్యాధిపతి కొడుకు సైన్యాధ్యక్షుడు అయ్యాడు రాజు కొడుకు రాజు అయ్యాడు విదూషకుడు కొడుకు ఆటోమేటిక్గా విదూషకుడు అయిపోయాడు వీళ్ళు నలుగురు గ్రూపు ఇతను మాత్రం సరదాగా ఈ అడవుల దోవ తిరగడం ఇండియా అటవలకి అక్కడికి ఇక్కడికి అడవుల్లో ఏ ఏ శబ్దంతో ఎలాంటి ఏనుగు వసం అవుతుంది ఆ ప్రయోగాలు చేసుకుంటూ సరదాగా తిరుగుతూ ఉండేవాడు కానీ అతనికి తనకి సూట్ అయ్యే అమ్మాయి ఎక్కడుందా అన్న ఆలోచన ఉండేది ఈయనకి సూట్ అయ్యే అమ్మాయి ఎక్కడుంది అతని అమ్మాయిని ఎలా పెళ్లి చేసుకున్నాడో మనం వచ్చే భాగంలో తెలుసుకుందాం తప్పకుండా అండి నమస్తే రమగారు నమస్తే చే రమగారు బృహత్ కథలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం మనం వత్సరాజు కథ చెప్తాం అవునండి తండ్రి దగ్గరికి చేరిపోయాడు ఉదయనుడు కొంతకాలం తర్వాత అతనికి రాజ్యాన్నిచ్చి తల్లిదండ్రి ఇద్దరు ఆనప్రస్థానికి వెళ్ళిపోయారు అయితే ఇతను ఏం చేస్తున్నేవాడు ఉదయనుడు ఇతనికి హాయిగా కులాసగా తిరగటం తర్వాత ఏమో ఈ అడవికి వెళ్ళి తన దగ్గర ఉంది కదా ఘోషవతి వీణ దాంతో అడవి ఏనుగుల్ని పట్టి తెచ్చుకురావటం ఆ వీణ శబ్దం వినగానే ఏనుగులు వచ్చేస్తాయి అట్లా గజబలం చాలా ఉందట అతని దగ్గర కాకపోతే ఏంటంటే వివాహం చేసుకోలేదు వివాహం చేసుకోలేదు ఆటకాయి తన చాలా ఉంది రకరకాల వారకాంతలతో వాళ్ళతోటి స్నేహాలు అన్నీ ఉన్నాయి కొంత స్త్రీ వ్యసన పరుడు అన్న ఒక పేరుని సంపాదించుకున్నాడు ఇతను పెళ్లి మాత్రం కాల ఇప్పుడు నేను నా తాలూకు ప్రత్యేకతలు పోల్డ్ అని ఉన్నాయి మా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు గంధర్వులు ఉన్నాయి కదా కథలు అట్లాగే పైగా నా దగ్గర ఉండి వాసుకి మెచ్చి అన్నదమ్ముడు మెచ్చి ఇచ్చింది ఇన్ని రకాల సామాగ్రి ఉంది నేను ఇంత గొప్పవాణ్ణి పైగా నాకు రేపొద్దున గంధర్వులకి రాజు కాబోయే కొడుకు పుడతాడు కాబట్టి నేను మామూలు వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోకూడదు ఓ అందుకని ఎవరో సూపర్ హీరోయిన్ పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉండేది ఆయనకి ప్రత్యేకమైన వాళ్ళు కావాలి కావాలి అయితే ఆ క్రమంలో ఉజ్జయిని నగరానికి చెందిన రాజకుమార్తె అయిన వాసవదత్త తనకి అనురూపమైన పెళ్లి కూతురని విని ఉన్నాడు అతను చాలా మంది చెప్పేవాడు కొద్దిగా ఊహ ఉంది ఎక్కువ లేదు ఇంతలో ఏమైందట ఈ ఉజ్జయిని నగరం గురించి మనం చెప్తున్నావా ఉజ్జయిని నగరానికి రాజు చెండ మహాసేనుడు ఆయన పేరు ఆయన కూతురు పేరు వాసవదత్త ఆయనకి పిల్లని అద్భుతమైన వాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని ఆయన కోరిక బాగా చుట్టుపక్కల ఉన్న రాజకుమారులు అందరినీ చూస్తే అందరికంటే ఈ వత్సరాజు బ్రహ్మాండమైన వాడు వీడు చాలా గొప్ప మంచి చరిత్ర ఉంది పిల్లాడు చూడ్డానికి బాగుంటాడు ఆ అబ్బాయికి ఇద్దామని ఉంది ఓ కాకపోతే ఇలా డైరెక్ట్గా అడిగేస్తే ఏమంటాడు అలా కాకుండా ఓ పని చేసి ఒక ఆలోచన చేద్దామని ఏం చేశాడు కొద్దిగా బాగా ఆలోచించుకున్నాడు అనమాట ఆలోచించుకుని మంత్రికి చెప్పాడు మరి అమ్మాయికి సంగీతం చెప్పమందాం ఇతన్ని ఈ దగ్గర ఉన్న విద్య ఏంటి వీణమాయించే విద్య ఉంది అక్షరాజ్ దగ్గర గాంధర్వ విద్య అంటారు దాన్ని దాంతో ఒక ప్రత్యేకం అంటే ఏనుగుల్ని రప్పించగలిగే శక్తి ఉంది కదా ఆ వీణకి కాబట్టి మా అమ్మాయి అయిన వాసవదత్తకి వీణ నేర్చుకోవాలి మీ దగ్గర గాంధర్వ విద్య నేర్చుకోవాలని ఉంది మీరు అభ్యంతరం లేకపోతే మీరు అన్నిదా భావించకుండా మా ఊరు వచ్చి మా ఇంట్లో ఉండి మా పిల్లకి సంగీతం నేర్పండి అని ఉత్తరం రాయించారు ఓ రాయించి ఉత్తరం పంపించారు పంపించేసరికి ఈ గుళ్ళు మడిపోయింది వత్సరాజుకి నేను రాజుని అంతగా కావాలనుకుంటే వాళ్ళ పిల్లని తెచ్చి మన ఇంట్లో పెట్టి నేర్పించమనాలి అంతేగాని నన్నే నన్నే రమ్మంటం ఏమిటి అని యోగంధరాయని పిలిచాడు ఆయన ఫ్రె ఆయనకి ఫ్రెండు మంత్రిను ఏమయ్యా ఇగో ఇలా ఉత్తరం వచ్చింది ఏమిటి ఏం చేద్దాం అనే సరికాల యోగంధరాయ అన్నాడు నువ్వు ఎంత వ్యసన పరుడువో తెలిసిపోయింది చూసావా ప్రపంచానికి నువ్వు ఆ వీణ వదలవు ఈ స్నేహాలు వదలవు ఇక్కడ ఇవి పంపిస్తే ఏమవుతుందోనండి వాళ్ళు నిన్ను అక్కడికి రమ్మన్నారు 
అక్కడికి వెళ్ళాక ఆ పిల్లల్ని నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దామని వాళ్ళ ప్లాన్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే నువ్వు అక్కడికి వెళ్తావు ఆ అమ్మాయి నువ్వు ఆ సౌందర్యానికి లోబడే గుణం నీకు ఇక్కడే బయటపడింది ఈ ఊళ్ళోనే ఉన్నావు మన సొంత ఊళ్ళోనే నువ్వు అలాంటి పనులే అక్కడికి వెళ్ళేసరికల్లా చచ్చినట్టు వీడు మన పిల్లకి లోబడి పెళ్లి చేసుకుంటాడని ఆయన ఆలోచించి నిన్ను రమ్మన్నాడు అందుకని ఏర్పాటు చేశాడు అంతే తప్పిస్తే రెండోది కాదన్నాడు అనే సరికల్ల బత్సరాజ్ అన్నాడు అలా కాదు నేను మీ అమ్మాయిని కావాలంటే పంపించండి నేను చెప్తా నేను రాద్దాం ఉత్తరం అనే సరికల్ ఈయన అన్నాడు ఇది ఇది కాదు మార్గం ఇది ఇది మార్గమే కాదు వెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకో ఆ పిల్ల నీకు సరైన పిల్ల అని అనే సరికల్ ఇతను గోల్డు మండిపోయింది వాడిది గుడ్డేం కాదు నేను చండమహాసేనుని మీదకి యుద్ధానికి వెళ్దాం మనం అంతకైతే ఆ పిల్లని పట్టి తీసుకొస్తానన్నాడు పట్టి తెచ్చేస్తానన్నాడు అనే సరికల్లా యోగంధరాయుడు అన్నాడు అయ్యా నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు చండమహాసేను అంటే ఉరికే ఉజ్జయినికి రాజనుకుంటున్నావా ఆయన మహాపరాక్రమశాలి అసలు ఆయన పేరు మహాసేనుడే ఆ చండమహాసేనుడు అని పేరు రావడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం ఉంది అత్యంత ప్ర ప్రభావవంతుడు అతను మామూలు వాడు కాదు ఈయన పూర్వం రాజులు కూడా చాలా గొప్ప పేరున్న వాళ్ళు ఈయనకి తన కదకి ఒక కత్తి లేదని సరైన భార్య దొరకటం లేదని ఆ ఉజ్జయిని నగరం ఎలాంటిది మహాకాలుడు స్వయంగా వచ్చి అక్కడ ఉన్నాడు ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వరుడు ఉన్నాడు కదా మా ఉజ్జయిని ఎలాంటి నగరం అంటే అక్కడి నుంచి వెళ్ళడానికి ఇష్టం ఉండదట శివుడికి కైలాసం మీద ప్రీతిని వదిలిపెట్టి ఉజ్జయినిలో స్థిరపడ్డాడు శివుడు అంత అత్యద్భుతమైన సౌందర్యవంతమైన నగరం ఆ నగరానికి రాజకుమారుడు ఈ మహాసేనుడు అతనికి తనకి కత్తి లేదు సరైన ఖడ్గం లేదని తర్వాత ఏమో చక్కని భార్య దొరకలేదని ఆ ఊళ్ళో ఉన్న చెండికాదేవి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన జపం చేసేవాడు ఆమెని సంతృప్తి పరచడానికి శరీరం నుంచి ఒక్కొక్క ముక్క కోసి ఆమె సొంత మాంసాన్ని ఆహుతిచ్చేట అమ్మవారికి ప్రచండమైన కార్యాలు చేయగలిగేవాడు అతని శక్తికి మెచ్చి అమ్మవారు అతనికి ఒక బ్రహ్మాండమైన కత్తిని ఇచ్చిందట చంద్రహాసం పెద్ద కత్తి నుంచి నువ్వేం ఆలోచించద్దు అంగారకాసురుడని ఒక రాక్షసుడు ఉన్నాడు వాడి కూతురు అంగార వల్లరి త్రైలోక్య సుందరి మామూలుది కాదు మూడు ముల్లోకాల్లోనూ సౌందర్యవతి అయిన స్త్రీ ఆ అమ్మాయితోటి నీకు వివాహం అవుతుంది ఈ కత్తి తీసుకోమని చెండికాదేవి స్వయంగా కత్తి ఇచ్చింది అతనికి పైగా ఇంత చెండ కార్యాన్ని అంటే ఇట్లా శరీరం నుంచి మాంసాన్ని కోసి అగ్నిలో ఆహుతి ఇవ్వగలిగిన ప్రచండమైన కార్యాన్ని చేసావు కాబట్టి ఇవాళ నుంచి నేను చెండ మహాసేనుడు అంటారని చెప్పింది అప్పటి నుంచి ఆయనకి ఆ పేరు వచ్చింది అప్పటికి ఒక కుర్రాడు ఆయన ఇది ఎప్పుడు ఈ వత్సరాద పుట్టక ముందు కథ అనమాట పుట్టినప్పటి కథ ఈ చెండ మహాసేనుడు ఏం చేశాట ఒకసారి ఆయన ఎక్కడికో వెళ్ళాడు అడవికి వేటాడడానికి వెళ్తే ఒక పంది పెద్ద మామూలు పండి కాదుట అసలు రాత్రి అంతా రాత్రి పూట ఉండే చీకటి అంతా కలిపి ఒక కొండలాగా అయితే అంత ఉందిట ఆ పంది అంత నలుపు అంత పెద్దది ఆ పందిని తరుముతూ ఇతను అత అదొక గుహలోకి వెళ్తే గుహ వెనకాలే వెళ్ళాడు ఆ గుహలో పంది వెనకాల వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళే సరికి అలా గుహ లోపలికి వెళ్ళాక అక్కడ ఒక మహానగరం కనపడిందట పంది మాయమైపోయింది పంది పోయి పెద్ద మహాపట్టణం కనపడిందట పట్టణపు బయట ఒక పెద్ద దిగుడు బాగుందట ఒక తోట గీట ఉన్నాయి ఈయన ఇదేమిటి ఇలా ఉంది గుహ లోపల ఇలా ఉంది ఏంట్రా అని ఆశ్చర్యపోతూ తన కత్తిని తన దగ్గర పెట్టుకుని కత్తి బాణాలు అవి ఉన్నాయి ఆయన మరి వేటాడడానికి అది వచ్చాడు ఆ దిగుడు బావి మెట్ల మీద కూర్చున్నాడు దూరం నుంచి ఒక అమ్మాయి వంద మంది చెలికత్తెలు అమ్మాయి వెంట ఉన్నారు నడుచుకుంటూ వచ్చిందట వచ్చి చూసి అది ఆయన చూసి మోహించేసింది అనమాట ఆవిడ చాలా సంతోషం వేసింది నువ్వు ఎవరు ఏమిటి అని కనుక్కుంది అడిగితే ఏం చెప్పాడు ఒక పంది వచ్చింది నేను దాన్ని తరుముతూ వచ్చాను అలా నా దేశపు రాకుమారిని అని ఇప్పుడు రాజు అయ్యాడు అతను నేను రాజునని చెప్పాడు చెప్పేసరికి అలా అమ్మాయి కొంచెం ఏడ్చిన కళ్ళని వెళ్ళిపెట్టుకుంది ఏడుచుట ఎందుకమ్మా ఏడుస్తావు నువ్వు అన్నాడు అయ్యో నీకు ఎలా చెప్పను నువ్వు పంది అని తరుముకుంటూ వచ్చావే అది పంది కాదు అంగారకుడని నా తండ్రి అతను ఒక రాక్షసుడు నేను ఆయన కూతుర్ని నన్ను నా బాగా చూసుకోవడం కోసం నూరు రాజ్యాల రాజకుమార్తెల్ని అపహరించి తెచ్చాడు వీళ్ళంతా రాజకుమార్తెలు నన్ను బాగా సేవించడం కోసం ఈయన రోజులో కొంత భాగం ఇలా పందిలాగా మారుతాడు ప్రచండమైన పనులన్నీ చేస్తాడు ఈ పూట చాలా దాహంగా ఆకలిగా ఉండి నీ నుంచి తప్పించుకున్నాడు లేకపోతే నిన్ను చంపేసి ఉండేవాడు ఎవరు దొరికితే వాళ్ళు అతని చేతిలో చచ్చిపోవటమే అతను ఆ పందిగా ఉన్నప్పుడు అవతల వాడు ఓడిపోవాల్సిందే ఇప్పుడు కనుక మా నాన్న ఆకలి తీరి మంచి శుభ్రంగా తాగి దీన్ని పడుకున్నాడు లేచి వచ్చాక నువ్వు నిన్ను బతకనివ్వడు నువ్వు అసలు ఇక్కడి నుంచి ఈ గుహల నుంచి నువ్వు బయటకు వెళ్ళేది లేదు రాక్షసమాయలోకి ప్రవేశించేసావు నువ్వు అని వల వల ఏడ్చిన ఇంత చక్కగా ఉన్నావు ఇంత గొప్పవాడివి నువ్వు ఒక దేశపు రాజువి 
నువ్వు ఎంతో అందంగా ఉన్నావు నువ్వు నాకు నచ్చవు కానీ నీ గతి ఏం పట్టబోతోంది అని తలుచుకుంటే నాకు బెంగ వచ్చేసి ఏడుస్తున్నాడు అంట అనే సరకలు ఈయన ఏమనుకున్నాడు ఈ అంగార వల్లరి నీకు భార్య అవుతుందని చెండికాదేవి చెప్పింది ఆ పిల్ల ఈ పిల్లని నేను ఫిక్స్ అయిపోయాడు ఫిక్స్ అయిపోయి ఏం చెప్పాడంటే నువ్వు కంగార పెడకు మీ నాన్న నిద్ర లేచే టైంకి వెళ్ళి ఆయన ఎదురుకుండా కూర్చో కూర్చో ఏడుస్తూ కూర్చో నాన్న ఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నావా అని అడుగుతాడు అయ్యో నాన్న నువ్వు అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్తావు నీ ప్రాణాల మీదకి ఏదైనా వస్తే నేను ఏమైపోతాను నాన్న అని అడుగు మీ నాన్న ఏం చెప్తాడో విని అది నాకు వచ్చి చెప్పాను సరే పెళ్ళి ఏం చేసింది ఈ చేలు కత్తలు అందరినీ వేసుకుని ఊళ్ళింటిలోకి వెళ్ళిపోయింది మా తండ్రి పడుకు నిద్రపోతున్నాడు ఆయన లేచేదాకా అంటే లేచినప్పుడు మామూలు రాక్షసుడుగానే ఉంటాడు కొంత సమయం తర్వాత అతను వరాహంగా మారతాడు ఆయనకి ఏదో శాపం ఉందనమాట ఎదురుకుండా కూర్చొని ఏడుస్తూ నాన్న లేచి చూశాడు చూసి ఏమిటమ్మా ఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నావు అంటే అయ్యో నాన్న నేను ఒంటరి దాన్ని అయిపోతానని ఎంత బెంగగా ఉందో నీకేదైనా అయితే నువ్వేమో ఆ వరాహ రూపంలో వెళ్తావు వార వీర ఎవరైనా ఓ బాణం వేసుకుంటున్నా ఒక కత్తి చూకొట్టినా ఒక బాణం విసిరేసినా ఏముంది నేను ఒక్కదాన్ని అయిపోతాను నువ్వు ఎక్కడున్నావో కూడా ఏమైపోయావో కూడా తెలియదు నాన్న నా జీవితం ఇలా ఉంది ఒంటరి దాన్ని అయిపోతాను ఎవరు తోబుటూలు కూడా లేరు నేనేం చేయను అని ఏడ్చి అయ్యో పిచ్చి తల్లి ఏడవకమ్మా నన్ను ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేదు నా శరీరం వజ్ర దుర్భేద్యం వజ్రాయుధం వేసి కొట్టినా ఏమి అవ్వదు ఒకే ఒక చోట అరిచే చూపించే పాము హస్తాండ ఎడం చేతిలో అంతే కదా ఎడం చేతిలో ఒక హోల్ ఉంది ఓహో ఇది తప్ప ఇంకా ఎక్కడా నా శరీరంలో దేంతో కొట్టినా నేను ఏం అవనమ్మా నువ్వేమి బెంగ పెట్టుకోక తల్లి చెప్పే ధైర్యంగా ఉండు అన్నాడు సరే ఈ పిల్ల తీసుకెళ్లి ఈ నాలుగు వాక్యాలు రాజు గారికి అప్ప చెప్పింది చక్కగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పేసింది అన్నాడు సరే ఇతను ఏం చేశాడు ఈయన స్నానం సంధ్య చేసుకుని రాక్షసుడు శివ పూజ కూర్చున్నాడు రాక్షసులు శివ పూజ చేసుకుంటారు మనకు తెలిసిందే పూజ కూర్చునే సరికి అలా ఈ బయట నుంచి ఉన్న మన ఏం పేరు చండ మహాసు మహా మహాస మహాసేనుడు రాజుగారి పేరు మర్చిపోయినాడు చండ మహాసేనుడు రాజు బయట నుంచి ఎక్కడన్నా రా అంగారక రారా యుద్ధానికి నన్ను పంది రూపంలో వద్దు ఇంత దూరం తీసుకొచ్చావు నేను చంపితే కానీ నేను వెళ్ళనని కేకలు పెట్టాడు ఈయన పూజలో కూర్చున్నాడు అది యుద్ధ వేళ కాదు ఓహో సరే ఏం చేశాడు బయ వెళ్ళాడు బయటికి వెళ్ళి ఆయన ఏంటంటే జపం చేసుకుంటున్నాడు ఏమిటో ఎవరో చూద్దామని రాష్ట్ర పంచాక్షరి జపం చేసుకుంటూనే బయటికి వెళ్ళాడు లేచి మాట్లాడాలి కదా జపం మధ్యలో మాట్లాడకూడదు జపం చేసుకుంటుంది ఉండు అని చెయ్యత్తాడు ఈ ఎత్తగానే ఎడం చేతిలో రంధ్రం కనపడుతోంది కదా అతను కాస్త మహాసేనుడు బాణం వేసేసాడు ఏ సరకలు తగలంగానే మొత్తం పంది శరీరం వచ్చేసింది పడిపోయాడు రాక్షసుడు పడిపోయి పెద్ద పెద్దగా కేకలు పెట్టాడు అరిచాడు నేను ఇట్లా ఆకలితో దాహంతో ఉన్నాను అంటే పంది రూపంలో ఉన్నప్పుడు ఆకలి దాహం ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు పందిగా మారగానే ఆ దాహం వచ్చేసింది నన్ను ఇలా దాహంగా ఉన్నవాడిని నన్ను చంపిన వాడికి వాడు నాకు ప్రతి సంవత్సరం ఇదే రోజున తర్పణం విడకపోతే వాడు మంత్రులను చంపేస్తాను నేను ప్రేత రూపంలోని అరుస్తూ ప్రాణాలు వదిలిపెట్టేశాడు అప్పుడు ఈయన ఏం చేశాడు ఈ అంగారవతిని తనతో పాటు తీసుకొచ్చుకున్నాడు ఒక రాక్షస కన్యని దాహం చేసుకున్నాడు తనతో తెచ్చుకున్నాడు ఇంత రాక్షసుడిని చంపాడు ఆ పట్టణాన్ని వదిలితే ఆ నూరు మంది రాజకుమార్తెలను ఎవరిలోకి వాళ్ళని పంపించేశాడు ఈ అమ్మాయిని తనతో పాటు తీసుకొచ్చేసుకున్నాడు తర్వాత వాళ్ళకి ఇద్దరు కుమారులు పుట్టిన తర్వాత ఈయనకి ఆ ఇంద్రుడు వరం ఇచ్చాడట నీకు ఒక కుమార్తె జన్మిస్తుంది ఆ కుమార్తె కూడా ఏంటంటే విధ మన్మధుడి అవతారంగా జన్మించిన ఒక యువరాజు ఈమెకు కొడుగ్గా పుడతాడు ఒక రాజు మన్మధుడి కు మన్మధుడే కుమారుడిగా పుడతాడు ఈవిడికి అతను సకల విద్యాధరులకి చక్రవర్తి అవుతాడు విద్యాధరులు అంటే అదొక జాతి యక్షులు గంధర్వులు లాగా విద్యాధర చక్రవర్తికి అవుతాడు అటువంటి కొడుకు పుట్టే కూతుర్ని నీకు ప్రసాదిస్తాను అన్నాడు బాగుంది కదా సరే అట్లా ఇంద్రుడి వర ప్రసాదంగా పుట్టిన ఆ మహా సౌందర్యవతి అయిన బాలికకి వాసవదత్త అని పేరు పెట్టారు ఆ వాసవదత్త ఈయనకి పెళ్లి కూతురుగా ఉన్న వాసవదత్ ఈయన ఏం చేశాడు ఉత్తరం రాసి పంపించాడు మీ పిల్లని పంపండి కావాలంటే నేను నాకు అంత తీరిక లేదు అని ఈ వాసవదత్త అదే ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని తీరాలని చెప్పాడు యోగంధరాయండి ఏం చెప్పాడంటే పెళ్లి చేసుకు చక్రవర్తి అయ్యే కుమారుడు పుడతాడు విద్యాధరులకు చక్రవర్తి అయ్యే కుమారుడు కలిగే అవకాశం ఉన్న ఒక పెళ్లి కూతురు మన దగ్గరకు వచ్చిన కూడా నువ్వు తప్పకుండా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని తీరాలి మార్గం ఆలోచిద్దాం నువ్వు ఉత్తరం రాసి పంపించు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చండ మహాసేనుడి మీద యుద్ధం కానీ ఇంకోటి కానీ ఆయన ఏమైనా చేయడం కానీ మన వల్ల అయ్యే పని కాదు ఎందుకంటే ఆయన రాక్షసుండే చంపి రాక్షస కన్నీని పెళ్లి చేసుకోగలిగిన వాడు ఆ పైగా ఆయన దగ్గర ఈ కత్తి అమ్మవారి ఇచ్చింది కాకుండా నడగిరి అని ఒక పెద్ద ఏ
ఆ రెండిటి బలంతో ఆ కత్తి ఏనుగు బలంతో ఎంత యుద్ధమైనా జయించేస్తాడు ఆయన ఆయన మీద యుద్ధానికి వెళ్ళకూడదు పిల్లలు పెళ్లి చేసుకోవాలి దాని ఉపాయం ఆలోచిద్దాము నువ్వు స్థిమితంగా ఉండమన్నాడు రాజును బాగానే ఉంది ఉత్తరాన్ని రాశారు పంపించేశారు వాళ్ళు చూసుకున్నారు వాళ్ళు చూసుకున్నారు ఓహో ఇప్పుడు ఇతను గంధర్వ విద్య ఉంది పెద్ద గొప్ప గులంలో పుట్టాడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఇతనికి ఏమిటంటే అహంకారం సహజంగా ఉండొచ్చు పైగా మా పిల్లలకి సంగీతం నేర్పడానికి మా ఇంటికి రెండు అంటే రాజులు అవమానపడతారు ఇంకొక మార్గంలో వత్స రాజుని మన ఇంటికి తీసుకురావాలి ఎలా చేయాలి అని ఆలోచించి దానికి ఒక ప్లాన్ చేశారట ఈ ప్లాన్ ని మళ్ళీ వారం చెప్పుకుందాం మనం తప్పకుండా రమ్మగారు కానీ భలే ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తా ఉందండి క్యారెక్టర్ పేర్లు కానీ ఆ కూర్పు గాని చాలా చాలా బాగుంది రమ్మగారు బాగుంటుంది బృహత్ కథలో మనం ఓపిక్ గా చదవాలి ఇంకా కొన్ని కొన్ని మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న ఏమంటారంటే ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసిన విషయాలు కొన్ని కొన్ని మర్చిపోతూనే ఉంటాను నేను ఫ్రేమ్ అయితే జ్ఞాపకం ఉంటుంది ఒకటి ఎరా కాస్త అటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అయినా కూడా కథ ఓవరాల్ గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేద్దాను చాలా పెద్దది చాలా బాగుంది పేజీ చదివితే ఒక పది వాక్యాలు తీయగలుగుతాం అందులో నుంచి మనం అంత టఫ్ లాంగ్వేజ్ కూడా భాష కూడా బాగా గట్టిగానే ఉంటుంది ఓకే సంస్కృతంలో ఉంటుందండి తెలుగే తెలుగే కానీ పాతది పాత తెలుగు ఇంకా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరి మళ్ళీ కలుద్దామండి నమస్తే 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 రమగారు నమస్తే జయ రమగారు బృహత్ కథ వత్సరాజు కథ చెప్తున్నాం అవునండి వత్సరాజు దగ్గరికి చెడ్డ మహాసేనుడి కూతురికి గాంధర్వ విద్య నేర్పించమని అడిగారు ఈయన నేను నేను పంపిన చెయ్యను నేను రాను మీ ఇంటికి కావాలంటే మీ పిల్లని పంపమన్నాడు అతనేమో ఒప్పుకోలేదు ఆ పిల్లని వాళ్ళు పంపరు ఈయనకి మన వత్సరాజు విని ఉన్నాడు చెండ మహాసేనుడి కూతురైన వాసవదత్త మహాసౌందర్యవతి అని ఆమెకి చక్రవర్తి కాబోయే కుమారుడు పుట్టబోతాడని వీళ్ళు విని ఉన్నారు ఆ అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంటుంది నీకు సరిపోయిన జోడు అని రాజుగారిని కొంతమంది ఎక్కేశారు వత్సరాజుని ఈయనేమనుకున్నాడు అయితే నేను పనిచేస్తాను మనం రహస్య మార్గంలో అయినా సరే చెండ మహాసేనుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ వసంత సేనని తెచ్చుకుందామని ప్లాన్ చేశాడు ప్లాన్ చేస్తే యోగధర ఆయన అన్నాడు ఆ చెండ మహాసేనుతో మనం ఎక్కడ పడతామయ్యా అని మహాసేనుడి కథ అంతా చెప్పాడు సరే ప్రస్తుతానికి ఆగారు ఆలోచిస్తున్నారు ఇంకో మార్గం చూద్దామని ఈ లోపల మహాసేనుడు ఆగల ఆయన ఏమనుకున్నాడు ఎలాగైనా ఆయనకి వత్సరాజు అల్లుడుగా కావాలి ఇక్కడ చూడు రోగి వైద్యుడు ఇద్దరు పాలే కోరుతున్నారు ఈయనకి ఆ పిల్లని చేసుకోవాలనుంది వత్సరాజుకి పిల్ల తండ్రికి ఇతనికే పిల్లని ఇవ్వాలనుంది డైరెక్ట్ గా ఎదురుపడి మాట్లాడుకోవాలా ఆయన ఒక మార్గంలో అడిగాడు ఈయన ఇంకో మార్గంలో చెప్పాడు ఆయన ఏం చేశాడు ఈ వత్సరాజుకి అమిత మృగయ వ్యసనం అంటే ఈ అడవులు బట్టి తిరుగుతాడు ఏనుగులు పట్టడం అంటే మహా తమి తీరదు అనమాట అతనికి ఎంత ఎన్ని ఏనుగుల్ని పట్టుకు తెచ్చినా కుదరదు ఇంకా కావాలి ఆ వీణ వాయించుకుంటూ తిరుగుతాడు అడవుల్లో తిరుగుతాడు రాజ్యాన్ని యోగంధర ఆయనకి అప్పచెప్పేస్తాడు ఆ గాంధర్వ విద్యలోనే పడి మైమర్చిపోతాడు కాబట్టి ఓ పని చేద్దాం అతను ఏం చేస్తాడు వీణ ఘోషవతిని వాయించి ఏనుగుల్ని అట్రాక్ట్ చేస్తాడు ఒక వాయ ఏనుగుని తయారు చేయింది దాని నిండా వీర పురుషులను నుంచోబెడదాం ఈ వత్సరాజుని మోసం చేసి పట్టేసేద్దామని ప్లాన్ చేశాడు సరే ఒక పెద్ద ఏనుగు లాంటి ఆకారాన్ని తయారు చేయించాడు చాలా పెద్దది దాని నిండా ఒక యాభై మందో డెబ్బై మందో మో మనుషుల్ని నుంచో పెట్టాడు ఆ మనుషులతోటే అది నడుస్తుంది సరే ఈ అడవిలో ఈ వింధ్యాట ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్న కొంతమంది పల్లెవాళ్ళు ఇవి వచ్చి వత్సరాజు దగ్గర చెప్పారు ఒక పెద్ద ఏనుగుని చూసాం అసలు మన అడవుల్లో అంత ఏనుగు లేనే లేదు అంత పెద్ద ఏనుగు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఎలా పెరిగిందో తెలీదు ఎంత బాగుందో భలే ఉంది నువ్వు పట్టి తీరాలి రాజా అని ఈయనకి చెప్పారు వాళ్ళు ఏంటంటే ఇన్ఫార్మర్స్ రాజుగారికి వేట పిచ్చి ఆయనకి ఆ ఏనుగు పట్టుకునే సరదా అక్కడ ఒక ఏనుగు ఉందని చెప్తే ఆయన ఈ దినారాలు వెయ్యి నాణేలు పడేస్తాడు చేతిలో వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారు యోగంధరాయనికి ఎన్ని తెస్తావు ఎందుకు వచ్చింది అన్న కూడా ఒప్పుకోలేదు మహా పిచ్చి అది సరే ఏం చేశాడు ఏమనుకున్నాడు చెండ మహాసేనుడి దగ్గర నడగిరి అని ఒక ఏనుగు ఉంది బ్రహ్మాండమైంది ఐరావతంతో పోల్చేది ఇదేదో పెద్ద ఏనుగు అని చెప్తున్నారు దీని కూడా అదే మనం కనుక పట్టి తెచ్చామంటే దాంతో పోల్చేంత ఏనుగు మన దగ్గర కూడా ఉందని చెప్పచ్చు అని ఆలోచించుకున్నాడు ఆలోచించుకుని ఏం చేశాడు ఈ కొంతమంది తనతో పాటు సహాయంగా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళతోటి వెళ్తానన్నాడు వెళ్తానంటే సరే ఇవాళే నేను ఇప్పుడే వెళ్ళిపోవాలనే సరికల్లో ముహూర్తం చూశారు మామూలుగా రాజుగారు వేటకు వెళ్ళాలన్నా పక్క ఊరికి వెళ్ళాలన్నా ముహూర్తాలు చూస్తారు కార్తాంతికులు ఎవరు ఉంటుంది గణేష్ లెక్క పెట్టేవాళ్ళు జ్యోతిషం వాళ్ళు ఏమన్నారు అయ్యా నీకు దాన్ని ఏమంటారు చెర కళ్యాణ యోగం ఉంది చెర ఉంది రెండు ఉన్నాయి ఈ ఈ ముహూర్తానికి ముహూర్తం తప్పించి వెళ్ళమన్నారు నీకు
నువ్వు చెరలో పడే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ నువ్వు దొరుకుతావు సంఖ్యలు పడుతుంది నీకు అని చెప్తే సాసే మీరా వెళ్ళే అతను యోగంత రాయ అన్నాడు ఒక పది ముహూర్తం తప్పించి వెళ్ళు ఈ రా సాయంత్రం కాకపోతే రేపు పొద్దున బయలుదేరుదు కానీ అని ఎన్ని విధాలు అడిగినా ఒప్పుకోలేదు నేను ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవాలి ఆ ఏనుగు ఆ ప్రాంతం నుంచి తప్పించుకుంటే నాకు ఎట్లా దొరుకుతుంది మొండితనం మొండితనం పైగా అతనికి ఏంటంటే ఒక సాగుబడి వీళ్ళు ఏం చేశారు సరే వెళ్ళమన్నారు ఈయన బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు ఇక వీణ వాయిస్తాడు పాట పాడతాడు ఆ వీణ ఆ పాటకే ఏనుగులు లోబడతాయి ఏ పెద్ద ఏనుగు కనిపించింది అది చెబులాడిస్తుంది తోకాడిస్తుంది నడుస్తుంది వస్తున్నట్టు కనపడుతుంది ఈయన ఇంకా పాడుకుంటూ పాడుకుంటూ దాన్ని ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ వీణ వాయించేటప్పుడు పెద్దగా జనం ఉండరు అతని వీణకి అట్రాక్ట్ అవుతాయి ఏనుగులు ఈ అతనితో వెళ్ళిన పరివారం అంతా ఆయనకు వండి పెట్టడానికి ఆయనకు సహాయంగా ఉండటానికి ఉంటారు ఈయన సంగీతం మొదలు పెట్టంగానే వాళ్ళంతా వెనక్కుండి పోతారు ఆయన ఏనుగు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు ఏనుగు అట్లా వశమైపోతుంది ఆయన ఆ సంగీత పువ్వు లక్షణం అది ఈ ఏనుగు కూడా అలాగే అవుతుందని పరివారం అంతా వెనక్కి దిగబడి చేశాడు ఎవరు లేరు ఒక్కడే పోయాడు దగ్గరికి వెళ్తుంటే ఎక్కడో ఒక తెలియచ్చు రాజు ఆయన సెన్సిటివ్గా ఉంటాడు సెన్సిబుల్గా కూడా ఉండొచ్చు ఈ సంగీతంలో పడి ఆ గానము ఆ ప్రస్తారము ఆ ఆలాపనలో పడి ఇది నార్మల్గా లేదు అని గమనించుకోవాలి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి వెళ్ళా దాని గర్భం ఇట్లా విచ్చిపోయి మనుషులు వచ్చేసి పటిసి లోపల లాగేశారు ఆయన ఒళ్ళు తెలిసేసరికల్లా ఆ ఏనుగుతో సహాయం గర్భంలో ఉన్నాడు కళ్ళు మూసుకుపోయింది ఏమి కనపట్టలేదు కళ్ళ గంతలు కట్టేశారు గీంజుకున్నా లేదు ఏం చేసినా లేదు ఆయన అరిచినా పరివారానికి వినపడదు ఆ ఏనుగు రూపంలోనే నడుచుకుంటూ ఆ వీర పురుషులందరూ రాజుగారిని పట్టుకుని తీసుకెళ్ళిపోయారు తీసుకెళ్ళారు తీసుకెళ్ళి ఆ ఊళ్ళోకి ప్రవేశించేసారు కల ఈ ఏనుగుని తీసేశారు ఈ రాజునేమో బంధించి ఒక బంధి మరి ఇంకేం చేస్తారు ఆయన కత్తిడాలు విసిరేస్తాడు లేనిపోంది అందుకని ఏం చేస్తారు రథం మీద పెట్టి తీసుకెళ్తుంటే ప్రజలందరూ చూడడం మొదలుపెట్టారు చూసి తెల్లబోయేది ఏమిటి వత్సరాజు బాంధమైన వాడట ఆయన అసలు ఆయన ఆయన గుణాలు ఆయన గొప్పతనం ఆయన సంగీతం చాలా చుట్టుపక్కల అన్ని దేశాల్లోనూ మహాప్రసిద్ధి చెందింది అతని పిక్చర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఊళ్ళో కూడా ఎండ మహాసేనుడు రాజ్యంలో కూడా వత్సరాజు ఫోటోలు ఉన్నాయి ప్రజలంతా గుర్తుపట్టారు అయ్యో ఈయన్ని బంధించేశారు రాజుకి ఏమైనా శిక్షిస్తారని ప్రజలు వెలుగులా వచ్చేసారు కోట దగ్గరికి వత్సరాజుని ఏమీ చేయడానికి వీల్లేదని ఆయన ఫ్యాన్స్ ఉన్నారనమాట అప్పుడు చెండ మహాసేనుడు ఏమన్నాడంటే ఏమీ చేయను ఈయన మనకి మాల్లుడు కాబోయేవాడు వివాహం చేయడానికి ఇట్లా పట్టించాను తప్పిస్తే ఇంకా రెండోది కాదు మీరు ఎవరు భయపడక్కర్లేదని ఆవిడ ఆయన్ని పట్టుకుని వెళ్ళిపోయి అంతఃపురంలోకి చేర్చేశాడు ఒక పెద్ద మందిరం ఏదో కట్టించారు అక్కడ అంతఃపురం దగ్గరలో ఆయన అందులో చేర్చారు చేర్చేసి సరే లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకేముంది ఈ కూతుర్ని తీసుకొచ్చి చూపించాడు నేను నిన్ను తీసుకొచ్చాను కానీ నిన్ను ఏమైనా చేయటానికి కాదు మా అమ్మాయికి సంగీతం నేర్పించు ఈ అమ్మాయిని చూసేసరికి అలా వత్సరాజుకి నేను మీ పిల్లకి నేను ఎందుకు నేర్పించాలి అనే వాక్యం పోయింది ఆవిడ పరమాత్మత సౌందర్యపతి దాంతో ఈయనకి వివాహం కూడా కాలేదు ఎప్పటి నుంచో ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలన్న ఊహలో ఉన్నాడు ఈవిడ గురించి బాగా విని ఉన్నాడు ఆవిడ చాలా చక్కటి మృదు స్వభావి రాచరిక ఎత్తులు అవి ఆవిడ దగ్గర లేవు అమిత ప్రీతిగా వ్యవహరిస్తుంది సౌందర్యం ఏ పాట అయినా చెబితే చెప్పినట్టు నేర్చేసుకుంటుంది చక్కగా ఇద్దరు కలిసి ఒకళ్ళు ఈయన కాలికి మాత్రం సంఖ్యలు కట్టి ఉంచారు ఏ క్షణమైనా ఆయన వెళ్ళిపోదలుచుకుంటే ఆయన ఎక్కడున్నా సరే తిరగచ్చు ఆ కాలికి కాడియం మాత్రం ఉంటుంది తగ్గ సంఖ్యలు కట్టి ఉంటుంది అది వదిలిపెట్టలేదు నువ్వు మా బందీవే అని చెప్పారు సరే ఈయన అంతఃపురంలో ఉండటం మొదలుపెట్టాడు సంగీతం నేర్చుకుంటున్నారు ఇంతలో ఏమైంది ఈ అడవిలో ఉన్నారుగా పరివారు వాళ్ళంతా ఏడీ రాజు వెతుక్కున్నారు వేణులేదు రాజు లేడు సడన్గా సంగీతం అయిపోయింది ఏమి వినపట్లా ఆయనే వస్తాడు అనుకున్నారు ఎంతసేపు చూసినా రాలా ఎక్కడి నుంచి ఈ సంగీతం ఆగిందో అక్కడికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు రాజు లేడు ఏనుగు నిలిచిన గుర్తులు నడిచిన గుర్తులు కనపడుతుంది అయితే ఈ ఏనుగు నడిచిన దానికి రాజుగారి నుంచి ఉన్న దానికి మధ్యలో చాలా మంది కాళ్ళ గుర్తులు కూడా కనిపించాయి ఎవరో పట్టేశారని అర్థమైంది అక్కడి నుంచి వెంటనే వీళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ పోయి యోగంధరా ఇంటికి చెప్పారు చెప్పేసరికి లైన్ ఏం చేశాడు లెక్క కట్టించి అప్పుడు అంతా పద్ధతి ఎట్లా నడిచింది ప్రశ్న వేయటం రాజుగారు ఎక్కడున్నాడు ఏమయ్యాడు ప్రమాదమా కాదా ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాడు అనగానే ఉన్నారుగా మన జ్యోతిష్కులు వీళ్ళు లెక్క ప్రశ్నకి సమాధానం సమాధానం రాజు బంధితుడయ్యాడు ఏ దిక్కు వాళ్ళు ఈయన్ని బంధించింది చండ మహాసేనుడు రాజ్యాన్ని చూపిస్తున్నాయి గవలు దాంతో ఇక ప్రజలంతా వెళ్ళి ఇది గోల పెట్టేశారు వెళ్ళి మన రాజును వాళ్ళని తెచ్చుకోవాలి తెచ్చుకోవాలనే సరికల్లా రుమణవంతుడు ఉన్నాడు వీళ్ళ సైన్యాధిపతి చండ మహాసేనుడితో
రాజు కూడా లేకుండా మనం పోయి చేసేదేమిటి ఆగండి ఆలోచిద్దాం దీనికి ఇంకో మార్గం చండమహాసేనుడు అడిగింది యుద్ధం గిద్దాం అవేమీ కాదు మా పిల్లకి సంగీతం చెప్పు అన్నాడు ఒకవేళ ఆయనకి ఆ పిల్లని ఈయనకి ఇచ్చే ఉద్దేశం ఉందేమో మనకు తెలీదు దీన్ని సానుకూలంగా ప్రయోగించి చూడాలి అంతేగాని తొందరపడకూడదు అని ప్రజల్ని కొంచెం అంచుకున్నాడు అతను అంచుకుని యోగంధరాయుడు రమణవంతుడు ఆలోచించుకున్నారు యోగంధరాయుడు అన్నాడు నేను ఏదో ఒక తంత్ర ప్రయోగంతో చేస్తాను యోగంధరాయుడు ఒట్టి మంత్రిత్వం కాదు ఆయన దగ్గర బోలెడు రకాల విద్యలు ఉన్నాయి నేను వసంతుడు వెళ్తాము మారువేషాలు వెళ్ళి అసలు ముందు రాజు ఎలా ఉన్నాడు ఏమిటో చూసుకుని అప్పుడు తర్వాత ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆలోచిద్దాము అప్పటిదాకా మీరు ప్రశాంతంగా ఉండండి రాజు అడవిలోకి వెళ్ళినప్పుడు రాజు అని నడవటాలా ఆయన అడవిలో ఉన్నాడు అనుకోండి కార్తాంతికులు చెప్పే దాని ప్రకారం రాజుకి కళ్యాణ యోగం ఉంది ఇప్పుడు ఆయనకి సంతానం కూడా ఉంది భయం ఎందుకు మనకి ఆయన పట్టుకున్నారని కోపంతో యుద్ధానికి వెళ్ళకూడదు అతను అవతల వాడేమో రాక్షసుని చంపి వాడి కూతురుని తెచ్చుకున్నవాడు చెండ మహాసేనుడు సామాన్యుడు కాదు కాబట్టి అందరినీ తగ్గించుకున్నారనమాట వీళ్ళిద్దరూ ఆలోచించుకుని యోగంధరాయుడు వసంతకుడు ఇద్దరు కలిసి మారువేషాల్లో ఈ ఉజ్జయిని నగరానికి బయలుదేరారనమాట అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం చేశారు వత్సరాజుని ఎలా వెనక్కి తెచ్చారు మళ్ళీ వచ్చే భాగంలో విద్దాం మనం తప్పకుండా అండి నమస్తే రమగారు నమస్తే చే నమస్తే రమగారు నమస్తే రమగారు మనం బృహత్ కథ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము అందులో భాగంగా ఈరోజు వత్సరాజు సంగతి చెప్తున్నాం అవునండి వత్సరాజుని చండ మహాసేనుడు బంధించాడు ఏనుగుతోటి అదే కదా అవునండి ఈ తీసుకొచ్చాక తన కూతురు అప్పచెప్పాడు సంగీతం చెప్పడానికి నిన్ను చంపడానికి కాదు మేము పెళ్లి చేయడానికి తీసుకున్నాము అని చెప్పి చెప్పాడు చెప్పాడు ఆ మాట చెప్పకుండా మా అమ్మాయికి సంగీతం నేర్పించడానికి నేను తెచ్చామన్నాడు అక్కడ ఉండమన్నాడు సరే సంగీతము వ్యవహారము బాగానే ఉంది ఎంతైనా ఒక దేశపు రాజు ఇంకో దేశంలో ఖైదులో ఉన్నాడంటే తక్కువ కాదు పరువు తక్కువ సరే అక్కడ ఏమైంది యోగంధరాయుడు వసంతకుడు కలిసి ఏం చెప్పాడంటే యోగంధరాయుడు ప్రతాన రుమణవంతుడికి కంగారు ఏం లేదు ఆ గొలుసులు తాళ్ళు వేసి కట్టేసినా సరే గొలుసుల్ని కట్ చేసే విద్యలు కూడా ఉన్నాయి మన దగ్గర ఎన్నో రకాల యోగ విద్యలు మనకు వచ్చిన ఉన్నాయి మన విద్యా ప్రదర్శన అవుతుంది మన రాజును తెచ్చుకోవటం అవుతుంది మేము ఏర్పాటు చేసుకుంటాం మేము ఇద్దరం అని చెప్పేసి చెప్పి జనాలందరినీ స్వస్థత పరిచి రాజును తీసుకొస్తామని చెప్పి వసంతకుడు యోగంధరాయుడు ఇద్దరు కలిసి ఈ దేశానికి కా మన ఉజ్జయినికి బయలుదేరారు ఈ వచ్చే దారిలో ఎక్కడైతే ఈ విందారణ్యాల్లో ఉన్నాయి కదా విందారణ్యాల్లో పులిందకుడు అని ఒక కిరాతరాజు వత్సరాజుకు స్నేహితుడు అతనికి ఏం చెప్పారంటే నువ్వు ఇక్కడ కాపలా ఉండు మళ్ళీ ఇదే దారిలో వత్సరాజు వస్తాడు ఆయన్ని సేఫ్గా చూడడం కోసం నువ్వు రెడీగా ఉండమని సైన్యాన్ని అక్కడ రెడీ చేసి పెట్టి వీళ్ళిద్దరూ వచ్చారు ఈ ఉజ్జయినికి ప్రవేశిస్తుంటే ఉజ్జయిని బయటే ఒక పెద్ద శ్మశానం ఉంది ఉజ్జయిని నగరానికి ఆ శ్మశానంలో ఆగారు శ్మశానం దగ్గర ఆ శ్మశానంలో ఓళ్ళన్ని భయతాళ పిశాచ గణాలు ఉన్నాయట అక్కడ యోగీశ్వరుడు అనే ఒక భయతాళ రాజు ఈ మన యోగంధరాయుడికి స్నేహం అయ్యాడు యోగంధరాయుడు మామూలుగా ఈ విద్యలే కాకుండా అతనికి యోగ విద్యలు తెలుసు అదృశ్యకరణి కనిపించకుండా ఉండటం అవి అలాంటి విద్యలు కదా టక్కుటమార గజకర్ణ గోకర్ణ విద్యలు అంటారు అవన్నీ వచ్చు అతనికి చాలా తెలివైన వాడు ఈ యో ఈయన్ని కూడా కలిసేసరికి ఈ భేతాళ్ళుని కూడా కలిసేసరికల్లా ఈయనకి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ అవి వచ్చేసినాయి అనమాట బ్రహ్మరాక్షసుడు అంటారు భేతాళ్ళు రెండిట్లో ఏదో ఒకటి చెప్పుకోవచ్చు కాస్త అటు ఇటుగా అదే చిన్న తేడా ఏదో ఉంది కానీ మనం ఇలాగే చెప్పుకుందాం ఈ యోగేశ్వరుడు ఏంటంటే ఈయనకి కొన్ని మంచి ఐడియాలు ఇచ్చాడు కొన్ని యోగాలు ఇచ్చాడు ఈ ప్రై మాయమైపోవటం కనపడకుండా ఉండటం ఒకటికి మాత్రమే కనపడి మిగిలిన వాళ్ళకి కనపడకుండా ఉండటం ఇలాంటివి ఇచ్చి రూపం మార్చుకునే విద్యను కూడా నేర్పించాడు సరే ఈయన ఏం చేశాడు యోగధరాయుడు తనేమో వెర్రివాడు పొట్టివాడు గూనివాడు బట్టతలవాడు అయిన రూపాన్ని తను తీసుకున్నాడు అక్కడి నుంచి ఈ రెండో వాడు ఉన్నాడు కదా వసంతకుడు వసంతకుడు బాన బొజ్జ ఒక వెర్రివాడి రూపాన్ని వసంతకుడికి తయారు చేశాడు ఇద్దరు కలిసి ఉజ్జయిని నగరంలోకి ప్రవేశించారు ఈ బొజ పొట్టిగా గూనిగా అలా విచిత్రమైన రూపంతో ఉన్నవాడు ఎగురుతూ పాటలు పాడుతుంటే జనం అంతా ప్రజలు అప్పుడు ఏమిటి వినోదాలు ఏం లేవు కదా ఈ వినోదంగా అందరూ జనాల చుట్టుపక్కల చేరి చూస్తున్నారు అట్లా తిరుగుతూ 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 రాజవీధుల్లోకి చేరిపోయారు వీళ్ళు చుట్టుపక్కల జనాలంతా వాడెవడో ఒకడు బలే ఎగురుతున్నాడు బలే పాటలు పాడుతున్నాడు పిచ్చి రూపు కానీ బలే బాగా చేస్తున్నాడని ఈ చెలికత్తలు ఎవరికో తెలిసింది వాళ్ళేమో యువరాణికి చెప్పారు వాళ్ళకి టీవీలు సెల్ ఫోన్లు స్మార్ట్ ఫోన్లు ఏవి అప్పుడు ఇలాగే ఏదో ఒకటి ఉండాలి విదూషకులు గారడి వాళ్ళు అలాంటి విద్యలతోటి కాలక్షేపం అయ్యేది ఈవిడ ఏమంది వాసవదత్త మౌత్ పబ్లిసిటీ వాసవదత్త అంది సరే మనకి వత్సరాజు కూడా ఉన్నాడు కదా గాంధర్వ శైల శాలకి ఎక్కడైతే మేము విద్య నేర్చుకుంటామో చదువుకుంటున్నాడు సంగీతం
ఈ గూనివాడు ఈ పొట్టివాడు ఇద్దరు వచ్చారు ఈయన లోపలికి వస్తూ ఈ వసంత కొన్ని గుమ్మం దగ్గర కొన్ని నుంచో నువ్వు అని అతను ఆయన అక్కడ పెట్టి లోపలికి వచ్చారు లోపలికి వస్తే ఈ కాలికి సంఖ్యల కట్టి ఉన్న రాజును చూసేసరికి ఆయన జేడుపు వచ్చేసింది అప్పటికి ఆరు నెలలో ఎనిమిది నెలలో అయిపోయింది కళ్ళల్లో నీళ్ళు గారిపోతుంది కానీ ఆయన గుర్తుపట్టేశాడు సౌమ్య చేశాడు ఈయన చేసిన సౌమ్యకి గుర్తుపట్టాడు బత్సరాజు వీడు మనవాడేనని అక్కడి నుంచి ఏం చేశాడు ఏదో చిన్నగా ఎగురుతూ పాటలు పాడుతూ కాస్త చిన్న నాట్యం చేస్తే యువరాణి చుట్టుపక్కల అందరూ పక్కపక్క నవ్వుతుండగా సడన్గా అదృశ్యం అయిపోయాడు అతనికి నేర్చుకున్నాడు కదా విద్య అదృశ్యం అయ్యి ఎవ్వరికీ కనపడకుండా వత్సరాజుకి కనపడుతున్నాడు కనపడుతూ వాకిట్లో వసంతకుడు ఉన్నాడు అతను నీకు సహాయకారిగా ఉంటాడు ఈ కొన్ని యోగ విద్యలు ఇవ్వకో అని కొన్ని విద్యలు నేర్పించాడు ఆయనకి అంటే కొంత మంత్రం అనమాట ఏమిటి ఆ మంత్రం ఈ వాసవదత్తని వశీకరించుకోవటం ఈయనేం చెప్తే అది అమ్మాయి చేసేలాగా చేయటానికి ఒకటి తర్వాత ఏమో ఈ కాలికి ఉన్నాయి కదా సంఖ్యలు గట్టి ఉన్నాయి కదా ఆ సంఖ్యలు విడిపడ్డానికి తనకు చుట్టూతా ఉన్నటువంటి సమాజం అంటే ప్రజలు సైనికులు కానీ వాళ్ళు కానీ కొంత వశంవదులు అయ్యేటట్టుగా రెండు మూడు యోగాలు చెప్పి బయట వసంత కొడున్నాడు అతన్ని సహాయకారిగా నీ పక్కన బ్రాహ్మణి కింద అట్టి పెట్టుకో నేను ఇక్కడ నుంచి తప్పించే మార్గం నేను కబురు చేస్తాను ఇక్కడ నీకు వాసవదత్త వశవదులు అవగానే నేను కబురు చేస్తాను ఆ ప్రకారంగా చేసి నువ్వు మన రాజ్యానికి వచ్చేద్దు కానీ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు ఈయన ఏం చేశాడు ఈ లోపల ఇతను ఎప్పుడైతే అదృశ్యం అయ్యి ఈ మాటలు చెప్తున్నాడో అమ్మాయి సరస్వతి పూజ చేద్దాము ఏర్పాట్లు చేయమని రాజకుమార్తెకి చెప్పాడు వాసవదత్త తన చేలికత్తలతో సహా వెళ్ళిపోయింది సరస్వతి పూజ అంటే మరి అమ్మవారు విద్య మొదలు పెట్టుకోవాలన్నమాట అదేదో కొత్త పాఠం చెప్పడం కోసం అని చెప్పింది చెప్పి వెళ్ళిపోయింది సామాన్లు వచ్చుకు రావడానికి ఆ అమ్మాయి వెళ్ళం కానీ వీళ్ళిద్దరూ ఈ డిస్కషన్ పెట్టుకున్నారు అక్కడి నుంచి యోగంధరాయండి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోతే ఈ వా సరస్వతి పూజ చేస్తాం కదా ఈ పూజని పరిగ్రహించడానికి అంటే మన పూజ చేసినప్పుడు వాయన ఇవ్వద్దా ఎవరికైనా ఆ వాయన ఇవ్వడానికి గుమ్మంలో ఒక బ్రాహ్మడు ఉన్నాడు బండి తీసుకురమ్మంటే గుమ్మంలో రెడీగా నుంచున్నాడు వసంతకు అది చూస్తే బట్టతల లో కొంచెం వెర్రిగా తలకాయ పక్కకు వెళ్ళాడేసి పెదవుల నుంచి కొద్దిగా చొంగగా ఆడుతున్నటువంటి ఒక పిచ్చిగా అమాయకపు బ్రాహ్మణ రూపంలో ఉన్నాడు వసంతకుడు కూడా ఏం తక్కువ వాడేం కాదు గోల్డ్ అని తక్కుమార విద్యలు వచ్చు వాడికి సరే వెళ్ళింది పిలుచుకొచ్చింది పిలుచుకొచ్చేసరికి అది రాజును చూసరికి అతను ఏడవటం మొదలుపెట్టాడు వాళ్ళేమో చిన్నప్పటి నుంచి ఒకటే చోట పెరిగాడు కోల్పోయాం రాజును అనిపించేస్తుంది కదా దుఃఖం వచ్చేసింది మన బెంగ వస్తుంది కదా ఏడుస్తుంటే ఈయన ఏమన్నాడు అబ్బాయి నువ్వేం కంగారు పడకరా నీ మొత్తం జబ్బులన్నీ నేను నయం చేస్తాను నీ గూని నీ పొట్టి అన్నీ నేను సరి చేస్తాను నా దగ్గరే ఉందు కానీ అని ఓదార్చాడు ఓదారిస్తే అతను నవ్వుతూ దగ్గరకు వచ్చాడు వచ్చి ఏదో ఒక మాట్లాడే హాహాహా నవ్వితే ఆ పిచ్చి నవ్వు చూసి ఆ అమ్మాయికి ఇంకా నవ్వచ్చింది రాజకుమార్తెకి ఇందాక వచ్చిన ఆయనకి బోల్డ్ అని అదృశ్యం అయిపోయే విద్య కూడా వచ్చు నీకేం వచ్చు అని అడిగింది అడిగే సరికాల ఇతను ఏమనంటే నాకు కథలు చెప్పడం వచ్చు రాజకుమారి అన్నాడు ఏదో ఒక మంచి కథ చెప్పు చూద్దాం వసంతకుడు చెప్పిన కథ చెప్తాం ఇప్పుడు మనం ఈ వసంతకుడు ఏం చెప్పాడంటే పూర్వం మధురా నగరంలో ఒక అప్పుడు అప్పుడు వేసే గృహాలు అవి ఉండే ఒక ఆవిడ మకర దంస అని ఒక ఆవిడ ఉండే ఆవిడికి రూపిణి కానీ మహా సౌందర్యవతి అయిన కూతురు ఉండేది ధనం ఇవ్వకపోతే ఎవరితోటి కలిసి ఉండకూడదని వాళ్ళ భావన అయితే ఈ రూపిణిగా ఒకనాడు కృష్ణ పూజార్థమై దేవాలయానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ఒకడు మహా సౌందర్యంగా ఉన్న ఒకడిని వలచి తన చెలికత్తిని ఏమే ఆయన తీసుకురామని ఇంటికని పంపించింది ఆ అతను ఏమన్నాడు నా దగ్గర డబ్బులు గిబ్బులు ఏం లేవమ్మా నేను అసలు నిర్ధన్ ఉండి నా దగ్గర రూపాయి లేదంటే అసలు మా అమ్మగారు మిమ్మల్ని రూపాయి అడగదండి ఆవిడికి మీ మీద మనసు అయింది మిమ్మల్ని తీసుకురమ్మంది మీతో స్నేహం చేయాలనుకుంటుంది కలిసి ఉండాలనుకుంటుందని ఈ చెలికత్తి ఏం చేసింది ఈ కుర్రాన్ని పిలిచింది వాడి పేరు ఏంటంటే లోహ జంఘుడు ఆ లోహ జంగుడు ఇంట్లోకి వచ్చాడు వచ్చేసరికి ఈ మకర దంశకు ఒళ్ళు మండిపోయింది పిల్ల తల్లికి వీడవిడు ఇలాగే బ్రాహ్మడు పైగా ఏమిటి మంచి బట్టలన్నా కట్టుకోలేదు వీణ్ణి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చావే అంటే రూపిణి ఇక పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి కాళ్ళు కడిగి రెండు రెండనే అంత అతను తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్లేసరికి ఈ తల్లికి చాలా కోపం వచ్చింది ఇలాగా జిడ్డు ఓడుతూ ఉన్నాడు వీడి దగ్గర రూపాయి ఉన్నట్లేదు ఇంత నిర్ధనుడుగా ఉన్నవాడిని ప్రేమించచ్చా అసలు అని ఆవిడికి నచ్చేది కాదు ఈ రూపిణిక మాత్రం అసలు తన తన తాలూకు పంచప్రాణాలు వాడికి అర్పించేసింది ఆ వచ్చిన వాడికి ఆయన్నే ప్రేమించి అతనితో పాటే ఉండేది ఎంత బాగానో కలిసి ఉండేవాడు అయితే ఈ తల్లికి నచ్చేది కాదు ఎలాగైనా వీడి పీడాకారం వదిలించాలి మనం అని చూసేది ఆ రోజుల్లో ఏమైందట ఒకరోజు ఈ అమ్మాయి ఏమో దేవాలయానికి నాట్యం చేయడానికి వెళ్ళిపోయింది అతను ఏదో వ్యాఖ్యాలకి వెళ్ళాడు
నువ్వు నీ దగ్గర ఉన్న సైన్యంతో వాడి చిత కొట్టి పారేసావా మా పిల్లల్ని నీకు స్వాధీన పరుస్తానని చెప్పింది తల్లులు అలా ఉంటారు వాళ్ళంటే ఎందుకంటే ధనమూలం ఇదని చెక్కత్తు డబ్బు కోసం ఏర్పాట్లు చేసుకునే మనస్తత్వం కలిగిన వాళ్ళు అంతే ఇక అంతే వాళ్ళ సంగతి అక్కడి నుంచి ఏమైంది రూపిణి ఇక నాట్యం నుంచి రాలేదు ఈ లోహజన్ కూడా మాత్రం ఇంటికి వచ్చాడు అతను అలవాటుగా వచ్చేసాడు రోజు వస్తున్నాడు కదా వచ్చేసరికి అలా ఈ ఇతని సైనికులు చిత కొట్టేసి ఈ వచ్చిన రాజకుమారుడి సైనికులు చిత కొట్టి ఒక మూరికి గుంటలో పారేశారు ఓ చచ్చిపోయాడు అనుకున్నారు వాళ్ళు ఈ మూరి గుంటలో ఉన్న ఏదో చారడు నీళ్లతో అతనికి మెలకు వచ్చింది అమ్మో ఇక్కడ ఉంటే వీళ్ళని చంపేస్తారని అక్కడి నుంచి బయటికి పక్క పారిపోయాడు అతను ఆ దెబ్బలతోటే ఈడ్చుకుంటే వెళ్ళిపోయాడు ఈ లోపల రూపిణికి ఇంటికి వచ్చింది వాకిట్లో నుంచే ఆవిడికి తెలిసిపోయింది ఇక్కడ ఏదో తగాదా అయ్యింది ఏదో జర జరిగిందని లోపలికి వెళ్ళేసరికి అక్కడ రెడీగా తన కోసం చూడాల్సిన లోహజంగుడు కనపడలేదు చిలక తేమో చేతులు తిప్పేసింది తిప్పేసరికి అలా ఇది తల్లితో పొట్టాడింది పిల్ల ఏమైంది ఏం జరిగిందంటే ఆవిడికి బాగా శాస్త్ర చేసాం ఇక వాడు మొదలుపోయింది వాడి పేడ ఒక రాజకుమారుడు వచ్చాడు నీ కోసం అంటే ఇక ఆ అమ్మాయి కంటికి మంటకి ఏకధారగా ఏడ్చి కంటికి మింటికి అని ఆకాశం గురిసినట్టు అనమాట ఏడ్చి ఏడ్చి సోకాలు పెట్టేసి అన్నం తిండ మానేసి ఈ రాజకుమారుడు రెండు రోజులు చూశాడు దీని ఏడుపు ఆగేలాగా లేదు పిల్లది ఈ కోలెందుకు మనకి ఇదేదో మామూలుగా స్వాధీన పడితే బాగానే ఉంటుంది సరదాగా ఏమో వాడి భర్త పోయినట్టుగా ఆ పిల్లలు ఏడుస్తూ ఉంటే ఇక లాభం లేదు కదా వాడు చచ్చిపోయాడు అనుకుని ఆ అమ్మాయి వైధవ్యాన్ని కూడా సిద్ధపడిపోయింది దాంతో ఆ రాజకుమారుడు విసుగుబట్టి వెళ్ళిపోయాడు ఈ రూపిణి ఇక అన్ని అన్నపానాలు మానేసింది వస్త్రాలు విశేషాలు మానేసింది నగా నాణ్యం లేదు నాట్యం లేదు ఇక అలా ఉండిపోయింది ఈ పడిపోయిన బయటికి వెళ్ళిపోయిన లోహజంగుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఏం చేశాడు వచ్చే భాగంలో చూద్దాం మనం అలానే రమగారు నమస్తే నమస్తే రమగారు నమస్తే రమగారు బృహత్ కథ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కదా వత్సరాజు వాసవదత్త ఒక చోట ఉండగా యోగంధరాయుడు వసంతకుడు ఇద్దరు అక్కడికి వచ్చారు యోగంధరాయుడు మాయమైపోయాడు వసంతకుడు వాసవదత్తని సంతోష పెట్టడానికి ఒక కథ చెప్తున్నాడు లోహజంగుడి కథ ఈ లోహజంగుడి కథ ఎంత మటుకు వచ్చాము లోహజంగుడిని రూపిణిక తల్లి మకర దంశ్ర కొట్టించి బయటపడేచ్చింది ఈ బయట ఊరిగుంటలో పడిపోయిన లోహజంగుడు అక్కడి నుంచి లేచి అడవిలోకి పారిపోయాడు పారిపోతే పుచ్చి ఎండ రాత్రికి ఎక్కడో ఎక్కడో పడిపోయినాడు తెల్లారితరికి వెళ్ళిపోయాడు విపరీతమైన ఎండ మాడిపోతోంది సరే అట్లా అట్లా నడుచుకుంటూ ఏదైనా చెట్టు నీడ కనపడుతుందేమో చూద్దామని వెళ్తే ఏమైంది ఒక పెద్ద ఏనుగు కళేబరం ఉందట అక్కడ ఆ కళేబరానికి ఏమవుతుందంటే అది ఏనుగు చచ్చిపోయేసరికి అది ఏంటి ఎంతో చచ్చిపోతే నవరంధ్రాలు ఓపెన్ అయిపోతాయి ఈ నక్కలు తోడేళ్ళు లోపలికి దూరి లోపలంతా మాంసం అంతా తినేసినే పొట్టిగా అస్థి పంజరము దాని మీద చర్మం ఉంది మాంసం లేదంతా ఎండిపోయిందో డొల్ల అనమాట సరే ఏం చేశారు దాన్ని ఆసనం తెరుచుకుపోయిందట ఎక్కడా ఏమి నేను నీడలేదు అందులో నుంచి ఆ ఏనుగు శరీరంలోకి ప్రవేశించాడు లోపలికి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు అన్ని పక్కల ఓపెన్ తొండ దగ్గర కూడా ఓపెన్ నోరు తెరుచుకుపోయి ఉంటుంది వెనక భాగం తెరు వెనక భాగం పెద్దది అందులో నుంచి లోపలికి వెళ్ళాడు నోరు కొంచెం చిన్నది మధ్యలోకి లోపలికి గాలి చల్లగా వస్తుంది ఒళ్ళంతా దెబ్బలు ఆహారం లేదు నీడ దొప్పడికి రెండు మూడు గంటలు ఎండలో నడిచిన వాడికి నీడ కనపడే సరుకులు కూర్చున్నాడో నిద్ర వచ్చేస్తుంది అంతే ఆ లోపల దాని గర్భంలో పడుకుని నిద్రపోయాడు మాంసం గీంసం ఏం లేదంతా ఎండి డొల్ల అది పడుకుని ఉన్నాడు లోపల చా గాలి చల్లగా తగులుతుంది నిద్రపోయాడు ఇంతలో ఏమైంది ప్రచండంగా మబ్బులు వచ్చినాయి పెద్ద వాన పడింది విపరీతమైన ఎండ కాసినప్పుడు సాయంకాలానికి వాన పడిపోతుంది ఈ పడిన వానకి ఈ ఏనుగు తాలూకు రంధ్రాలన్నీ మూసి తోలు కదా చర్మం మూసిపోయింది మూసిపోయి లోపల ఎయిర్ ఉంది కదా ఇది నీళ్ళల్లో తేలడం మొదలుపెట్టింది వీడి ఒళ్ళు తెలియకుండా పడుకుని ఉన్నవాడు ఆ నిద్రపోయాడు లోపల అది ఆ పైనుంచి వచ్చిన సెల ఏళ్ళ పాతకి పది పై నుంచి నీళ్ళు వచ్చేసినాయి అడవుల్లో అలాగే అవుతాయి చూడు సడన్ గా నీళ్ళు వస్తాయి అక్కడ ఉన్నవి చెట్లు చేవలన్నీ కొట్టుకుపోతాయి ఈ డొల్లగా ఉన్న ఏను కూడా అలాగే కొట్టుకుపోయింది ఈ సెల ఏట్లో పడి కొట్టుకుపోతూ ఓ నది తీరంలో చేరి అక్కడి నుంచి గంగా నది లోపలికి ప్రవేశించేసింది అక్కడి నుంచి గంగా సా సముద్రంలో కలిసే వైపుకి వెళ్ళిపోయింది సంగమం వైపు సంగమంలోకి వెళ్ళిపోయింది ఈ సంగమంలోకి వెళ్ళినా వీడికి ఒళ్ళు తెలియలేదు మనకి ఏదైనా కదులుతూ ఉన్న దాంట్లో నిద్ర హాయిగా పడుతుంది డిస్టర్బెన్స్ ఏం లేదు అవును నీళ్ళలో వెళ్ళిపోతుంది పడవలాగా అది ఈ వెళ్ళి 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 వెళ్తూ ఉంటే ఈ సంగమ స్థానంలో సంగమంలో దాటి సముద్రం వైపుకి వెళ్ళిపోతుండగా పైనుంచి ఒక గండబేరు ఉండే పక్షి చూసిందట్లు దాన్ని ఇదేదో మాంసంగా భ్రమపడి దీన్ని లేవ తీసుకెళ్ళి సముద్రం వైపుకి పక్కకి తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్ళి ఏం చేసింది మూకుతో పొడిచింది ఒక్కసారి ఇంత బెలూన్ లాగా ఉన్నది దాన్ని మూకు
బోల్డ్ గాలి వస్తుంది ఈ గాలి తగిలేసరికి వాళ్ళు కేపుమంటూ లేచాడు లోపల మనిషి ఈ లోపల మనిషిని చూసేసరికి గంట భైరుండం కంగారు పడి ఏం చేసింది కాళ్ళతోటి విని సముద్రం ఒడ్డుకు విసిరేసేసి ఆ పట్టుకున్న పదార్థాన్ని విసిరేసింది విసిరేసే సరకలు సరిగ్గా ఇతను సముద్రానికి అవతల ఒడ్డును పడ్డాడు పడి లేచి దులుపుకుని అసలు నేను ఎక్కడున్నాను ఎక్కడికి వచ్చాను తను పడుకున్నది ఎక్కడ అడవిలో అది కూడా ఒక ఏనుగు కళ్ళేపరాని లోపల ఇక్కడ చూస్తే మహాసముద్రం దాని ఒడ్డును ఉన్నాడు ఏం అర్థం కాలే ఫుల్ ఇసుక ఇంతలో పెద్దగా భయంకరమైన ఆకారాలు ఉన్న ఇద్దరు రాక్షసులు వచ్చారు అక్కడికి వాళ్ళకి మనుషులు అంటే భయం ఎందుకంటే పూర్వం రావణాసురుని సంహరించడానికి శ్రీరామునుడు మనుష్య రూపంలో వచ్చాడు ఇతను ఎక్కడ పడ్డాడు లంకలో పడ్డాడు ఓహో పడేసరికి సరే వాళ్ళు దగ్గరకు వచ్చి ఎవరు ఎవరు నువ్వని భయపడుతూ అడిగారు అడిగేసరి కల్లా వీడు వీడు కాస్త తొట్టు పడుతున్నాడు మీరెవరు అన్నాడు అనేసరి కల్లా ఇది లంకాధిపతి అయిన విభీషణుల వారి రాజ్యం అని చెప్పేసరి కదా ఈయన వెంటనే ఆలోచించుకున్నాడు నేను అక్కడ ఉన్నవాడిని దైవవశంతో ఇంత దూరం ఇక్కడికి ఇలా వచ్చి పడిపోయాను కొద్దిగా సరిగ్గా ఆలోచిద్దామని నేను విభీషణుల వారి దర్శనానికి వచ్చాను అన్నాడు అనేసరి కల్లా వాళ్ళకి భయంగానే ఉంది రాముడు పట్ల భయం ఉంది కదా ఉండమని వాడిని ఆయన అక్కడే కూర్చోమని వీళ్ళు ఎందుకు సరే పరిగెత్తుకుంటూ పోయి విభీషణుడికి చెప్పారు ఎవరో ఒక మానవుడు చక్కగా స్ఫురద్రూపి బ్రాహ్మడల్లే ఉన్నాడు సముద్ర బోర్డులు నిలబడి ఉన్నాడు అనేసరి కల్లా ఆయనకి భయమే మరి రాముడిని భక్తుడు కదా విభీషణ్డే స్వయంగా వచ్చి వచ్చి అయ్యా ఎవరండి మీరు అంటే అయ్యా నేను చాలా నిర్ధనుణ్ణి భగవంతుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తూ స్వామివారికి చాలా రోజులు మా ఊరు విష్ణు ఆలయంలో పోడినంత పూజ చేశాను మధురా నగరంలో పూజ చేస్తే ఆయన విభీషణ్డి దగ్గరికి వెళ్ళు అతను నీకు ధనం ఇస్తాడన్నాడు అయితే నేనేమన్నానంటే అయ్యా విభీషణ్డు మహాభక్తుడే రామ్ భక్తుడు బాగానే ఉంది ఈ మధురలో ఉన్నవాడిని నేను లంకలోకి ఎలా వెళ్తానండి అని అడిగితే నువ్వు కళ్ళు మూసుకో నువ్వే వెళ్తావన్నాడు నేను అక్కడ కళ్ళు మూసుకున్నా ఇక్కడ ప్రత్యక్షం అయ్యానండి అన్నాడు ఆయన సరకల్ విభీషణ్డి ఆశ్చర్యపోయాడు అలాగటో ఎంత గొప్పవాడివి నువ్వు రా రా అని లోపల తీసుకెళ్లారు చక్కగా బాగా మర్యాద చేశారు ఇతను అలసటి తీరేదాకా ఆ దెబ్బలు వంటి మీద దెబ్బలు గాయాలు ఉన్నాయి కదా ఏ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి విసిరేశాడు భగవంతుడు కాబట్టి దెబ్బలు తగిలినాయి ఓహో ఒక అత మందులు గాయాలు అన్ని మాన్పించి ఇప్పుడు ఈయన్ని పంపాలి మళ్ళీ మధురకి భగవంతుడు కాబట్టి త్రుటిలో వచ్చేసాడు ఆయన తలుచుకున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చాడు ఇప్పుడు విభీషణుడు తలుచుకుంటే త్రుటిలో వెళ్ళిపోలేడు పంపాలి ఎలాగైనా అందుకని బాగా ఆలోచించి ఆయన ఏం చేశాడంటే రాక్షసుల చేతికి ఇచ్చి పంపకూడదు ఈయన హానికారకుడు కాదని తెలిస్తే వాళ్ళంతా నరమాంసం తినేవాళ్ళు ఏమైనా చేస్తారు ఈయన్ని పైగా ఈయన భగవద్ భక్తుడు రామ్ భక్తుడు విష్ణు భక్తుడు కాబట్టి ఈయనకి ఏదైనా చేయాలని ఏం చేశాడు స్వర్ణమూలం అని ఒక పర్వతం ఏదో ఉందట అక్కడి నుంచి ఒక మంచి పక్షి పిల్లని ఒక దాన్ని తెప్పించాడు ఎగ ఎగరగలిగేది మనుషుని ఎక్కించుకుని ఎగరగలిగే దాన్ని ఒక దాన్ని తెప్పించి అయ్యా దీన్ని మాలిం చేసుకోండి ఇది మిమ్మల్ని మీ ఊరు తీసుకెళ్తుందని చెప్పి భూగోళ్ళని వజ్రాలు వైడూర్యాలు ఎలా లేని సంపాదన ఇచ్చాడు ఒక ఏనుగుని తన్నుకు పోగలిగేంత పెద్ద పెద్ద గండవేరు ఉండాలుంటాయి అక్కడ మనిషి అన్నవాడు ఎంత ఉంటాడు ఏనుగులో దాని తోడ వంద బరువు ఉండడు మిగిలిన బరువును మొయ్యగలదు అది అందుకని బోళ్ళని వజ్రాలు వైడూర్యాలు మూటలు కట్టించి పెట్టించాడు ఆ పక్షి మీద పెట్టించి ఏం చేశాడంటే మధురలో స్వామివారు ఉన్నారు కదా స్వామివారికి విభీషణ్ ఇచ్చాడని సమర్పించండి అని చక్కగా మంచి శంఖము సముద్రంలోది మంచి బంగారంతో ధగధగలాడి వజ్రాలు అవి పొదిగిన ఒక చక్రము తయారు చేయించాడు స్వామివారికి అలంకరణలు సమర్పించుకుంటాం కదా శంఖ చక్రాలు తయారు చేసి ఇవి రెండు మీరు మధురలో ఉన్న స్వామివారికి సమర్పించండి అని చెప్పి అవి ఇచ్చి ఈ పక్షి పిల్లని అలవాటు చేసి దాని మీద ఎట్లా ఎగరాలు ఈయనకి బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి సో మోట్లన్నీ ఎక్కిచ్చి పంపించారు బాగుంది కదా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చిందో చూడు కదా నేను అద్భుతంగా ఉందో చూడండి ఊహ చూడు అసలు అక్కడికి ఏం చేశాడు పక్షి మీద ఎగురుకుంటూ వచ్చేసాడు వచ్చాక ఏం చేశాడు మధురానగరపు మొదట్లో ఒక పాడుపడిన పాత దేవాలయం దేవాలయం ఒకటి ఉంది తన మత్తి వెండి బంగారాలు వాళ్ళు ఇచ్చారుగా వజ్రాలు వైడూర్యాలన్నీ ఒక తవ్వుకుని అందులో పెట్టుకున్నాడు ఒక చోట దాచిపెట్టుకున్నాడు ఈ పక్షి పిల్లని తాడేసి కట్టేశాడు ఆ పక్షిని కట్టేసి ఈ వస్తువుల్లో ఒక వజ్రం పట్టుకెళ్ళి బజార్ వెళ్ళి అది అమ్మేసి తనకు కావాల్సిన తిండి ఆహారం మంచి మంచి బట్టలు సుగంధ ద్రవ్యాలు అన్నీ కొనుక్కున్నాడు తనకి పక్షికి ఆహారం తనకు ఆహారం ఏర్పరచుకున్నాడు వచ్చి చక్క వంట చేసుకుని తిని ఆ పక్షి కూడా తిండి పెట్టి ఈ చక్కటి బ బట్టలు మంచి అంగర ఏమన్నా అంగరాగాలు అంటే ఒంటికి రాసుకునే మైపోతలు క్రీములు గీములు పట్టించి గంధం రాసుకుని పువ్వులు దండ మెళ్ళలో వేసుకుని రాత్రి పన్నెండు గంటలు అయ్యాక శంఖ చక్రాలు ధరించి ఆ పక్షినికి రూపిణికి ఇంటికి వెళ్ళాడు రాత్
చక్రధారి అక్కడి నుంచి కనపడి పైకి వెళ్ళి కనిపించాడు గరుక్ మంతుడి మీద వచ్చాడు ఇంకా అసలు ఆ అమ్మాయి తలుపు తీసి చూసింది చూసేసరికి అలా ఈయన అని గుర్తుపట్ల ఇతనని తెలీదా భగవంతుడు వచ్చాడు అనుకుంది నేను నిన్ను వలిచాను నీతో గడపటానికి వచ్చాను అన్నాడు అనే సరకల్ అనుకుంది నేను లోహజంగుడికి పట్ల చాలా పాతివ్రత్యంతో ప్రవర్తించినందుకు భగవంతుడు నా ప్రవర్తనకి మెచ్చి నా దగ్గరకు వచ్చాడు అనుకుంది అమ్మాయి సరే హాయిగా రాత్రి తెల్లవారులు ఆవిడతో అక్కడే ఉన్నాడు అతను మర్నాడు పొద్దున ఏం చేసింది అమ్మాయి నేను భగవంతుడికి భార్యనయ్యాను అంటే నేను దేవత అయిపోయా కాబట్టి నేను మానవ మాత్రలతో మాట్లాడు తలుపేసేసుకుంది వాళ్ళ అమ్మ వచ్చి తలుపు కడితే తీలా తలుపు నేను మాట్లాడును నేను నీ నా మొహాన్ని నీకు చూపించను నాకు దైవత్వం వచ్చేసింది నేను మనుషులు గిన్షుల్ని చూడండి వాళ్ళ అమ్మ బతిలాడింది బతిలాడింది ఏమిటి ఏమిటి అంటే చివరికి తలుపు తీసి కట్టిన వేసుకుని కట్టిన వెనకాల నిన్న రాత్రి భగవానుడు తన ఎట్లా అనుగ్రహించాడో శంఖ చక్రాలు ధరించి చక్కగా చక్కటి పట్టభర్తనాలు తిరునామాలు తెచ్చి ఎంత బంగారం అంటే భగవంతుడు వచ్చాడో ఎట్లా గరుడ వాహనారూఢుడుగా వచ్చాడో చెప్పింది చెప్పే సరకల్ ఈ మకర దంశ లబలబలాడితే అమ్మా నువ్వు దేవత అయిపోయావే నువ్వు ఎంత మంచి పొడు పుట్టావు నువ్వు ఎంతో గొప్ప దానివి నా కూడా ఆ వైకుంఠం ప్రాప్తి ప్రాప్తి ఇచ్చేలాగా చెయ్యి అని అడిగింది అడిగితే ఆయన వస్తే ఈసారి నేను అడుగుతాను అది ఎంత కాదన్నా తల్లి కదా ఇప్పుడు తల్లి రుణం తీర్చుకోవద్దు కూతురు తల్లి రుణం తీర్చుకోవాలి కదా నా మాతృ రుణం తీర్చుకో నేను ఇంత పెద్ద దాన్ని చేశాను నువ్వు ఇంత సౌందర్యవతిగా బుద్ధిమంత్రాలుగా మారేమంటే అదంతా నా ప్రజ్ఞే కదా కాబట్టి నన్ను ఎలాగైనా నువ్వు వైకుంఠానికి పంపించాలని అడిగింది అడిగే సరకల మర్నాడు మళ్ళీ రాత్రి పన్నెండు గంటలు అయ్యేసరికి వచ్చేసాడు మన మహావిష్ణువు వచ్చే సరకల ఈ అమ్మాయి అడిగింది మా అమ్మ వైకుంఠానికి వెళ్ళాలని కోరుకుంటుందంటే ఈవిడ వల్ల కదా తను ఇదంతా అయ్యింది దీనికి శాస్త్రి చేయాలని ఉంది వాడికి సరే ఏమన్నాడు అలాగే అంతకంటేనా అన్నాడు నాలుగైదు రోజులు గడిచాక ఏం చెప్పాడంటే ఓ పని చెయ్యి మీ అమ్మకి ఇట్లా సశరీరంగా వెళ్ళాలంటే ఇలా తీసుకెళ్ళరు వీళ్ళకి దైవత్వం ఆపాదించాలి నున్నగా గుండు కొట్టి పంచ శిఖలు పెట్టాలి తల గుండు చేసి పంచ శిఖలు అక్కడ మిగిలిన ఖాళీ ఉంది అక్కడంతా సున్న పొట్లు పెట్టాలి అక్కడి నుంచి ముఖానికి ఓ వైపు కాటుగా రెండో వైపు సింధూరము గుయ్యాలి దిశ మొల పట్లు ఉండకూడదు అప్పుడు నాతో తీసుకెళ్తాను అన్నాడు పాయింట్ బాగుందిగా ఏం చెప్పాడో చూడు సరే ఈ అమ్మాయి రూపిణికి ఏం చేసింది మా అమ్మకి వాళ్ళ అమ్మకి చెప్పింది అమ్మ అమ్మ ఇట్లా ఒకటే అయ్యవారు సెలవిచ్చారు అనగానే వాళ్ళ అమ్మంది ఏం చేయమన్నా చేస్తాను నాకు ఎలాగ ఎందుకంటే ఆవిడ కిటికీలో నుంచి చూసింది శంఖ చక్రాలు ధరించి ఆజానుభావమైన వాడు బట్టవర్ధనాలు తీసుకున్నాడు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు మంచి మెల్లో దండలు గిండలు ఆయన వస్తుంటేనే సుగంధ ద్రవ్యాలు పైగా పక్షి మీద వచ్చాడు గరుడ వాహనుడు కాబట్టి భగవంతుడే కదా అంతే అలాగే నంది గుండు చేయి చేసుకుంది పంచకాలు పెట్టుకుంది నెత్తి నిండా అవి పెట్టుకుంది ముఖానికి ఓ పక్కన కాటిక ఇంకో పక్కన సింధూరం ఎలా ఉంటుంది భీకరాకారం లాగా ఉంటుంది ఒంటి మీద బట్టలు లేవు అక్కడి నుంచి ఏం చేశాడు ఆయన పక్షి మీద కూర్చొని తన వెనకాల కూర్చోబెట్టుకున్నాడు కూర్చోబెట్టుకున్నాడు కూర్చోబెట్టుకుని తీసుకెళ్ళాడు ఈ పక్షి ఎగురుతూ వెళ్ళాక ఆ ఊళ్ళు ఏమిటి అయిందది ఆవాళ ఏకాదశి నాడు ద్వా జాగారం చేస్తారు కదా ప్రజలు ఏకాదశి నాడు జాగారం జనలంతా గుళ్ళో జాగారం విష్ణు జాగరణ అంతా దేవాలయాల్లో చేసేవాడు ఇది వరకు ఏం చేశాడు ఈ సీగ కొండ ఈ దీని మీదకి తీసుకెళ్ళి ఆ దేవాలయపు గోపురం ఉంటుంది గాలి గోపురాలు ఉంటాయి కదా దాని మీదకి ఎక్కిచ్చి అక్కడ ఇక్కడే ఉండు నేను ఇప్పుడే వస్తానని జెండా పోయేలాగా ఈ మూసలి వేసిన అక్కడ నుంచోబెట్టి మకర దంశని నుంచోబెట్టి జాగ్రత్తగా ఉండు ఇక్కడే ఉండు కాసేపట్లో విమానం వస్తుంది ఎక్కేదు కానీ ఓహో అని చెప్పి దిగిలిపోయాడు ఈ పక్షిని ఓ పక్కన కట్టేసుకున్నాడు అక్కడి నుంచి పైనుంచి దిగుతూ ఈ దేవాలయం వెనకాల నిలబడి ఈ సర్వభక్షిని ఈ దేవాలయం పైన ఉంది చూడండి మీ మీదకు దూకుతుంది అని కేక పెట్టాడు పెట్టే సరదా ఆకాశవాణి వినపడింది అనుకున్నారు ప్రజలు వీడు గుడి వెనకాల ఉన్నాడు పైన ఆకాశంలో పైనుంచి సౌండ్ వినపడింది అంత మటుకు నిఖర నిఖరంగా వినపడింది అక్కడ ఉన్నవాడు మనిషి ఇంకొకడ ఎవరికి తెలియదు ఈ అసరీర వాడు వినపడే సరికల్లా జనం అంతా అమ్మో ఇంకేముంది ఏదో దూకేస్తుంది పైకి చూసే సరికల్లా ఈ పైన శిఖరం మీద విచిత్రంగా విచిత్రమైన వేషధారణతో ఎవతో నుంచుంది అమ్మో అది దూకేస్తుంది మన మీద పడుతుంది ఏం చేయాలో తెలియదు ప్రజలంతా హాహాకారాలు చేశారు ఈ లోపల ఏమైంది అర్ధరాత్రి మరేమో చలి ఒంటి మీద బట్టలు లేవు ఈ దేవాలయం పైన అనే సరే కింద చూస్తే కళ్ళు తిరుగుతాయి వృద్ధురాలు బట్టలు కూడా లేవు కదా చలేసి చచ్చిపోరు అవును అక్కడి నుంచి దానికి భయం పట్టుకుంది స్వామి స్వామి నన్ను చేదుకొని అయినా చేదుకోలేదు ఆదుకోలేదు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు అక్కడి నుంచి ఏం చేశాడు ఏం జరుగుతుందో చూడాలి కదా ఇప్పుడు మరొక సరదా అక్కడి నుంచి ఏం చేసి పక్షిని ఓ చోట కట్టేశాడు ఈ వస్త్రధారణ అంతా తీసేసి సింపుల్ వేషంతో
అంటారు పడద్దు పడద్దు పడద్దంటే వాళ్ళు పడుతుందో ఏమైపోతుందో అంతలో ఏమైంది తెల్లారి తెల్లారే సరికల్ల ఈ ప్రజల్లో కొంతమంది ఊరే సరిగ్గా చూడండిరా అదేదో దయ్యం కాదు మకరదంశలాగా ఉందిరా గుర్తించారు గుర్తించేశారు ఒంటి మీద నూలు పోగు లేకుండా పైన ఉంచింది ఇది అక్కడికి ఎట్లా వెళ్ళింది అసలు ఇది అర్ధరాత్రి నుంచి పైనే ఉంది ఎవరు ఈమెను తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఎక్కించారు ఎట్లా ఎక్కింది అది మానవ మాత్రుడు ఎక్కగలిగేది కాదు అక్కడి నుంచి ఇంతలో రాజు గారు మంత్రి గారు ఆ ఊళ్ళో ఉన్న పెద్దాళ్ళంతా చేరారు అందరూ చూస్తారు పైకి పైగా ఇప్పుడు మనకు కూడా చూడు ఎవరైనా పైకి ఎక్కి దూకుతారు అనగానే మొత్తం ఊరంతా చేరిపోతుంటారు సరే అక్కడి నుంచి పై నుంచి చూశారు చూశారు ఇప్పుడు దాన్ని దింపాలంటే ఎలాగా సరే కొంతమంది సైనికుల్ని వాళ్ళని వెళ్ళి ఇచ్చేసి మొత్తానికి ఎక్కిచ్చి దించారు ఇస్తే అందరు అన్నారు ఎంతమంది దగ్గర విటుల దగ్గర ఎన్ని లక్షల్లో కొట్టేసింది ఆ కూతురికి ఇష్టం లేకపోయినా సరే వృత్తిలోకి దించడానికి చూసింది ఇంత తగిన శాస్త్ర చేశారు మకర దంశకి బుద్ధి వచ్చేలాగా చేసిన వాడు ఎవడో ఒక పట్టుకోండి రా ముందన్నారు అనేసరికి ఇతను బయటకు వచ్చాడు నేనే చేశానని చెప్పి అందరికీ ఆశ్చర్యం కానీ ఉంది కూతుర్ని పిలిచారు ఒక పక్షి వాహనడిగా ఒకటి నా దగ్గరకు వచ్చాడు ఇప్పుడు వీడి దగ్గర పక్షి ఉంది పక్షి మీద ఎక్కగలిగే వాడు ఎవడైనా ఉంటాడా భూమి మీద ఆ ఉన్న పక్షి మీద తను ఎగిరి చూపించాడు ఆ రాజ్య రాజుగారు వచ్చారు కదా ఆయన ఈ పని చేసి ఇంట్లో ఇంత గొప్ప పని చేసిన వాడికి అర్ధరాజ్యం పట్టం కడదానరా వాడు ఎవడో పట్టుకోండి అన్నాడు అనమాట అర్ధరాజ్యం కూడా వస్తుంది కదా అక్కడి నుంచి విభీషణ్ ఇచ్చిన వజ్రాలు రత్నాలు అన్నీ పెట్టుకున్నాడు అతను శంఖ చక్రాలు చూపించాడు స్వామివారికి ఆయన సమర్పించాడు అది ఇక్కడ చేయగలిగే చేత కాదు పైగా వీడు పక్షి మీద ఉన్నాడు దాంతో ప్రజలంతా చాలా మెచ్చుకున్నారు లోహజంగు శబాష్ అన్నారు ఆ తర్వాత తన అర్ధరాజ్యం పటాభిషేకం చేశారు రూపిణికను వివాహం చేసుకుని లోహజంగుడు చాలా హాయిగా ఆ మధురా రాజ్యంలో పరిపాలన చేశాడట ఈ కథని వసంతకుడు వాసవదత్తకు చెప్పాడు ఓ ఆవిడ భలే సంతోషించింది ఎంత మంచి కథ చెప్పాడు అని బాగా ఆనందిస్తూ ఉండిపోయింది అనమాట తర్వాత కథలో వాసవదత్తని ఎట్లా వత్సరాజు ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళిపోయాడో తెలుసుకుంటాం తప్పకుండా అండి నమస్తే జయ నమస్తే రమగారు నమస్తే జయ రమగారు బృహత్ కథలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఆ సిరీస్లో భాగంగా ఈరోజు ఏం చెప్పబోతున్నారు వత్సరాజు వాసవదత్త ఇద్దరు ఒక చోట ఉన్నారు యోగంధరాయుడు వసంతకుడు కూడా వచ్చి వీళ్ళని కలిశారు వసంతకుడు వీళ్ళ దగ్గర ఉండి ఆమెకి సంతోషం కలిగించేలాగా ఒక మంచి కథ కూడా చెప్పాడు అక్కడ ఉండిపోయాడు ఈ యోగంధరాయుడు అదృశ్యకరణితోటి అంటే ఆ అమ్మాయికి కనపడకుండా ఉండుండి రాజు దగ్గరికి వస్తూ సలహాలు అవి ఇస్తుండేవాడు వసంతకుడికి రాజుకి కనపడేవాడు మిగిలిన వాళ్ళకి కనపడకుండా అక్కడే ఆ నగరంలోనే సంచరిస్తూనే ఉండేవాడు అదృశ్యంగా వచ్చి వీళ్ళకి విషయం చెప్పదలుచుకున్నది చెప్పేవాడు ఏం చెప్పాడంటే పులిందకుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు అడవిలో ఈ రాజకుమార్తెని నీ వసం అయిపోతుంది అమ్మాయి నీతో రావడానికి ఒప్పించుకో మొదట తీసుకెళ్ళిపోదాం చెండ మహాసేనుడు నిన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చాడంటే తన పొగరు చూపించటమే నేను నీకంటే శక్తివంతుడిని చూపించటం నిన్ను తీసుకొచ్చి పిల్లలు ఇచ్చి పెళ్లి చేసి పంపించే ఉద్దేశమే ఉంది అతనికి అయినా కూడా ఆయన పద్ధతి ఆయన చూపించాడు నేను బలశాలని నేను ఏదైనా చేయగలను చూపించాడు మనం కూడా తక్కువ కాదని మనము చూపించాలి కదా ఆయన ఇప్పుడు బలవంతంగా తెచ్చాడు పెళ్లి చేసి పంపిస్తే పిల్ల నచ్చింది నీకు నీకు నచ్చింది నువ్వు చేసుకోదలుచుకున్నావు కాబట్టి పెళ్లి చేసుకుని వచ్చేస్తే చిన్నతనం కాదు మనకి అంతేగా మనం చిన్నపోయినట్టు కిడ్నాప్ చేసి తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేసి పంపారంటారు ఆ చిన్నతనం పడకుండా నువ్వు నన్ను ఎట్లా తీసుకొచ్చావా నీ పిల్లని ఎట్లా లేవ తీసుకుపోగలను చూపించాలి మనం రాజుకి అప్పుడు ప్రజల్లో మనకు కూడా ఘనతగా ఉంటుంది ఈ అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళిపోదాం ఏం చేస్తామంటే ఈ అమ్మాయికి ఒక ఏనుగుని ఇచ్చాడు తండ్రి దాని పేరు భద్రావతి అది పిడి ఏనుగు ఆడ ఏనుగు పిడి అంటారు పిడి అంటే ఆడ ఏనుగు అనమాట ఆ కథల్లో పిడి అని రాస్తారు ఈ మొగ ఏనుగు వీళ్ళ ఇంటి దగ్గర నడగిరి అని పెద్ద ఏనుగు ఉంది కదా శత్రువుని పట్టాలంటే నడగిరిని కదుపుతారు కానీ అది భద్రావతిని ఏమందు అలవాటు ఆడ ఏనుగు మీదకి తొందరగా వెళ్ళదు తెలుసు దానికి దీన్ని గుర్తుపడుతుంది కాబట్టి దీని మీదకి రాదు ఆ భద్రావతి మీద మీ ఇద్దరు అడవికి వచ్చే ఏర్పాటు చేసుకో మేమేం చేస్తామంటే దీన్ని నడిపేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడి పేరు ఆషాఢకుడు ఏదో తమాషా పేరు అలాంటిది ఒక పేరు ఆషాఢకుడే వాడికి వాడిని మేము మేనేజ్ చేస్తాం వాడికి పూర్తిగా తాగబోయించి వాడిని సిద్ధంగా పెట్టుకుంటాం ఈ మిగిలిన మావటి వాళ్ళందరికీ తాగించేస్తాం నువ్వేం చేయాలంటే ఆ భద్రావతి మీద ఈ అమ్మాయితో కలిసి నువ్వు అడవిలోకి వెళ్ళిపో అక్కడ పులిందకుడు రెడీగా ఉంటాడు ఈ ఏనుగు నదులుపెట్టేసి నువ్వు వాళ్ళతో వెళ్ళిపోతే ఆ సైన్యం సిద్ధంగా ఉంటుంది అని చెప్పాడు చెప్పేసరికి అలా ఈవిడ ఈయన ఏం చేశాడు వాసవదత్తం దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని విషయం అంతా చెప్పాడు నువ్వు నాతో వచ్చేస్తావా అని అడిగాడు వచ్చేస్తాను అమ్మాయి ఈయన ప్రేమించేసింది
ఇప్పుడు వీరిద్దరు కలిసి ఒకచోటే ఉంటున్నారు ఈయనకి ఎలాగో గొలుసులు ఉన్నాయి ఈయన ఎక్కడికి పారిపోతాడు అనుకుంటున్నాడు రాజు ఈ యోగంధరాయ నుండి వెళ్ళిపోతూ ఈయనకి ఏం చేశాడంటే సంఖ్యల విడగొట్టే ఒక యోగాన్ని నేర్పించి వెళ్ళాడు ఈయన కాలికి ఇక గొలుసు కట్టి ఉంటుంది సరే ఏం చేశారు ఏర్పాటు అంతా అయిపోయింది ఈ లోపల ఇక్కడ దేవి పూజ ఏదో చేస్తున్నారని బాగా మధు తాగించేశారు మొత్తం వీటన్నిటికీ ఆ లో ఆ మావటి వాళ్ళందరికీ వాళ్ళకి గజబలం చాలా పెద్దది ఆ గజబలంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ మావటీలు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ తాగించేశారు తాగించేసిన తర్వాత ఏనుగులకి ఏంటంటే మనం ఫలానా తోటికి వెళ్తున్నామని చెప్పి ప్రిపేర్ చేయాలట అది పద్ధతి అది పద్ధతి అయితే సరే ఏనుకి చెప్పాడు మనం అరవై రెండు యోజనాలు దూరం అంత దూరం వెళ్తామని చెప్పాడు అరవై రెండు ఆమడలో దూరం వెళ్తున్నామని చెప్పాడు అదేం చేసింది సంకేతంగా అరిచింది అనమాట సరే అన్నట్లు సరే అని అరిచింది నేను అక్కడికి వెళ్తున్నాను అంత దూరం అని అరిచింది తన లెక్క ప్రకారం తనతో పాటు ఉన్న మిగిలిన ఏనుగులకి తెలిసేలాగా చేస్తుంది అది అది చంపెట్ ఈ తొండమెత్తి అది చేసిన శబ్దాన్ని వీళ్ళు గుర్తుపెట్టారు వీళ్ళల్లో కొంతమందికి తెలిసింది పెద్దవాడికి అర్థమైంది మావటి వాడికి ఏనుగు భద్రావతి అంత దూరం వెళ్తుందిట అని చెప్పాడు మిగిలిన వాళ్ళకి కానీ అందరూ తాగేసి ఉన్నారు పట్టించులో పెద్దగా పట్టించుకోలేదు ఈ వీడు ఏం చేశాడు ఈ ఈ ఆడ ఏనుగుని భద్రావతిని నడిపేవాడు ఆ ఏనుగుని తీసుకొచ్చాడు మన పెళ్లి కూతురు రాజకుమార్తె చేలకెత్తే ఇద్దరు ఎక్కారు వాళ్లతో పాటు వత్సరాజు వసంతకుడు కూడా ఎక్కేశారు ఐదుగురు మనుషులను ఎక్కించుకున్న ఆ ఏనుగు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది అంతకుముందు వీళ్ళ తాలూకు ఈ ప్రహరీ గోడ పక్కన ఏంటి ఈ బయటికి వెళ్ళడానికి గోడ పక్కన రిపేర్ చేయడానికి కొంత భాగం పగలగొట్టారు అక్కడ కాపలా ఉంటే కొంతమంది ఆ కాపలా వాళ్ళని ఈయన నాలుగు దెబ్బలతో పడగొట్టేశాడు వత్సరాజు ఆయన దగ్గర బాణాలు విల్లులు ఆయుధాలు ఉన్నాయి పడగొట్టేశాడు ఆ రిపేర్ చేసే చోటు నుంచి అంటే ఇప్పుడు పెద్ద దారిలో నుంచి వెళ్ళలా వీళ్ళు పగలగొట్టారు కదా ఆ పగలగొట్టిన దాంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఏనుగు నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోయారు ఇక నడిచింది 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 చాలా దూరం వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళు తెల్లారిపోయింది ఈ ఇక్కడ ఈ గోడ దగ్గర పడిపోయినారు కదా ప్రహరీ గోడ దగ్గర ఆ కొత్తగా సైన్యం వీళ్ళు ఏంటంటే ఎనిమిది గంటలకు పది గంటలకు ఎనిమిది తొమ్మిది గంటలకు అది డ్యూటీలు మారతారు డ్యూటీ మారడానికి వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరో పడిపోయినారు ఏనుగు నడిచిన గుర్తులు కనపడుతున్నాయని వీళ్ళు కేకలు పెట్టుకుంటూ రాజుగారికి తెలియజేశారు ఏ ఏనుగు వెళ్ళింది అంటే భద్రావతి వెళ్ళింది తెలిసిపోయింది తెలిసిపోయింది భద్రావతి వెళ్ళింది అంటే అమ్మాయి వీళ్ళని కొట్టి ఎందుకు వెళ్తుంది కొట్టినది స్త్రీ దెబ్బ కాదు ఇది పురుషుడి దెబ్బ గుర్తించారు ఒకబాడు లాగితే ఉండే స్పీడ్ వేరు వాళ్ళ అసలు క్షణాల్లో పసికెట్టేస్తారు ఎవరు కొట్టారు కబకబా చూస్తే ఏడి రాజు వత్సరాజు లేడు ఆయన పక్కన ఉండాల్సిన అమాయకంగా నోరు వెళ్ళబెట్టి చూస్తే బ్రాహ్మడు కూడా కనపడలేదు చేలికత్తా లేదు ఇంకేముంది భద్రావతి వీళ్ళ వాకిట్లో నుంచే వెళ్ళింది అక్కడికి వెళ్ళింది దాటేసింది వెంటనే ఈయన గట్టిగట్టిగా అచ్చి కేకలు పెట్టాడు రాజు చూడండి చూడండి అన్నాడు ఈ రాజుగారు అబ్బాయి ఇద్దరు అబ్బాయి వెళ్ళారు పాలకుడు గోపాలకుడు పాలకుడు గుర నడగిరిని వేసుకుని బయలుదేరేశాడు వత్సరాజుని పట్టడానికి వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి తమ పిల్లని అతను ఎత్తుకుపోతున్నాడు తండ్రికి తెలుసు ఆయనకు ఒక ఐడియా ఉంది ఆ అబ్బాయిని తెచ్చి ఈ పిల్లకి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని ఆయన అందరికీ చెప్పాల ఆ మాట పాలకుడు బయలుదేరాడు తీరా ఎదురుకుంటా దగ్గరికి వెళ్ళేశారు కల్లా అన్నాడు అది చాలా స్పీడ్గా పరిగెత్తేస్తుంది నడగిరి మామూలు ఏనుగు కాదు అది పరిగెత్తింది కానీ ఈ భద్రావతిని చూసి ఫైటింగ్ చేయనంటుంది అది లేకపోతే ఈ తొండం ఎత్తి కొట్టిందంటే ఎవరైనా పడిపోవాల్సి చాలా పెద్ద ఏనుగు ఐరావతంతో పోలికి చెప్పి ఏనుగు అది భద్రావతికి లొంగిపోయింది ఆగిపోయింది అది చైన్ అంటుంది అనేసరికి ఈయన ఏం చేశాడు బాణాలు వేసాడు బాణాలు వేసాడు గట్టిగానే ఆ పాలకుడు నాపాడు ఈయన వత్సరాజు సరే ఇంతలో ఏమైంది వెనక నుంచి ఇంకో వార్తాహారుడు వచ్చాడు ఈయనతో ఫైటింగ్ చేయొద్దన్నారు నాన్నగారు కొంచెం నిదానించండి అనేసరికి తగ్గిపోయాడు పాలకుడు తగ్గి వెనకం చేశాడు ఎందుకు వెనకంత వేశాడో వీళ్ళకి బాగా అర్థం కాల బాగా ఇన్ని యోజన మామడాల దూరం పరిగెత్తాక ఏనుగుకి దాహం వేస్తుందట వీళ్ళిద్దరూ దిగి ఏనుగుని నేల దగ్గర వదిలిపెట్టారు నీళ్లు తాగగానే చచ్చిపోయింది ఆ ఏనుగు ఆ భద్రావతి కాస్త అయ్యో బాగా పరిగెత్తిన తర్వాత మంచినీళ్ళు తాక్కూడదు అవును ఆ దోషంతో మరణించింది కానీ ఏనుగు చచ్చిపడిన ఏనుగు చూస్తూ ఏడవటం మొదలుపెట్టింది వాతదత్త నా ఏనుగు అని మరి ఆవిడకి తిరగడానికి పెట్టింది ఏనుగు కదా పైనుంచి ఆకాశవాణి వినిపించింది ఒక మెరుపు కనపడి నేను ఒక గంధర్వాంగని నాకు శాపవాసం వల్ల నేను ఏనుగునయ్యాను ఈ మన వాసవదత్త దివ్యాంగన ఆమె కారణ జన్మురాలు మీ కుమారుని కూడా నేను ఇలాగే సేవిస్తాను ఆమె సేవ కోసమే నేను పంపబడ్డాను నాకు శాపవసానం అయిపోయింది వెళ్ళొస్తానని వెళ్ళిపోయి ఈ ఏనుగు చచ్చిపోయినట్టు కాదు గంధర్వాంగన వెళ్ళిపోయినట్టు అనమాట 
యోగంధరా ఆయన వచ్చాడు వీళ్ళంతా ఒక దగ్గర చేరాడు తీసుకెళ్ళారు లోపలికి వాళ్ళది ఒక పెద్ద కిరాత రాజ్యం ఒకటి ఉంది లోపల ఏవో పడకుటీరాలు అవి ఇవి నిర్మించారు సరే అందరూ ఓ చోట కూర్చున్నారు కూర్చున్నాక ఈ లోపల రాజుగారి దగ్గర నుంచి వార్త వచ్చింది గోపాలకుడు వచ్చాడు ఈసారి రెండో కొడుకు ఆయన ఏం చేశాడంటే మా అమ్మాయిని నీకు ఇచ్చి వివాహం చేయడానికి నేను బంధించాం కానీ మరొకటి కాదు వివాహం చేసే వరకు తొందరపడద్దు నీ అంతటి నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవద్దు మా పిల్లల్ని సాంగంగా మేమే కన్యాదానం చేస్తాము అని చెప్పి ఖబురు తీసుకొచ్చాడు మా నాన్న అమ్మ వెనకాల మా నాన్నగారు కూడా వస్తారని చెప్పాడు అనమాట చెప్పేసరికి వాళ్ళు సరే ఏమనుకున్నాడు గోపాలకుడు మీ నాన్నగారు వాళ్ళు వచ్చేసరికి వచ్చాక మీరు రండి మేము ఊరెళ్ళిపోతామని చెప్పేసి ఈ ఉజ్జయిని కౌశాంబి నగరం అనమాట ఆ కౌశాంబికి వత్సరాజు ఈ వాసవ దత్తను తీసుకుని యోగంధరాయుడు వసంతకుడు వీళ్ళు నలుగురు వీళ్ళ వీళ్ళ ఏనుగుల మీద తన ఘోషవతి వేణని వదిలిపెట్టాడు ఆయన తనతోటే ఉంటుంది అప్పుడు కౌశాంబి నగరానికి వెళ్ళిపోయాడు ఈ నగరానికి వస్తుంటగా అంటే ఈ రావడానికి వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళు రావడానికి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు కదా ఈ వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆవిడ ఇంకా అమ్మాయి గబుక్కుని తనతో వచ్చేసింది రాజకుమార్తె పైగా చాలా అపురూపమైన సౌందర్యవతి చాలా గొప్ప పేరుంది ఆ అమ్మాయి అంటే చాలా పిచ్చి ముద్దు ఇద్దరు కుమారుల తర్వాత లేక లేక ఒక రాజకుమార్తె ఆ వదిలిపెట్టి వచ్చేసింది కానీ వెనకాల అన్నయ్య వచ్చి అన్నయ్య భర్త కాబోయే భర్త కొట్టేయటము అతను వెనక్కి తగ్గటము తన ఏనుగు చచ్చిపోవటము ఎక్కడా తిరుగులేని నడగిరి వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోవటము దాంతో కొంచెం దిగులుబడి బికమోహం వేసుకుని ఉందనమాట ఆవిడ అయితే ఈవిడికి సంతోషం కలిగించడానికి కథ చెప్తానన్నట్టు ఇతను వసంతకుడు అంతకుముందు కూడా ఓ కథ చెప్పాడు కదా అంతకుముందు లోహజం కూడా కథ చెప్పాడు అవును ఇప్పుడు దేవస్మిత అని ఒక అమ్మాయి కథ చెప్పాడు అనమాట పతివ్రతలు భర్తల మీద ప్రేమ ఉన్నవాళ్ళు ఎలా ఉంటారో ఇప్పుడు లోహజంగుడి కథలో రూపిణిక చాలా అతని మీద ప్రేమ కలిగి ఉంది అవును అట్లా అమితంగా ప్రేమించే స్త్రీలు ఉన్న భర్తలు ఎంత అదృష్టవంతులో చెప్పేందుకు కథలు చెప్తాడనమాట వసంతకుడు ఈమెకి చాలా కథలు చెప్తాడు రెండో కథ దేవస్మిత అనే అమ్మాయి గురించి కథ చెప్తాడు అనమాట అడవిలో ఉండగానే ఆ కథ ఏమిటో వచ్చే భాగంలో చూద్దాం మనం తప్పకుండా రమ్మగారు అయితే ఇప్పుడు కాశీ మజిలీలు చెప్తున్నాం మనము తర్వాత బృహత్ కథలు చెప్తున్నాం కదా ఇన్ని పేర్లు ఎలా గుర్తుంచుకుంటున్నారు రమ్మగారు మీరు అంటే ప్రతి దాంట్లోనూ కొత్త కొత్త పేర్లు ప్రతి సిరీస్ లో నాకు తెలిసి ఒక నాలుగైదు కొత్త పేర్లు తగులుతానే ఉన్నాయి అంటే రెగ్యులర్ గా చెప్పుకునే పేర్లు కాకుండా ఏంటి మార్గం ఏంటి చెప్పండి మాకు ఈ బృహత్ కథకి ఏంటంటే నేను చాలా కాలంగా చదువుతున్నాను ఈ వత్సరాజు కథ ఉంది కదా ఈ వత్సరాజు కథ మీద ఉన్న మూడు రకాల నాటకాలని నేను చదువుకునే రోజులోనే చదువుకున్నాను ఎందుకంటే మాకు పరీక్షల్లోకి వచ్చిన పేపర్లే ఇవి స్వప్న స్వప్న వాసవ దత్తం ప్రతిజ్ఞా యోగంధరాయణం రత్నావళి అని మూడు నాటకాలు ఈ మూడు నాటకాలు ఈ వత్సరాజు గారి కథవే మూడు డ్రామాలు చదివాను నేను యోగంధరాయలో భాగంగా సబ్జెక్ట్ నేనేమిటి నాలాగా సంస్కృతం చదువుకున్న వాళ్ళందరికీ ఇవి మూడు తెలుసు సంస్కృతం చదివితే ఇవి తెలుస్తాయి ఇప్పుడు ఈ నాటకాలు నాకు తెలుసు కాబట్టి ఇందులో పేర్లు నాకు కొత్త కాదు కొత్తగా చదువుకున్నవి కాదు కాదు రమ్మ గారు ఇప్పుడు ఇప్పటి పాఠ్య పుస్తకాల్లో ఉన్నాయి అంటారా ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి సంస్కృతం చదువుకునే వాళ్ళకి ఉండే ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి గుర్తుంచుకోవడానికి ఏమైనా మార్గం చెప్తారా చదువుతుంటే గుర్తుంటాయి వాటి మీద ఆశ కాదు చేయ ఇప్పుడు ఈ నాటకాలు పేర్లు చెప్తున్నానా నేను కూడా పొయ్యి మీద పాలు పెట్టి మర్చిపోతా పొయ్యి మీద పాలు పెట్టి మర్చిపోతాను ఫ్రిడ్జ్ దాకా వెళ్ళి ఏ దేనికోసం వచ్చాను నేను అని ఆలోచిస్తాను అవన్నీ నాకు కూడా ఉన్నాయి మనకి చాలా ఆసక్తి ఉన్న విషయం సహజంగానే గుర్తుంటుంది ఇందులో ఒక ట్విస్ట్ ఒక ఆసక్తికరం ఇందులో నేను కూడా కొన్ని కొన్ని ఒకటి రెండు పేర్లు మర్చిపోతూ ఉంటాను ఆ ఒకటి రెండు మర్చిపోవడం సహజం సహజం కదా అదే ఇంత స్టోరీలు చెప్పేటప్పుడు మనకి రెగ్యులర్ గా మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఒకటి రెండు మిస్ మిస్ చేసేయటం చాలా సహజం అనమాట నేను ఆలోచిస్తున్నాను అసలు ఎలా గుర్తుంటుంది రమ్మగారికి ఇన్ని పేర్ల ఇన్ని పేర్లు అనుకుంటాను నాకు ఇలా శ్రీపాద్ సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారి కథలు కూడా ప్రతి కథ యూనిక్ గా ఏ కథకు ఆ కథ గుర్తుంటుంది అంత ఇష్టం నాకు బేసిక్ గా మీకు ఇంట్రెస్ట్ అంతే బేసిక్ గా ఇంట్రెస్ట్ అవేమిటి విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారివి పురాణ వైర గ్రంథమాల అవి చాలా బాగుంటాయి నేపాల్ రాజవంశ కథలు అవి అవన్నీ కూడా ప్రతి కథ ప్రతి సెపరేట్ సెపరేట్ గా జ్ఞాపకం ఉంటుంది నాకు నేను అవి ఎక్కువ ఎక్కువ సార్లు చదవటం అదొక పిచ్చ అనమాట ఓకే అదృష్టవంతుల రమ్మ గారు ఏమో లే అదొక అదృష్టం అది ఎవరన్నా కనపడ్డారు అనుకో రోజు చూస్తాను వీళ్ళని అనుకుంటా చాలా సేపు చూస్తే కానీ వాళ్ళ పేరుకు తొందరగా మనిషి మొహాలు గుర్తొస్తాయి పేరు గుర్తుంటారు ఇవి మాత్రం ఎలాగో గుర్తుంటాయి ఏమిటో మరి అదే మీకు దాని మీద సపరేట్ గా ఒక ఇంట్రెస్ట్ అంతే
దిగులు పడుతోంది అని పెళ్లి కూతురు కావాలి ఇంకా ఆయనతో కలిసి వచ్చేసింది కదా వత్సరాజుతో కలిసి వచ్చేసింది అవును ఉదయనుడితో వత్సరాజు పేరే ఉదయనుడు రెండు పేర్లు ఒక ఆయనవే అవి వచ్చేసింది కొంచెం దిగులు పడుతుంది వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ అన్నయ్యలు వాళ్ళు అంతా వచ్చే వరకు ఆవిడికి కొంచెం మనసు బాగుండటం కోసం వసంతుడు వసంతకుడు కథ చెప్తున్నాడు దేవస్మిత అనే అమ్మాయి కథ ఈ దేవస్మిత కథ ఏంటంటే పూర్వం తామ్రలిప్తి అని ఒక నగరం ఉండేదట ఆ నగరంలో ఒక వ్యాపారస్తుడు ఉండేవాడు ఆయనకి కుమారులు కావాలని సరదా కొడుకులు లేదు సంతానం లేదు లేకపోతే సో చాలా మంది పురోహితుల్ని ఆశ్రయించి ఒక చక్కని కుమారుడు కావాలని ఆయన యజ్ఞాలు హోమాలు బోల్డ్ అని చేయించుకుని ఒక కొడుకుని కన్నాడు గుహసేనుడు ఆ అబ్బాయి పేరు చక్కటివాడు బుద్ధిమంతుడు అయితే ఏమిటంటే పిల్లాడు కొంచెం పెద్ద అయ్యాక అబ్బాయికి వివాహం చేయటం కోసం ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే పక్కన ఉన్న ఏవో కొన్ని ద్వీపాలు ఆ ద్వీపం ఈ ద్వీపం తిరిగాడు స్నేహితుల కోసం అప్పట్లో ఎలా ఉండేదంటే అంతా వ్యాపారం పడవల మీద వెళ్ళేవాళ్ళు ఈ వ్యాపారానికి వెళ్ళి ఆ ద్వీపంలోనూ ఆ పక్క ఊళ్ళోనూ పెళ్లి కూతురుని తెచ్చుకునేవాళ్ళు అప్పుడు సంబంధ బాంధవ్యాలు వ్యాపార బంధాలు కూడా పెరిగేవి సజావుగా సాగే సాగేవి అయితే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఏదో దగ్గరలో కొంచెం సుమారైన దూరంలో ఉన్న ఒక ద్వీపంలో వ్యాపార నిమిత్తం వెళ్ళి అక్కడ ఒక ఇలా వ్యాపారస్తుడి దగ్గర చక్కటి అందమైన కుమార్తె ఉందని తెలుసుకుని ఆ పిల్లని తమకు ఇవ్వమని అడిగారు అడిగితే వీళ్ళు ఈ తామ్రలిప్తి దూ నగరం చాలా దూరం అని పిల్ల ఒక్క కానొక పిల్ల ఆ పిల్లని ఇచ్చేస్తే ఈ దూరాలు ఎవరు తిరుగుతారు పురుడు పుణ్యం ఇవన్నీ నువ్వు పిల్లను వదలలేక దాంతో వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి పెళ్ళికి కానీ ఆ పిల్ల పేరు దేవస్మిత ఆ పిల్లకి ఈ పిల్లాడు నచ్చాడు ఈ గుహసేన్ నచ్చి అమ్మాయి ఏం చేస్తానంటే వీటికి ఉత్తరం రాసి నేను నీతో వచ్చేస్తాను మీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపో నన్ను పెళ్లి చేసుకోమని ఇలాంటి కథలు చూస్తాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేసింది వాసవ దత్త కూడా వాళ్ళ నాన్న ఉదయనుడిని బంధించి తెస్తే సంగీతం పాడుతూ ఆయనతో పాటు కయ్యేనుకు నెక్కి లేచక వచ్చేసింది ఈ అమ్మాయి కూడా అలాగే వచ్చింది ఈ వసంత కూడా ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే నీలాగానే వచ్చింది కానీ భర్త ప్రేమని చూరగొంది ఏం బెంగబెట్టుకోవద్దని ఆమెకి ధైర్యం చెప్పడానికి ఇది చెప్పాడు అనమాట ఈ దేవస్మిత ఏం చేసింది ఈ గుహసేనుడితో కలిసి వచ్చేసింది వచ్చేసింది వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళకి ఉత్తరం రాసి పెట్టేసి నేను ఇతన్నే వరించాను ఒట్టిగా అయితే మీరు ఒప్పుకోరని నేను వచ్చేసాను తర్వాత వివాహం జరిపిద్దరు కానీ మీరే ఆ ఊరు వచ్చాను తీసుకొచ్చేసుకున్నారు చక్కగా సాంగంగా వివాహం జరిపించారు అసలు ఇలసాటి లేని జంట వాళ్ళిద్దరు ఎంత బాగుండేవారో అయితే కొంచెం తండ్రి బాగా పెద్దవాడు అయ్యాక చుట్టుపక్కల చుట్టాలు అందరూ ఏమన్నారంటే ఎరా ఎన్నాళ్ళు ఇలా పెళ్ళాన్ని పెట్టుకుని వెళ్ళాడతావు కటాహ ద్వీపం అని ఒక పెద్ద ద్వీపం ఉంది అక్కడ వ్యాపారం చాలా బాగుంటుంది అక్కడికి వెళ్దాం అని చుట్టాలు ఫ్రెండ్స్ ప్రొవోక్ చేయటం మొదలుపెట్టారు ఈ పిల్లకి ఏం డౌట్ అంటే ఇలా దూరాభారంగా వెళ్తే వాడు ఇంకో పెళ్లి చేసుకొస్తాడని అమ్మాయికి డౌట్ ఇంకో స్త్రీ లోలత్వం వచ్చేస్తుంది ఎందుకు ఇంత ఇన్నేళ్ళు భర్తకి భార్యకి దూరంగా ఉంటే ఏదైనా ఒక లోహత్వం వస్తుంది సహజంగా జరిగేది కదా మానవ సహజమైంది అందుకని అమ్మాయి అతని వెళ్ళనిచ్చేది కాదు అయితే అతను ఈ చుట్టాల ఒత్తిడి తట్టుకోలేకపోయేవాడు ఈ భార్యని చెప్ప ఒప్పించలేకపోయేవాడు అయితే ఏమనుకున్నాడు ఒకరోజు ఓ శివాలయానికి వెళ్ళి వాళ్ళు అతను ఒక వ్రతం చేసేట ఆ రోజు అంతా ఉపవాసం ఉండి భగవంతుణ్ణి నాకు సరైన మార్గనిర్దేశం చెయ్యి అని వ్రతం పట్టుకున్నాడు ఈ అమ్మాయి నాకు కూడా నా భర్త నాతో ఉండాలని ఆ అమ్మాయి కూడా అదే వ్రతం నిరసన వ్రతం భోజనం చేయకుండా ఉంది ఆ రాత్రి ప్రదోష వేళ సాయంకాలం శివార్చన చేస్తే శివ శివుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడట వీళ్ళకి ఏం చేశాడంటే మీరిద్దరు ఇంత ప్రేమగా ఉండటం నాకు చాలా నచ్చింది ఒకళ్ళు కొన్నొకళ్ళు కోరుకుంటారు ఆ అమ్మాయి బాధపడకూడకుండా ఉండాలని అతను అతను ఎవరికి వసంవధుడు కాకూడదు ఇతను నాతోటే ప్రేమగా ఉండాలని ఆ అమ్మాయి మీ ఇద్దరికి చెరొక కలువు పువ్వు ఇస్తా తామర పువ్వు ఎర్ర పువ్వు మీ ఇద్దరు దగ్గర పెట్టుకోండి ఎవరైనా దారి తప్పితే రెండో వాళ్ళ చేతిలో పువ్వు వాడిపోతుంది దానివల్ల మీరు తెలుసుకోవచ్చు పువ్వు సజావుగా ఉన్నంతకాలం నీ భార్య క్షేమంగా ఉన్నట్టు లేదా నీ భర్త క్షేమంగా ఉన్నట్టు వారు ఇతరులకి లోనైనట్టు కాదు అట్లా మీరు తెలుసుకోండి అని చేరుకో పువ్వు చేతిలో పెట్టాడు ఇప్పుడు ఇతను ఏం చేశాడు అమ్మ ఈ పువ్వు వచ్చింది కదా ఇక నేను వెళ్ళనా అంటే వెళ్ళమంది చెలికత్తెలు అత్తగారు తోట కలిసి హాయిగా ఇంట్లో ఈ అమ్మాయి ఉంది అతనేమో ఒక ద్వీపాంతర్వాసానికి బయలుదేరాడు ఆ పువ్వు చేత్తో పుచ్చుకుని తిరుగుతూ ఉండేవాడు వేరే ద్వీపానికి వెళ్ళాడు పెద్ద ఎత్తున వ్యాపారం చేశాడు చాలా పెద్ద ఎత్తున వ్యాపారం జరిగింది ఆ ఊళ్ళో ఉన్న పెద్ద పెద్ద షావుకారులు సేట్లు అందరూ వీళ్ళతో మాట్లాడుతుండే వాళ్ళు వ్యాపారం అంటే అదే కదా వాళ్ళందరూ ఈ పువ్వు పుచ్చుకు తిరుగుతుంటే ఎందుకు వీడు పువ్వు పట్టు తిరుగుతున్నాడో వాళ్ళకి అర్థమయ్యేది కాదు ఆ అమ్మాయి ఒక ఫ్లవర్ వాజులో పువ్వు పెట్టుకుంది ఇంట్లోనే తిరుగుతుంటుందిగా
అప్పుడు అతను చెప్పాడు నా భార్య అపురూప సౌందర్యవతి ఆమె ఏదైనా దుష్ప్రవర్తనకి లోనైనా ఆమెకి ఏదైనా ప్రమాదం వచ్చినా నా పువ్వు వాడిపోతుంది నాది ఒక పువ్వు అక్కడుంది నేను ఇక్కడ ఏదైనా చేస్తే నా భార్యకి తెలుస్తుంది ఇతర స్త్రీలతోటి సమ స్నేహం చేస్తే ఆవిడకి తెలిసిపోతుంది అని చెప్పాడు చెప్పే సరికలు వీళ్ళు అనుకున్నారు ఇదేమిటో దీని అంతా చూడాలి అక్కడికి వెళ్దాం ఆ ఊరు అని చెప్పి మరనాడు చక్కగా అతను అక్కడే ఉండిపోయాడు వీడు నలుగురు వచ్చేసారు నలుగురు వచ్చారు ఈ ఊరు వచ్చారు ఇతని ఇల్లు వాకిలి తెలుసుకున్నారు దూరం నుంచి చూస్తే మహా సౌందర్యవతి ఆ పిల్ల వ్యాపారస్తుల్లో అంత అపురూప సౌందర్యం కనపడదు ఓహో ఇది కదా ఇంత సౌందర్యవతి కాబట్టి వాడు అంత ఇదిగా ఉన్నాడు ఆ పువ్వు చూ తిరుగుతున్నాడు సరే దీనికి ఎలా ఆగైనా ఈ అమ్మాయిని పట్టాలి ఎట్లా అని చూసి ఏం చేశారు ఆ ఊళ్ళో చుట్టుపక్కల మీ పని వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏవో పెట్టడానికి ట్రై చేశారు ఎవరు పడేలాగా లేరు ఎవరు పడేలాగా అనిపించట్లే ఒక పరివ్రాజిక ఒక ఆవిడ్ని పట్టుకున్నారు పరివ్రాజిక అని రాసేరు రాస్తారు కానీ ఆ పుస్తకంలో అంటే కరెక్ట్గా ఏమిటో అర్థం నేను చెప్పలేను ఒక సన్యాసిని లాంటిది అనుకుందాం కానీ వీళ్ళకి సత్ప్రవర్తన ఉన్నట్టు కా కనపడదు ఈ పుస్తకాల్లో మరి అయితే పట్టుకున్నారు పట్టుకుని ఏం చేశారంటే ఆవిడ్ని కొంచెం సంతోష పెట్టారు నీకేం కావాలంటే అది ఇస్తాము మాకు ఒక సహాయం చేసి పెట్టమని ఆవిడంది నాకు అసలు నా బోల్డ్ డబ్బు ఇచ్చేందుకు ఒక శిష్యురాలు కూడా ఉంది నాకు నా దగ్గర నాకేమీ ఇబ్బంది లేదు డబ్బుకి ఇబ్బంది లేదు కాకపోతే సరదా ఉంది ఎవరు చేయలేని పని చేయాలని నా కోరిక చెప్పండి మీకు ఏ స్త్రీ మీ వశం కావాలో దాన్ని మీ వశం చేస్తాను నేను అంది వాళ్ళు మంచి మంచి విచిత్రమైన బహుమతులు తెచ్చి ఇవిడకి అప్పచెప్పారు చూపించారు ఈ ఫలానా అమ్మాయి ఈ కథ అంతా చెప్పారు ఈ పిల్లని మా వశం చేయి వాడి పువ్వు వాడిపోవాలి అక్కడ అంది అంతే ఇదిలో ఏమన్నా తెలివి ఉందా సార్ దుష్ప్రవర్తన సరే ఈవిడ ఏం చేసింది పరివ్రాజక బాగా ఆలోచించుకుని తన ఈవిడకు ఒక శిష్యురాలు ఉంది కదా అది మరీ తెలివిగలదు అనమాట ఒక వ్యాపారస్తుని ఎలా మోసం చేసి డబ్బులు కొట్టేసిందో కూడా ఒక పిచ్చి కథ ఒకటి చెప్తారు బిక్మాల్ కథ కొన్ని కొన్ని ఈ కథల్లో భలే విచుక్కు విసుక్కు ఏమిటో ఈ కథలు అనిపిస్తుంది ఎప్పటిదో కథ కదా అక్కడి నుంచి పరివ్రాజక ఏం చేసింది తన శిష్యురాలతో కలిసి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది ఇంటికి వెళ్తే ఈ అమ్మాయి దగ్గర ఈ దేవస్మిత దగ్గర ఒక బ్రహ్మాండమైన ఆడపొక్క ఉంది అది బయట కట్ కట్టేసి ఉంటుంది అది ఇవి ఇంటెన్షన్స్ కనిపెడతాయి కుక్కలు వీళ్ళు దుష్టబుద్ధి దొంగ బుద్ధి కనిపెట్టేది ఒక తెగ అరుస్తుంది అరిచేసరికల్లా ఎవరా ఎందుకు ఆ కుక్క ఇంత అరుస్తుందని ఈవిడెవరో మన ఇంటికి ఎందుకు వచ్చింది అని అనుకుని దోపలు తీసుకొచ్చింది ఏమిటంటే అబ్బో నాకు ఎప్పటి నుంచో కళ్ళో కనపడుతున్నావు అమ్మా నువ్వు నేను చూడాలని అనిపించి వచ్చాను నువ్వు ఎంత గొప్పదానివి నీకున్న పేరు సామాన్యమైన పేరా నువ్వు ఒక్కరిగా నువ్వు ఉంటున్నావని ఎంతో స్నేహంగా ఎంతో ఇదిగా అనిపించింది నేను నేను చూడ్డానికి వచ్చానని లోపలికి తీసుకొచ్చి లోపలికి వచ్చి చెప్పింది చెప్పేసరికల్ అయ్యో దాందే ఉంది వస్తూ ఉండండి అంది ఓసారి వచ్చిన వాళ్ళు రెండోసారి వస్తారు కదా సరే రెండోసారి ఏం చేసింది కుక్క అరుస్తోంది కదా ఈసారి ఏం చేసింది ఒక మంచి మాంసపు ముక్కని దాని నిండా మిరియాల పొడి వేసి పట్టుకొచ్చింది వస్తూనే కుక్కకి మాంసపు ముక్క అందించింది ఆ మాంస ముక్క తినేసరికి ఆ మిరియాల ఘాటికి కుక్కకి కంట్లో నుంచి ఈ ముక్కులో నుంచి నీళ్లు గారిపోతుంది కళ్ళలో నుంచి నీళ్లు గారుతుంటే దుఃఖం అనుకుంటాను చూడు అక్కడి నుంచి గుమ్మం పుచ్చుకుని ఆవిడ కూడా ఏడవటం మొదలుపెట్టింది ఈ లోపల నుంచి దేవస్మిత చెలికత్తులు అంతా వచ్చారు వచ్చి చూసి అయ్యో ఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నావు ఏంటి కుక్క కూడా ఏడుస్తోంది చూడు నేను మేము నేను మొన్న నేను మీ ఇంటికి వచ్చానా ఇంటికి వెళ్ళాక నాకు నా పూర్వజన్మ స్మృతి వచ్చింది కింద జన్మలో నీ కుక్క నేను అక్క చెల్లెళ్ళం అందుకే ఇది నన్ను గుర్తుపట్టింది నన్ను చూసేసరికి అవాళ్ళు అరిచింది కదా దానికి కాలొచ్చి ఉంటుంది నన్ను చూసేసరికి ఏడుస్తుంది అంటే చెలికత్తే అమ్మది నీ పొద్దున్న కళ్ళల్లో నీళ్లు లేవండి నిన్న చూసింది రాత్రి నిద్రపోయింది తెల్లారేసరికి కలిసి పొద్దున్నే ఏడవాలి కదా ఈవిడ వచ్చేసరికి ఎందుకు ఏడుస్తుంది దాని కళ నిన్న రాత్రి వస్తే నిన్న రాత్రి వస్తే ఎల్లారుతావనో పొద్దున్న మొదలెట్టాలి ఈవిడ వచ్చాక ఎందుకు మొదలుపెట్టింది అనేది దానికి చెలికత్తే అనుమానంగానే ఉంది ఆమె మేము ఇద్దరం ఈ మా మా భర్తలు ఇద్దరు పరాయి దేశం వెళ్ళిపోతే మేము ఇద్దరమే ఉండేవాళ్ళము శరీరాన్ని బాధ పెట్టకూడదు చూడు శరీరం చాలా ముఖ్యమైంది అందుకని శరీరానికి ఆనందం కలిగించాలి మేము బోళ్ళంతమంది స్నేహితులు ఉండేవాళ్ళు మాకు మా భర్తలు వాళ్ళ దారిని పోయినా మా ఆనందానికి ఏమీ లోట్లేదు హాయిగా ఉండేవాళ్ళం అది గుర్తొచ్చి ఇది మాట వినేది కాదు ఇది మాటగా వినేది కాదు చెప్పిన మాట వినేది కాదు కొన్ని కొన్నిసార్లు అబ్బాయి నేను ఇలా చేయను అనేది దానికి ఒక్కొక్క పుట్టుకు వచ్చింది నేను ఈ సన్యాసి పుట్టక పుట్టాను మా ఇద్దరికి గుర్తొచ్చి మేము ఏడుస్తున్నామండి అనేసరికల్లా ఈ అమ్మాయి ఏం చేసిందంటే ఓహో ఇది ఏదో ఎత్తు మీద వచ్చిందని అలాగా అండి దేహాన్ని
భర్తలు ఐదేసేళ్ళు నాలుగేసేళ్ళు వేరే ద్వీపాలకు వెళ్తే నువ్వు ఒంటరిగా పడి ఉంటాం ఎందుకు ఒంటరిగా పడి ఉండకూడదు ఆత్మ పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవాలి దేహం పరిశుద్ధంగా ఉండవలసిన అవసరం అసలు లేనే లేదు అనే సరకాలు ఈ అమ్మ ఏదో వేసిందిరా ఎత్తు అని అనుకుని అలాగేనండి తప్పకుండా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నాకేమి స్నేహితులు అవి లేరు ఎందుకంటే నేను వేరే ద్వీపం ద్వీపం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడ వాళ్ళు నాకేం తెలుస్తారు ఎవరైనా మంచి వాళ్ళు ఉంటే నాకు స్నేహం కుదర్చండి నేను కూడా నా దేహాన్ని సంతృప్తి పరుస్తాను బాగుందిగా ఆవిడ నవ్వుకుని అలాగేనమ్మ మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు నేను నీ కోసం నీ ఫ్రెండ్షిప్ చేయిస్తాను వాళ్ళతో అని చెప్పి చెప్పేసరికల్లా సరి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళంగానే ఈ పని మనిషిని సలికత్తలను పిలిచి వస్తే ఇది వచ్చింది దొంగమొహం ఇది నాకేంటి అవుట్ అంటే నా భర్త వేరే ఊళ్ళో ఉన్నాడు ఈ వచ్చింది ఆడది నాతో మాట్లాడుతుంది కానీ దీని కళ్ళన్నీ పువ్వు మీదే ఉన్నాయి అంటే అక్కడ ఎవరో ఈ పుష్పం గురించి తెలుసుకున్నారు ఆ పుష్పాన్ని పాడు చేయాలన్న దుర్బుద్ధితో ఆ ఊరు నుంచే ఎవడో ఈ ఊరు వచ్చాడు కనిపెట్టి మన పక్క సందుల్లో తిరిగే పరివ్రాజక మనింటికే వెతుక్కుంటూ వచ్చిందంటే అప్పటిదాకా బాగానే ఉన్న కుక్క అది రాగానే ఏడుస్తోందంటే ఇదేదో చేసింది మొదటిది ఎవరినో పంపిస్తుంది వీళ్ళ సంగతి చూద్దాము మీరు ఒక పని చేయండి మన కుక్కకి కాలికి కుక్క కాలికి ఇనప తొడుగు ఒకటి చేయించి పట్టండి సేమ్ సైజులో కుక్క సై కుక్క కాలు సైజు అంటే దానికి ఇట్లా పా ముద ముద్దగా ఉంటాయి కదా గోల్డ్ సరిగ్గా దాన్ని కాలికి పట్టేంత తొడుగు ఒకటి చేయించండి కుక్క కాలికి ఒకటి తర్వాత ఏమో ఉమ్మెత్త రసం కలిపి సారాయి కలిపి పక్కన పెట్టండి ఎవరు వస్తారో చూద్దాం సాయంకాలం చీకర పడ్డాక ఈ వణిక పుత్రులు నలుగురు వచ్చారు కదా ఈ ఊరు ఈ అమ్మాయి సంగతి చూడడానికి వాళ్ళల్లో ఒకరిని ఉత్సాహ అతి ఉత్సాహంగా అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్న వాడిని మొదటి పంపించారు ఈ చెలికత్తలో ఒకటి దేవస్మిత వేషం వేసుకుంది లోపలికి వచ్చాక చక్కగా నాలుగు మాటలు మాట్లాడి తాగండని చక్కగా ద్రాక్షా సభంలో ఉమ్మెత్త రసం కలిపేశారు కదా ఒళ్ళు పై తెలియదు ఇహ తాగిచ్చేసి ఏం చేశారు ఈ కుక్క కాలు ఉంది కదా ఇనపకాలు పెట్టి పెడేల్మని మొహం మీద ఒకటి కొట్టిచ్చారు కొట్టేసరికల్ కుక్క అచ్చు కాలు అచ్చు పడుతుంది మొహం మీద మొత్తం బట్టలు ఒంటి మీద ఉన్న నగలన్నీ ఊడదీసి ఒట్టి లంగోటీతో వీడిని తీసుకెళ్ళి పక్కన ఉన్న బురదగుంటలో పారేశారు ఆడవాళ్ళంతా కలిసి పడిపోయిన వాడు పొద్దుటికి లేచాడు చూసుకున్నాడు ఒంటి మీద బట్టలు లేవు నగా నాణ్యం ఉంగరాలతో సహా ఊడ్చేశారు ఏమీ లేవు దెబ్బ దగ్గరుంది మొహం తడుకుంటే మొహం అంతా నెప్పి ఏమిటో చూసుకుంటే ఏం మొహం మీద ఏదో ఉంది ఏదేమిటో తెలియడ సరే ఏం చేశాడు గబగబా లేచక నుంచి బయటకు వచ్చి మొహానికి చేయి అడ్డం పెట్టుకుని నాకు దెబ్బ తగిలిందని చెప్పి వీళ్ళు ఒక సత్రంలో ఉన్నారు సత్రంలోకి వచ్చాడు రాగానే స్నానశాలలోకి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు స్నానం చేసేసాడు ఎవరో అక్కడి నుంచి నేను అమ్మాయి దగ్గర నుంచి నేను తిరిగి వస్తుంటే దొంగలు నన్ను కొట్టేశారు తల మీద దెబ్బ తగిలిందని ఒక తలకో తువ్వాలు బిగించేసుకుని పడుకున్నాడు దొంగలే విషయం చెప్పాలి విషయం ఎందుకు చెప్పాలి నేను అక్కడ ఎంజాయ్ చేశానని చెప్పాడు వీళ్ళకి రెండో వాడు తయారయ్యాడు ఎవరికైనా సంకేతం ఏంటి పొద్దుటి పూట వస్తే చుట్టుపక్కల జనాలు చూస్తారు సాయంకాలం వెళ్ళాలి రెండో రోజు సాయంకాలం రెండో వాడు వచ్చాడు యథాప్రకారంగా వాడికి ఉమ్మెత్త రసం కలిపిన సారా ఇచ్చేశారు ఆ కుక్క కాలు పెట్టి మొహం మీద గుర్తు పెట్టారు గుర్తు ఉంది గుర్తు పెట్టి పంప పడేసేసారు బయట నగా నాణ్యం పోయినే నన్ను కూడా దొంగలే కుట్టారన్నాడు వాడు నలుగురికి ఈ శాస్త్ర అయింది నాలుగు రోజులు వరుసగా ఇదే చేశారు వీళ్ళు ఎవ్వరూ ఒకళ్ళకొకళ్ళకి చెప్పుకోలేదు నాలుగు రోజులు అవ్వగానే నలుగురు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయారు ఆ అమ్మాయి సరే ఆ అమ్మాయి ఈవిడకి కూడా ఇది కావాల్సిన శాస్త్రే ఉంటుందని చెప్పి ఏం చేశారు ఆ పరివ్రాజకని మాకు మా పని అయిపోయింది మేము వెళ్ళిపోతున్నామని చెప్పేశారు ఆ పరివ్రాజక వెళ్ళింది వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు కుక్కను వదిలేశారు వీళ్ళు ముందు మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు ఏమైంది ఈ కుక్కకి మిరియాల పొడి వేసిన మాంసం ఒక పెట్టింది కదా అది ఊరుకుంటుంది తనకు మండే పని చేసిన వాళ్ళని కండలు ఊడొచ్చేలాగా పీకేసింది కుక్క ఇక ఆ రోడ్డు మీదకి వెళ్ళే అవకాశం లేకుండా అయిపోయింది ఈ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంటే అత్తగారికి చెప్పింది ఇట్లా ఇట్లా జరిగింది నేను ఈ పని చేశాను అంటే అత్తగారు అమ్మ మంచి పని చేసావు సరైన పనే కాకపోతే ఈ వెళ్ళిన వణిక పుత్రులు ఉన్నారే అక్కడ నా కొడుక్కి ఏమైనా హాని తలపెడతారేమో వీళ్ళు ఆ రాజ్యం వాళ్ళే అయి ఉండాలి వాళ్ళ మొహాలు అవి చూస్తే పని పని వాళ్ళు ఉన్నారు కదా తెలికెత్తరు వాళ్ళైతే మన ఊరు వాళ్ళు కాదండి గ్యారంటీగా వేరే ద్వీపం వాళ్ళు వాళ్ళ ధోరణి వాళ్ళ భాష అనేసరికి ఆ ద్వీపమే అయ్యి ఉంటుందని ఈ అమ్మాయి కబగబా చిలకత్తల సహాయంతో పురుష వేషం వేసుకుని వెళ్ళిపోయింది అక్కడికి పడవేసుకుని షిప్లో వెళ్ళిపోయింది అనమాట వాళ్ళు వీళ్ళు ఒకసారి చేరారు ఈ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయి రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళింది భర్త గుర్తుపెట్టాడు ఆయన చక్కగా ఉన్నాడు ఆయన చేతిలో పువ్వు అలాగే కళకళలాడుతూ బాగుంది ఈవిడ పువ్వు పుచ్చుకునే వెళ్ళింది పువ్వ
పరిజనాన్ని ప్రజలందరినీ పిలిపించారు ఈ అమ్మాయి ఏం చేస్తే మొహాల గుడ్డలు కట్టుకుని ఉన్నారు కదా ఆ నలుగురిని చెలక తల వీళ్ళే వీళ్ళే అని చెప్పంగానే గుర్తుపట్టింది ఇగో వీళ్ళేనని వీళ్ళు నా పరివాళ్ళు నా బానిసలు వీళ్ళు మరి మా ఊరి నుంచి తప్పించుకొని వచ్చేసారు వీళ్ళని నాకు అర్పించండి అని అడిగారు అడిగే సరకల సైన్య అధ్యక్షులు ఉన్నాడు వాళ్ళు నీ బానిసలు ఏమిటమ్మా మా షావుకారుల కొడుకులు వాళ్ళు ఇక్కడ చాలా పెద్ద వ్యాపారస్తులు అంటే అమ్మాయి ఒప్పుకోవాలి ఏం వ్యాపారస్తులు కావాలంటే మొహం మీద గుడ్డోడు తీసి చూడండి మా ముద్ర కనిపిస్తుంది వాళ్ళ మొహం మీద నలుగురికి ఉంది నలుగురికి కుక్క పంజాబ్ ముద్ర ఉంది మొహం మీద కావాలంటే చూసుకోండి దాని మీద ఉన్న గుర్తు ఏంటంటే తామ్రలిప్తి నగరం ఈ గుండ్రంగా రాసి ఎస్ఎస్ రాజమౌళి రాసి పెట్టేస్తారు తామ్రలిప్తి అని రాసి ఉంది మా ఊళ్ళో నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు ఒక ప్రింటే కదా ఇప్పుడు మామూలు ముద్రలు చేశారు అట్లా చేయించారు దాని మీద అక్కడి నుంచి రాజుగారు ఆశ్చర్యపోయాడు వీళ్ళ మొహాల మీదకి ఎట్లా వచ్చినాయి మొహం మీద ఇంత మచ్చ ఏమిటి ఇనప దానితో కొడితే మచ్చలు పడవు సరే అప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఏం చెప్పిందంటే ఏం జరిగిందో కథ అంతా చెప్పింది పనిమాల ఒక ఆయనింటి ఆడపిల్ల తాలూకు జీవితాలు పాడు చేయటానికి అక్కడ దొరికే ఎవరో రోడ్డు మీద పోయే ఒక పిచ్చి దాన్ని పట్టుకుని ఇవన్నీ చేశారు నా భర్త దగ్గరున్న పువ్వుని పాడు చేయటానికి భగవద్దత్తమైన పుష్పం అనేసరికి ఇక రాజుగారు గట్టిగా వీళ్ళు నిజంగానే నీకు బానిసలు నువ్వు ఏం చేయమంటే అది చేస్తాను రా జైల్లో బారే వీళ్ళు నలుగురిని అని చెప్పి నలుగురిని జైల్లో బారేసి భర్తతోటి వ్యాపారం అంతా ముగించుకుని హాయిగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది తేవస్మిత ఈ కథని మన విదూషకుడైన వసంతకుడు వాసవదత్తకి చెప్పాడు అనమాట ఏంటంటే భర్తను వదిలిపెట్టి వచ్చి అదే ఇల్లు వదిలిపెట్టి వచ్చేసింది భర్తతోటి జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఆ ఊరు వెళ్తే ఎలా ఉంటుందో అని బెంగబెట్టుకోకుండా అన్నీ బాగుంటాయి నీ భర్త నీకు అనుకూలుడిగా ఉంటాడని ఆవిడ ఆనందింపజేయడానికి ఈ కథ చెప్పాడు అనమాట దీని తర్వాత కొంచెం కాస్త అంతా సర్దుమండిగాక వాసవదత్తతోటి ఈ ఉదయనుడైన వత్సరాజు తన ఊరు కౌశాంబి నగరానికి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెనకాలే చండ మహాసేనుడు ఆయన కుమారులు గోపాలక పాలకులు ఇద్దరు వచ్చి ఈ అమ్మాయితోటి ఈయనకి చాలా ఘనంగా విశేషంగా వివాహం జరిపించేశారు తర్వాత కాలంలో వీళ్ళకి నరవాహన్ దత్తుడు అనే కుమారుడు కలిగాడు ఆ నరవాహన్ దత్తుడు చరిత్రకి ముందే ఈయన ఇంకా ఒకటి రెండు వివాహాలు అయినాయి ఈయనకి ఈయన చక్రవర్తి అవ్వడానికి ఉదయనుడు చక్రవర్తి అవ్వాలంటే చక్రవర్తి భార్య కాగలిగే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి అలాంటి ఒక కథ కూడా వీళ్ళు నడుపుతారనమాట ఆ కథలు భవిష్యత్తులో చెప్పుకుందాం తప్పకుండా అండి ఓకే రమగారు నమస్తే నమస్తే రమగారు నమస్తే చేయాలి రమగారు బృహత్ కథ బత్సరాజు కథ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం బత్సరాజు కథ చెప్తున్నా వాసవదత్తం తెచ్చేసాడు తీసుకొచ్చేసాడు వీళ్ళంతా కలిసి ఇంటికి వచ్చేద్దాం అనుకున్నారు అయితే చండ మహాసేనుడు కబురు చేశాడు ఆయన నేను మేము కిడ్నాప్ చేసి తీసుకొచ్చాము మేము కిడ్నాప్ చేస్తున్నప్పుడు మీ మా పిల్ల నుంచి మీకు నీకు పెళ్లి చేస్తానంటే నువ్వు ఒప్పుకోవేమోనని ఆగాను ఇప్పుడు ఎలాగో మా అమ్మాయిని నువ్వు తీసుకెళ్ళిపోయావు వివాహం చేయడానికి నేను తెచ్చాము నువ్వు కంగారు పడకుండా ఉండు మా పిల్లని మా గోపాలకుడు వచ్చి మా అబ్బాయి వచ్చి మీ ఇద్దరికి పెళ్లి చేస్తాడని చెప్పాడు చెప్పాక వీళ్ళు వత్సరాజు ఆ వాసవదత్త తమ సా మొత్తం సైన్యంతో కలిసి ఊరు వెళ్ళిపోయారు గోపాలకుడు కూడా వచ్చి ఈ వీళ్ళిద్దరికీ చక్కగా సాంగంగా బోళ్ళంత కట్నం తెచ్చి ఎన్నో ఏనుగులు గుర్రాలు కాల్బలం ఒక ప్రత్యేకంగా సేన అక్కడ ఆ అమ్మాయి అంతఃపురాన్ని రక్షించే మొత్తం సైన్యాన్ని పట్టుకొచ్చి కడప చెప్పాడు చండ మహాసేనుడు చాలా గొప్ప రాజు ఉజ్జయిని నగరానికి రాజు కదా ఆయన ఆ మొత్తం అంత సారితో సహా వచ్చి అమ్మాయికి చెల్లెలకిను దీనికి వత్సరాజుకి వివాహం చేశాడు సరే వత్స వివాహం చేస్తే ఆ అమ్మాయి అప్పటిదాకా బెంగబెట్టుకుని ఉంది ఈ అమ్మాయి బెంగబెట్టుకుంటుందని దేవస్మిత కథ కూడా చెప్పాడు వసంత కూడా కథలు చెప్పి ఆవిడ్ని శాంతపరిచారు అన్నయ్య ఇచ్చేసరికి వాళ్ళు సంతోషించింది తండ్రి ఆజ్ఞ విని ఆనందించింది చక్కగా పెళ్లి చేసుకుంది చాలా బ్రహ్మాండంగా వివాహం అయిన తర్వాత ఈయన ఏం చేశాడంటే వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ప్రధాన వావ మరిదిని రాజుగారి దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ తను సత్కరించి మిగిలిన వాళ్ళని కొత్తగా బోళ్ళంత మంది రాజులు వచ్చారు పెళ్లికి ఎంతమందో వస్తారు కదా ఈ పెళ్ళి ఒక రోజులో అయిపోలే మనం ఒక పూటల క్షణంలో చెప్పేసాం కానీ వాక్యంలో పెళ్లికి చాలా సమయం పడుతుంది వాళ్ళని వెళ్ళి చుట్టుపక్కల రాజులు అందరూ వచ్చారు ఈ వచ్చిన రాజులందరినీ చక్కగా సత్కరించమని ఈ రోమన్మంతుడికి యోగంధర ఇంటికి అప్పచెప్పాడు రాజు ఆయన చక్కగా తన తాలూకు ప్రేయస్ తోటి ఆనందంగా ఉన్నాడు యోగంధర ఆయన అన్నాడు రాజు దేవుతాయ మన రాజుగారు తెలివైన వాడు ఆ పై పైన చేయాల్సిన రెండు పనులు చేసేసి వెళ్ళిపోతాడు ఇప్పుడు కనుక మనం సరిగ్గా చేయకపోయామా ఎవరికి ఏ చిన్న ఒగ్గు చేసినా కూడా చిన్న తేడా చేసినా వాళ్ళకి బాగా చేసి వీళ్ళకి చేయకపోయినా వాళ్ళకి ఇచ్చాం కదా అని వీళ్ళకి ఇవ్వకపోయినా మా చాలా చెడ్డ పేరు వస్తుంది బాల వినష్టకుడి కథలాగా అవుతుంది మన పని
బాల వినష్టకుడి కథ ఒకటి చిన్న కథ బాగుంటుంది ఇది మన రెగ్యులర్ జీవితాల్లో చూసే కథ అనమాట పూర్వం ఈ కాశీనగరంలో ఒక బ్రాహ్మణ ఆయన ఉండేవాడు అయితే ఆయనకి వివాహం అయిన కొన్నాళ్ళకి ఒక కొడుకు పుట్టాడు ఈ పిల్లాడు పుట్టగానే భార్య కష్ట చనిపోయింది అట పురుడిలో పోతూ ఉంటారు పాపం పురుడు కష్టమయ్యి పిల్లవాడు సేవ్ అయ్యి తల్లి మరణించింది మరణించేసరికి ఆ పిల్లాడిని కొంచెం పెంచుకున్నాడు ఆయన అయితే ఈ తండ్రి పిల్లాడిని పెంచడం కష్టం కదా అందుకని ఏం చేశాడు ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నాడు ఈ పిల్లాడు పుడుతూనే ఇలా నష్టపోయాడు కాబట్టి బాల వినష్టకుడు అనేవాడు వాడిని పేరుపే అట్లా బాల వినష్టకుడు అని చెప్పేవాడు అయితే ఏమైంది ఓ పిల్లాడికి రెండు మూడేళ్ళు వచ్చినాయి కొంచెం అంత అయ్యేసరికి అలా సవితలికి ద్వితీయ వివాహం భార్య మణికి కూడా ఓ సంతానం కలిగింది మొదట్లో ముద్దుగానే చూసేది పిల్లాడిని ముద్దుగా చూసేది కొనలే తల్లి సాగు పిల్లవాడు కదా అని తనకు పిల్లలు పుట్టేసరికి అలా ఇవి పిల్లాడి మీదకి నచ్చేది కదా ఆవిడికి అందుకని వీడికి ఆ నెయ్యి అగేయకుండా అన్నం పెట్టేది సరిగ్గా ఏమీ చేసేది కాదు దాంతో పిల్లాడికి పొజ్జ ఇంత పెద్దగా అయిపోయి కాళ్ళు చేతులు పుల్లల్లా ఉండి పిల్లాడు అందరు మాసిపోయి ఏమి బాగుండేవాడు కాదు చక్కగా పిల్లలకి నీ పాలు నీళ్లు అంటారు రెండు బాగా కుదరాలి ఆహారము స్నానము విధిగా చక్కగా ఉంటే పిల్లలు బాగుంటారు చూడడానికి దాంతో ఇంత బొజ్జ అయిపోయి బూడిది గుమ్మడికాయలాగా బొజ్జ పిల్లాడు బక్కగా కాళ్ళు చేతులు ఎండిపోయినటువంటి బూడిది రంగులో అయిపోయాడు అందం చందం లేదు అయితే ఈ పిల్లాడు ఏమనుకున్నట్ట పిల్లాడికి నాలుగు ఐదేళ్ళు వచ్చినాయి ఐదేళ్ళు వచ్చాక వాడు ఏక అర్థమైంది తల్లి తమ్ముడిని బాగా ఎత్తుకుంటుంది తను బాగా చూడదని వాడికి ఇంత నెయ్యి వేసి చంకలు పెట్టుకుని అన్నం పెడుతుంది నాకు నెయ్యి వేయటం లేదు ఏ దాసులో నెయ్యి వేయమంటే అది అమ్మగారికి వేసి చూస్తుంది ఏ ఒక్కరిలా నెయ్యి ఎందుకు అంటుంది ఆవిడ అనేసరికి నెయ్యి వేయరు నెయ్యి గీయి లేక ఎండన్నం తింటే ఆ రోజుల్లో నెయ్యి లేకపోతే పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండరు లెక్క ఇప్పుడు నెయ్యి తింటారు నెయ్యి వెయ్యాలన్నా భయపడే తల్లులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడి నుంచి ఏమైంది పిల్లాడు ఏం చేశాడు దీనికి శాస్త్రి చేయాలనుకున్నట్టు ఐదేళ్ళ వాడు అక్కడి నుంచి ఏం చేశాడు ఒకరోజు వాళ్ళ నాన్న బయటకి కార్యాలయం నుంచి వచ్చాడు ఏదో వ్యాపారం ఏదో ఉంది ఆయనకి వచ్చేసరికల్లా పిల్లాడు నవ్వుతూ ఎదురెళ్ళాడు నాన్న 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 నాకు ఇద్దరు నాన్నలు అని చెప్పాడు ఆయనకు అర్థం కాలేదు ఏమిటి పిల్లాడు ఎలా చెప్తున్నాడు ఆశ్చర్యపోయాడు సరే రెండో రోజు మళ్ళీ నాన్న నాన్న నాకు ఇద్దరు నాన్నలు నాన్న అని చెప్పాడు ఇక ఐదు ఆరు రోజులు పది రోజులు పిల్లాడు ఎదురొచ్చి తండ్రికి నాకు నాన్నలు ఇద్దరు అని చెప్తూ ఉండటంతో ఈయనకి డౌట్ వచ్చేసింది అమ్మ ఈ భార్య అమ్మని ఏమిటి ఇలా చేస్తుంది అంతకుముందు ఆయన అడిగాడు ఏమే ఏమిటి పిల్లాడిని సరిగ్గా చూడటం లేదు ఈ పిల్లాడు పాడైపోయాడు అంటే వాళ్ళు నెయ్యి వేసి పెడుతున్నానండి వాడు బతుకంతే వాళ్ళ అమ్మ పోయింది వీడికి ఇలాంటి పట్టింది అని కొట్టిపారేసింది ఆయన ఊరుకున్నాడు భార్యని ఏం అనలా ఈ పిల్లాడు చెప్పేసరికి ఆయనకి ఏం డౌట్ వచ్చింది అమ్మ ఇది ఎవరితో స్నేహం చేస్తోంది ఎవరో ఇంకొకడు వస్తున్నాడు మన ఇంటికి అందుకని పిల్లాడు ఈయన ఎవరని వీడు అడిగితే నాన్న అని చెప్పుంటుంది అందుకని వాడు రెండు నాన్నలు ఇద్దరు నాన్నలు అని చెప్తున్నాడు అనుకుని ఆయన భార్యతో మాట్లాడడం మానేశాడు భార్య ఎంత చక్కగా అనుపానంగా వంట చేసి పెట్టినా తలక ఎత్తి చూడ్డు ఆయన దుమదములాడుతూ ఉంటాడు మాట్లాడడం మానేశాడు రోజులు గడిచేసరికి భార్యకి డౌట్ వచ్చి మొదటి రోజు ఏదో ఆయన విసుగులో ఉన్నట్లే అనుకుంది రెండు రోజులు పోయి నాలుగు రోజులు పోయి పది రోజులు పోయినా భర్త తన వైపు తల తిప్పి చూడలేదు పన్నెత్తి పలకరించాడు నవ్వడు మాట్లాడు విసుక్కుంటాడు అన్న సరిగా తిండు సఖ్యతగా ఉండడు సఖ్యత లేదు ఇక పోయింది ఇప్పుడు అర్థం కాల అప్పుడు ఆవిడ డౌట్ వచ్చింది ఏమిటి పరిస్థితులు అన్నీ చూసుకుంటే ఈ పిల్లాడు ఏమైనా చేశాడేమో అని డౌట్ వచ్చింది నా మీద ఏదో చెప్పాడు కొడుకు కొడుకు అని అనుకుంది ఇంత మాట చెప్పేశాడని ఊహించాల ఆవిడకి తెలీదు అక్కడి నుంచి ఏం చేసింది పిల్లాడిని ఓ రోజు ఏం చేశారో ఓ శనివారం నాడు చక్కగా పిల్లాడికి నూనె రాసి తలంటి పోయి తలంటి పోసి ఒళ్ళ కూర్చోబెట్టుకుంది ఒళ్ళ కూర్చోబెట్టుకుని పప్పు అన్నం నెయ్యి వేసి బాగా చక్కగా కలిపి ముద్దలు తినిపించుంటారు ఏరా నాన్న మీ నాన్నకి ఏం చెప్పేవరా నా మీద మాట్లాడటం లేదు సరిగ్గా లేడు నాతోటి అని అడిగింది అడిగేసరికి ఈయనేమన్నాడు పిల్లాడు అన్నట్ట ఆ మరి చెప్పనా నీకు కొడుకునేమో బాగా చూసుకుని నన్ను సరిగ్గా చూడటం లేదు కదా నువ్వు నాకు ఇంత పొట్ట వచ్చింది జబ్బు చేసింది నేను ఈ రంగులోకి వచ్చేసాను ఇవాళ కనుక తలంటి పోసావు నువ్వు నువ్వు సరిగ్గా పోస్తే నేను ఎందుకు చేస్తాను అన్నాడు అనేసరికి ఇప్పుడు బికమ వేసింది ఇప్పుడు ఎలాగురా అందుట నువ్వు నన్ను సరిగ్గా చూస్తానని మాట ఇవ్వు నేను సరి చేస్తానని చెప్పాడు ఆ బుడతుడు బుడతాడే వాడి ప్లాన్ అది అక్కడి నుంచి ఇవిడ ఏమంది అయ్యో ఎందుకు చూడరా నాయన నిన్నుకంటే నువ్వే ఇంటికి పెద్ద పిల్లాడివి ఆస్తంత సర్వాధికారి నువ్వే నాయన నాయన మీ నాన్నని సరి చేయరా నాయన అని బండి బతిమలాడు సరే అన్నాడు సరే
సాయంకాలం ఆయన బ్రాహ్మడు భోజనం సాయంకాలం చల్లబడేసరికి వస్తాడు కదా ఆయన ఇంట్లోకి రాగానే దాసిది పెద్ద అద్దం పట్టుకుని ఎదురొచ్చింది ఇంత పెద్ద అద్దం అంటే ఇప్పుడు ఆయన నడిచి వస్తున్నాడు పెద్ద అద్దం చూపిస్తే ఆయనే ఇందులో కనపడతాడా అప్పుడు ఈ పిల్లాడు నాన్న నాకు ఇద్దరు నాన్నలు ఒకటి రెండు అన్నాడు అనగానే ఓహో పిల్లాడు అద్దంలో చూసి చెప్తున్నాడు అని అనుకున్నాడు ఆయన అనుకుని ఓ భార్యది ఏం కాదు నేను అనవసరంగా అనుమానపడ్డాను పైగా పిల్లాడు ఇవాడు శుభ్రంగా కనపడుతున్నాడు నున్నగా చక్కగా తలంటి పోసి తలక ఎదిగితే తలంటి పోసుకుంటే మామూలు మహాలే బాగుంటాయి చిన్నపిల్లలు మరీ ముద్దు కలుపుతారు అడు బాగానే ఉన్నాడు పొరపాటు నాదే ఆవిడేదో అట్లా ఆటకాయితనంగా చెప్తే నేను అట్లా అనుకున్నాను పాప వాడు అంతకంటే ఏం చెప్పలే నాకు ఇద్దరు నాన్నలు అని చెప్పాడు అంత అదే చాలు కదా ఈ అర్థం చూసే ఆయన సెట్ అయిపోయాడు అలాగే యోగంద్రా అండి చెప్తున్నాడు అంటే ఈ బాల వినష్టకుడి కథలాగా మనం సరిగ్గా ఒక వాక్యం చేస్తే రెండు వాక్యాలు తప్పంటారు జనాలు కాబట్టి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని చేయాలి ఈ రాజులందరికీ సేవ ఎందుకంటే రేపొద్దున వాళ్ళు కప్పాలు కట్టాలి మనం ఏదైనా వాళ్ళు ఏదైనా పిలిచారు అక్కడికి వెళ్తే మనకు మర్యాద చేయాలి అని చెప్పి వచ్చిన రాజులందరికీ చాలా బాగా సాంగంగా చాలా మర్యాదలు చేసి ప్రతి వాళ్ళకి బోళ్ళని ఇలా విలువ చేసే వజ్రాల హారాలు అవి ఇవి సమర్పించి ఎప్పటికీ ఇంటిపోని పూల తీగ ఒకటి ఉంది వత్సరాజ దగ్గర అదే తమలపాకు తీగ ఆ తమలపాకు ఆ తీగ ఆకులతోటే సత్కరించి అంటే ఎందుకంటే గాంధర్వపు ఆకులు కదా అవి ఆకులు వాడవు అవి వేసుకున్న వాడికి స్త్రీ వశంకరం అని ఒక శాస్త్రం ఉంది ఆ ఆకులతోటే వాళ్ళందరినీ సత్కరించి విశేషంగా సేవించి రాజులందరినీ పంపించారు పంపించాక ఇక రాజుగారు తన భార్యతోటి ఇక మళ్ళీ అడవిలోకి వెళ్ళటాలు అవి లేవు అడవుల్లోకి వెళ్ళడం పెద్దగా తగ్గించేసాడు ఈవిడిని ప్రేమించి తెచ్చుకున్నాడు కదా కాకపోతే ఈ రాజు వత్సరాజు అమిత కాముకుడు ఇతను ఒక్క భార్యతోటి కలిసి ఉండేవాడు కాదు అప్పటిదాకా వివాహం కాలేదు కానీ ఆయనకి చాలా స్నేహాలు ఉన్నాయి ఇతరత్ర ఆ ఊళ్ళలో ఎందరో గణికలు ఉన్నారు ఆ ఊళ్ళో అంతఃపుర దాసీలతో ఎంతమందితోటో స్నేహం ఉంది ఆయనకి అతను సహజంగా అతను అట్లా స్వైరంగా ఉండే ప్రవృత్తి దానికి తోడు అతని చేతిలో ఉన్న గాంధర్వ విద్య కూడా అలాంటిది ఆ తమలపాకులు అలాంటివి స్త్రీలు వశమయ్యే ఆకులు అతను వేసుకునేవి అతని దగ్గర ఉండే మైలో ఉండే దండ ఎప్పటికీ వాడిపోమని పూల దండ ఇచ్చాడు ఆ సర్పం వాడికి ఈ రాజుగారికి ఇచ్చాడు కదా ఆ దండ అవన్నీ స్త్రీలని ఆకర్షించే రక విషయాలు అవి ఈ రాణి గారు హాయిగా చక్కగా వసంతసేన తోటి వసంతసేన పేరు వస్తుంది ఆ కథ ఒకటి చెప్పాలి మన వసంతసేన కథ ఇప్పుడు వాసవదత్తతో చాలా హాయిగా ఉంటూ ఉన్నా కూడా ఆయన ఇతరత్ర స్నేహాలు మానల ఒక దాసీతోటి స్నేహాన్ని నెరిపి ఆమె పేరు ఈవిడ దగ్గర ఎత్తి తిట్లు తింటాడు ఓహో అప్పుడు ఆవిడ తెలుసుకుంటుంది ఉన్నాయి స్నేహాలు ఉన్నాయి ఇతను కాముకుడు ఇతని ధోరణి ఇలాంటిది కాబట్టి ఇతను నా ఒక్క దాంతోటే ఉండడు ఇంకా పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటాడని అనుమాన పడుతూనే ఉండేది కొంత జాగ్రత్త పడేది కానీ ఏంటంటే అతనికి స్నేహాలున్నా అపరిమితమైన ప్రేమ వాసవదత్ అంటే తాత్కాలిక స్నేహాలే కానీ ఈమెకి ఇచ్చినంత స్థానం అతను ఎవ్వరికి ఎప్పుడు ఇవ్వడు ఇవ్వలేదు కూడా కానీ ఆమె ఆ అనుమానంతో స్త్రీల కోపం వస్తుంది కదా తట్టుకోలేకపోతారు అసూయ వేధిస్తుంది దాంతో ఆవిడ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటూ ఉండేది తర్వాత కాలంలో రాజుగారు ఇంకొక పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఓహో ఈ పెళ్లి ఎలా చేసుకున్నాడో మనం వచ్చే భాగంలో తెలుసుకుందాం అలా నీ రమగారు నమస్తే నమస్తే జయ నమస్తే రమగారు నమస్తే జయ రమగారు బృహత్ కథలు చెప్పుకుంటున్నాం వాసవదత్తతో పెళ్ళి అయిపోయింది కదండి రాజుగారి పెళ్ళి అయింది రాజుగారికి పెళ్ళి అయింది నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి రాజుగారు కొంచెం ఏమన్నానంటే బ్యాడ్ వర్డ్ వాడకూడదు కాస్త అంత మంచి సత్ప్రవర్తన ఉన్నవాడు కాదు భార్య అంటే చాలా ప్రేమ ఉంది కానీ ప్రవర్తన కొంచెం సరైంది కాదు ఆయన అయితే ఏమైందట బ్యాడ్ వర్డ్స్ కూడా ఎంత పాలిష్ గా చెప్తారు మరి ఇప్పుడు అలాంటి పదాలు వాడేసాం అనుకో పెద్దయ్య ఆ క్యాజువల్ గా వాడేస్తే అదొక అలవాటుగా అయిపోతుంది మనం తిట్లు కూడా నీ దుంపతే కానీ మొహమండా లాంటివి వాడేస్తాం ఓసారి బాగానే ఉంటుంది పిల్లలు కూడా వాడితే అవి చెప్పు బాగుంటుంది కదా అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండటం కోసం కొన్ని పాలిష్డ్ గా వాడాల్సి వస్తుంది తప్పదు సత్ప్రవర్తన లేదు ఆయనకి కాకపోతే రాజులు చాలా మంది స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకోవటము ఎక్కువ మంది స్త్రీలతో కలిసి ఉండటము వాళ్ళకి ఓకే ఆ రోజుల్లో ఉండే ఆ రోజుల్లో ఆ కాలంలో అలా ఉండేది చాలా మంది భార్యలు ఉండటము ప్రేసి మండలు ఉండటం వీళ్ళు కాకుండా వారాంగణలను మెయింటైన్ చేయటాలు అవన్నీ ఉండేవి కాకపోతే రాజుకి రాణి అంటే పంచప్రాణాలు మళ్ళీ కొసమీరు పంచప్రాణం పంచప్రాణమే అంత తేడా లేదు మిగిలిన వేరే వ్యవహారాలు వేరు వాళ్ళు ఎవరికి సముచిత స్థానం లభించదు 
తాత్కాలిక ఉపయోగం కోసమే ఉంటుంటారు అలాగే కనపడతాయి ప్రతి కథలోని అయితే అప్పుడట ఈయన గోపాలుడని వాసవదత్త వాళ్ళ అన్నయ్య ఉన్నాడు కదా ఆయన ఏదో ఒక యుద్ధంలో గెలిచి అక్కడి నుంచి ఒక అమ్మాయిని పట్టుకొచ్చినట్ట బంధులిక లేదా బంధులిక అందులిక కాదు బంధుమతి 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 అని అమ్మాయిని తెచ్చాడు తెచ్చ పిల్ల చాలా అందంగా ఉంది చెల్లెలికి చెలికత్తగా ఉంటుందని ఈవిడ దగ్గర పంపించాడు ఈవిడ ఊరు నాయన ఈ అమ్మాయి మరీ అందంగా ఉంది రాజుగారి బుద్ధి ఏమో మంచిది కాదని ఆవిడ ఏం చేసింది మంజులిక అని పేరు పెట్టి కనపడకుండా దాచేదిట రాజు వచ్చినప్పుడు అంత కొనలో ఆ అమ్మాయి రాజుగారి కనపడకూడదు రాజు ఇప్పుడు ప్రతిరోజు వాళ్ళిద్దరు మనకు మళ్ళీ కలిసి ఉండే వాళ్ళు కాదు కదా ఆయన దారిన ఆయన ఆవిడ దారిన ఆవిడే ఉంటారు ఈవిడ వ్యవహారాలు అంతఃపుర వ్యవహారం ఈవిడ చూసుకుంటుంది ఆయన రాజరికము ఆయన వ్యవహారం వీణ వాయించుకోవటం ఏనుగులు తెచ్చుకోవటం తెచ్చిన ఏనుగుల్ని మచ్చగ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆయన వ్యవహారంలో ఆయన ఉంటాడు రెండు రోజులకు ఒకసారో రోజు విడిచి రోజో వారానికి ఒకసారో అట్లా భార్యను కలుస్తుంటాడు వచ్చి ఆ పూట అంతా ఆవిడతో స్పెండ్ చేస్తాడు ఆవిడకి నచ్చేలా ఉంటాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఈ మంజులిక ఈయనకి కనపడకూడదు అని జాగ్రత్తగా దాచేది అయితే ఓసారి ఏమైంది ఉద్యానవనంలో ఎక్కడో ఈ మంజులిక ఈ రాజుగారు చూసేసాడు చూసేసి ఎవరో ఒక అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంది ఈ అమ్మాయి ఎవరు ఏమిటి కనుక్కోవాలి ఇది కనుక్కోవాలంటే అంత ప్రదాసలు నడితే వాళ్ళు తీసిపోయి అమ్మగారి చెప్తారు అంతే కదా ఆయన అడుగుతున్నాడు అంటే కొంప ఉనిపోయింది ఆవిడ చంపేస్తుంది అని ఈయన ఏం చేస్తాడు ఈయనకి వసంతకుడు అని పక్కన ఉన్నాడు కదా ఏ వసంతకుడు దేవస్మిత కథ అవి చెప్పాడు కదా ఈయనకి ఆ వసంతకుడిని పట్టుకుని ఫలానా అమ్మాయి నేను ఉద్యానవనంలో చూశాను వాసవదత్త దాచిపెడుతోంది ఆ అమ్మాయి ఎవరో నాకు కావాలి ఈ వా వసంతకుడు ఏం చేశాడు అట్లా అట్లా అమ్మాయి ఇవి తీసి జాడలు తీసి ఈ అమ్మాయి ఫలానా అమ్మాయిని ఫలానా చోట ఉంటుందని రాణి గారు ఆ అమ్మాయిని దాచిపెడుతుందని ఈ వ్యవహారం అంతా చెప్పాడు సరే అక్కడి నుంచి ఈయన ఏం చేశాడు సార్ ఈ అమ్మాయితో నాకు ఫ్రెండ్షిప్ కుదర్చమని వసంతకుడిని ప్రేరేపించాడు ఏ ఒక ఉద్యానవనంలో రాణి గారికి తెలియకుండా ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు రాజు కావాలన్నాడంటే ఎవరు కాదంటారు రాజుగారిని అన్నడగటం ఏంటనే రోజు కాదు అసలు అది ఆ అమ్మాయి రాజు కలిసి ఉండగా ఈవిడ చూసేసింది వాసవదత్త చూడ్డమేమిటి ఇక మామూలుగా కాదు భద్రకాళి అవతారం ఎత్తింది అనమాట ఎత్తి ఈ మంజులికని బంధించి వసంతకుండా కూడా బంధించు సహాయం చేసినందుకు సరే అక్కడి నుంచి బతిమలాడుకున్నాడు రాజు కాళ్ళు పట్టుకుని ఆవిడ్ని నువ్వు నీకు నచ్చినట్టే చేస్తాను ఇది కాదు వదిలేసేయమని బాగా అడిగాడు అడిగే సరకాలు బోర్లే ఒక రోజంతా ఆవిడతో స్పెండ్ చేసి ఆవిడ అక్కడికి ఇక్కడికి తీసుకెళ్లి ఆవిడ కావలసినట్టుగా వీణ వాయించి మొత్తానికి ఆవిడని ప్రసన్నం చేసుకున్నాడు ఆవిడ కోపం వచ్చింది మరి సరే మొత్తానికి ఒప్పుకుంది ఒప్పుకుని ఏం చేసింది మంజులికని రాజు కప్ప చెప్పి వసంతకుడిని విడిపించి విడిపిస్తే వసంతకుడు అన్నాడు అమ్మ నువ్వు పెనుబాబును వదిలేసి ఈ పాము ఇరుదల పాముని కొడుతున్నావు రాజుగారు తప్పు చేసింది రాజు ఆయన వదిలేసి ఆయనేమో ప్రేమిస్తావు నువ్వు ఆయనకి నచ్చినట్టు చేస్తావు నేను దొరికానా నేను నాకు జైల్లో పెట్టడానికి అసలు పాముని వదిలిపెట్టి మహాసర్పాన్ని వదిలిపెట్టి ఇరుదల పాము అంటే బహుశా ఇది బురద పాములా అనమాట బురద పాముని కొట్టినట్టు నువ్వు నన్ను నన్ను నాలాంటి వాడిని పట్టుకుంటే ఏమవుతుందమ్మా అన్నాడు అనే సరికల్ ఏమిటి ఏమిటి ఆ పాయింట్ చెప్పు అది ఎట్లా ఎలా సాధ్యపడింది నువ్వు ఈ వా ఈ సామెత ఎలా చెప్పావు పెనుబాబును వదిలిపెట్టి ఇరుదల పాముని కొట్టడం అనే సామెత ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందని అడిగి ఆవిడికి మహాకథల ఆసక్తి వాసవదత్తి ఓకే అడిగే సరికల్ ఇప్పుడు చెప్పాడు అనమాట ఒక మళ్ళీ కథలోకి వెళ్ళాడు మళ్ళీ చిన్న కథ చెప్తున్నాడు పూర్వం రురు అని ఒక ముని కుమారుడు ఉండేవాడు అయితే ఆ కాలంలో ఒక విద్యార్థుడికి మేనక్కి కలిగిన ప్రమద్వర అని ఒక పాపాయి పుట్టింది వాళ్ళిద్దరికీ సంతానం విద్యాధరుడు మేనక స్నేహం చేస్తే వాళ్ళకి అమ్మాయి పుట్టేసారు కదా ఆ పిల్లని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు మేనక వదిలేసింది వదిలేసేసారు కదా ఆ వదిలేసిన పిల్లని స్థూలకేశుడు అని ఒక ఋషి పెంచుకున్నాడు ఆ పాప పేరు ప్రమద్వర ప్రమద్వర ఎంత అందంగానో ఉండేదట అయితే ఏమైంది ఈ రురువు ఆ పిల్లని ప్రేమించి ప్రమద్వరని ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటానని స్థూలకేశ మహాముని అడిగాడు ఆయన ఒప్పుకున్నాడు పెళ్లి సంబంధం కుదుర్చుకున్నారు పెళ్లి దగ్గరకు వచ్చింది ఈ దగ్గరకు వచ్చిన రోజుల్లో ఏమైంది ప్రమద్వర చెలకత్తలతో స్నేహితులతో ఆ మూడు ఋషి ఆశ్రమంలో ఉంది కదా ఇలాగే ఋషిలో ఋషి ఋషి కుమార్తెలు చాలామంది ఉంటారు ఆడపిల్లలు అంతా కలిసిపోయి వన విహారానికి వెళ్ళారట పువ్వులు కోసుకోవడానికి వెళ్ళేసరి కల్లా ఏమైంది ఆ పువ్వులకి వాటికి సంపంగి చెట్లకి వాటికి దంటే దగ్గరకు వెళ్ళేసరి కల్లా సంపంగి చెట్లలో పావులు ఉంటాయని అనడానికి వీల్లేదు గుబురుగా ఉంటాయి సంపంగి చెట్లు అవి కదలికలు తెలియవు 
కదలికలు తెలియదు దాక్కోవటానికి వీలు ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాంటి వాటిలో సర్పాలు ఉంటాయి సంపంగి పూలు చూసి ఈ పిల్ల సరదా పడితే మిగిలిన వాళ్ళు వద్దు వద్దు పాములు ఉంటాయి నాగులు ఉంటాయని చెప్పిన అమ్మాయి విన్న ఈ పువ్వులు కోసుకుని వస్తూ పా వెళ్ళిపోతున్న ఒక పాము మీద కాలేసింది కాలేసేసరికి అలా సర్పం కరిచి పాము కరిచేసింది పిల్ల కాస్త పడిపోయింది ఇక విపరీతంగా ఏడ్చేట్ట రురుగు నేను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్న కన్యా ఇట్లా చనిపోయిందో అని చాలా బాధపడ్డాడు ఆత్మహత్యా యత్నం కూడా చేశాడు అప్పుడు ఆకాశవాణి ఏదో వినపడింది అతనికి ఏమని నీ ఆయువులో సగం పోస్తే ఈమె బతుకుతుంది అప్పుడు తన ఆయుష్లో సగం పోసి ప్రమద్వారిని బతికించుకున్నాడు అబ్బాయి తన ఆయువులో సగం ఇచ్చాడు అనమాట అంటే వీళ్ళు ఎక్కువ కాలం ఏమి ఉండరు ఇద్దరు కూడా కలిసి ఉంటారు ఉన్నన్నాళ్ళు సో ఆయువ తీసుకుని అమ్మాయి బతికింది వివాహం చేసుకున్నాడు కానీ తర్వాత మహామంటగా ఉండేది అతనికి పాములు చూస్తే ఏ పాము కనపడినా ఇదే నా ప్రియురాలిని కరిచిందని పాముని కొట్టి చంపేసేవాడు పావులను బతకనిచ్చేవాడు కాదనమాట వెతికి చంపటం ఇన్ని పాములను చంపేశాడు చంపేసేసరికల్ ఒకరోజు ఏమైంది ఒక పాముని కొట్టబోయాడు కొట్టబోయేసరికల్ ఆ పాము అంది నీ భా నీ ప్రేయసిని కాటేసింది నాగు పాము నువ్వు నాగు పాములు కొట్టాల్సింది పోయి ఇరుదల పాములు కొడితే ఇట్లా మామూలు పాముల్ని డుండు పాము అంటారు రురు డుండు కథ అది పేరు డుండు పాము ఆ పాముని గడ్డి పాము అంటారు అది గడ్డి పాము నీటి పాము లేదా పాము నాకైతే స్పష్టంగా అర్థం కాలేదు పద ఈ రెండు పదాలు వాడతారు డుండు పాము లేదా ఇరుదల పాము అదేమి హానికారకమైంది కాదు విషం లే ఉండవు వాటికి ఇప్పుడు బాగా విషం ఉండి కాటేయంగానే మరణించగలిగే ఎంత విషం ఉందంటే అది పెద్ద రకపు పాము కదా నేను అది కాటేస్తే నువ్వు మమ్మల్ని కొడితే ఎట్లా నాయన నువ్వు ఎన్ని పాముల్లో చంపేశావు ఇప్పటి కాటేసిన నాగు పామును వదిలేసి ఏ హాని చేయని ఇరుదల పామును కా చంపితే ఎట్లాగా అనేసరికి అలా రురు ఆశ్చర్యపోయేట అదేమిటి నువ్వెవరు అని అడిగితే నాకు నేను ఒక బ్రాహ్మణి నాకు శాప ఉంది ఇరుదల పాముగా బతకమని ఒక మునితో ముని వల్ల నాకు శాప విమోచన జరుగుతుంది ఆ మన మునివి నువ్వే నువ్వు కొట్టిన దెబ్బతో నాకు శాప విమోచనం అయిపోయింది సర్పహింస మానుకో అని చెప్పాడు రురు ఆనాటి నుంచి కొట్టడం మానేశాడు మీరు కూడా అమ్మ అసలు తప్పు చేసిన రాజుగారిని వదిలిపెట్టేసి ఇప్పుడు చూడండి ఆ అమ్మాయి అక్కడెక్కడో ఉన్న అమ్మాయిని చూసింది ఎవరు రాజుగారు ఆ అమ్మాయిని చూడు అమ్మాయి ఎవరో కనుక్కో అని నాకు చెప్పింది ఎవరు అది రాజే ఆ అమ్మాయితో నాకు సంయోగం కుదుర్చు అని అడిగింది ఎవరు అది రాజే నిజానికి ఆ అమ్మాయితోటి కలిసి స్పెండ్ చేసింది ఎవరు రాజు దొరికింది ఎవరు రాజు అన్నీ రాజే ఇందులో వసంతకుడు ఏడి వసంతకుడు లేడు కదా అయినా కూడా మీరు మీరు నన్ను ఇరిగిచ్చారమ్మా అనేసరికి ఆవిడకి నవ్వు వచ్చింది సరదా వేసింది వసంతకుడిని వదిలిపెట్టేసి మంజులికని రాజుతో ఉండనిచ్చింది వివాహం చేసుకొని ఇవ్వటం కాదు ఆయనతో ఉంటూ ఉండేది ఆ అమ్మాయి అంతఃపురంలోనే ఉండేది అంతే ఇలా జరుగుతూ ఉండగా కొంతకాలానికి ఈ మన యోగంధరాయుడు మంత్రి తర్వాత ఏమో సైన్యాధ్యక్షుడు మాట్లాడుకున్నారు ఒకరోజు రాజు ఇక స్త్రీలు ఆయన తాలూకు భార్యలు తర్వాత సంగీతము వేట ఈ మూడే ఇక ఏం చేయుడు దేశం ఇట్లా పాడవలసిందేనా మనకున్న చిన్న ప్రపంచంతో ఉండాలి శక్తివంతుడు గాంధర్వ విద్య ఉంది పైగా ఇతను చక్రవర్తి అవుతాడని జోస్యం ఉంది ఏదైనా ప్రయత్నం చేస్తే కానీ మన ఇంట్లో మనం కూర్చుంటే చక్రవర్తులు ఎలా అయిపోతారు నలుగురిని మీద యుద్ధానికి వెళ్ళాలి ఒకరిని బెదిరించాలి ఒకరిని తన కిందకి లాక్కోవాలి ఏకఛత్రాధిపత్యంగా ప్రపంచాన్ని పాలించాలంటే ప్రయత్నంతో అంతే కదా ప్రయత్నం చేయకుండా ఉంటే ఎలా కుదురుతుందని వీళ్ళిద్దరూ డిస్కస్ చేసుకున్నారు ఏం చేసి రాజుని కార్యోన్ముఖుణ్ణి చేయాలి ఇలా భార్యామణుల దగ్గరుండి హాయిగా కులాసాగా కాలక్షేపం చేసే అవకాశం ఉంటే రాజు చచ్చిన యుద్ధానికి వెళ్ళడు రాజ్య విస్తరణ చేయడు ఇంత సమర్థులైన వాళ్ళం మనం ఉండి విద్యాధరుడు ఇలా మనిషిగా పుట్టాడని చెప్పుకునే రాజు ఉండి కూడా మనం ఈ చిన్న రాజ్యానికి పరిమితం అయిపోవాల్సిందేనా దీని మీద ఆలోచించాలనుకున్నారు ఆలోచించి వీళ్ళు ఒక బ్రహ్మాండమైన పథకం వేశారు ఏం పథకం వేశారో వచ్చే భాగంలో వింటాం అలా నేనండి నమస్తే నమస్తే జయ నమస్తే రమగారు నమస్తే జయ రమగారు మనము బృహత్ కథలు చెప్పుకుంటా ఉన్నాం కదా అందులో ఇప్పుడు వత్సరాజు యొక్క మంత్రులు అలానే సైన్యాధ్యక్షులు ఏ విధమైన ప్లాన్లు అంటే ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఏ విధమైన ఆలోచనలు చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ కథలో ఉన్నాం యోగంధరాయుడు రుమణ్ మంత్రుడు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు రాజుని రాజ్య విస్తరణ వైపు మరల్చటం ఎట్లా ఆయన వాసవదత్త లోభ మోహంలో పడిపోయి ఉన్నాడు మా వాసవదత్త కాకుండా మంజులి కంటాడు ఇంకో ఈ కంటాడు ఎవరో ఒక లేడీస్ వ్యవహారంలోనే ఉంటున్నాడు ఆయన 
లేకపోతే వీణ వాయించుకుంటూ ఉంటాడు ఏనుగులు వీణ భార్యలు అంతేం లేదు వేరే గోల్ లేదు దాంతో యోగంధరాయండి ఏమని చెప్తున్నాడంటే రాజుని భార్య వైపు నుంచి మళ్లించాలి ఆయనకి వేరే ఇతరత్ర స్త్రీ సహా స్నేహాలు ఉన్నప్పటికీ భార్య అంటే పంచ ప్రాణాలు ఆమె చూడకుండా ఉండలేడు ఆమె కోసమే ఊళ్ళోనే ఉండాలనుకుంటాడు అడవికి వెళ్తే ఆమెను వెంట పట్టుకుని తీసుకెళ్తాడు వాసవదత్త ప్రణయక జీవి ఆయన స్నేహాలదారి సవాటిదారి వాటిదే అందుకని ఏం చెయ్యాలి రాణిని లేకుండా చేస్తే అన్నాడు రమణవంతుడు హరిహరి అన్నాడు రాణిని లేకుండా చేయటం ఏమిటయ్యా కాదు పూర్వ మహాసేనుడు అని ఒక రాజుగారు ఉండేవాడు ఆయన పాపం చాలా యుద్ధకాంక్ష అవి ఉన్నాయి బాగుండేవాడు అయితే ఏమైందంటే ఆయనకి పక్క రాజ్యం నుంచి పెద్దగా దండయాత్ర అయిందట అయ్యేసరి కల్లా ఆయన ఊళ్ళో ఉండే ఆయన తాలూకు సైన్యాధ్యక్షులు మంత్రులు వాళ్ళంతా వాళ్ళ దండయాత్ర మనం తట్టుకోలేము అందుకని పోరాడద్దు అని చెప్పి రాజుని బలవంత పెట్టి ఆ వచ్చిన దండయాత్రకు వచ్చిన రాజుగారి దగ్గర వందనాలు సమర్పించేసి అంటే లొంగిపోయారనమాట లొంగిపోయి ఆయన కప్పం కట్టి మీ కింద మేము ఉంటామని రాజు చేత చెప్పిచ్చేశారు ఆ మహాసేనుడిని చెప్పిచ్చేసరికి వాళ్ళు ఆయన మంచి పరాక్రమశాలి పరాక్రమశాలి అయినా రాజు ఒక్కడికి పరాక్రమం ఉంటే సరిపోతుంది మిగిలిన చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా అదే అదే జీల్లో ఉండాలి అవును వాళ్ళకు కూడా ఆ రకమైన షార్ప్నెస్ ఉంటే కుదురుతుంది మిగిలిన వాళ్ళంతా లొంగ తీసేశారు తీసేసరికి వాళ్ళు ఆయనకి కడుపులో అల్సర్ పుట్టేసిందట మంట గుల్మం అని చెప్తారు కథలో అంటే తట్టుకోలేపాడు అవమానం చిన్నతనం తన పరాక్రమానికి సరిపడా యాక్ట్ చేయలేకపోయినన్న దిగులతోటి ఆయన పొట్టలో ఒక్కొక్క రాస పుండు లాంటి ఏర్పడింది ఎన్ని వైద్యాలు చేసిన లొంగలు ఎత్తే చిక్కిపోయి రాజు శల్యావ శిష్యుడిగా అయిపోయి చచ్చిపోవడానికి సిద్ధమైపోయి ఆ పొట్టలో పుండు పగిలిపోతే వైద్యం కుదురుతుంది ఆ పుండు ఇంకా పెరిగిపోతుంది ఆహారం తీసుకోలేకపోతున్నాడు అలా అయిపోయాడు అనమాట ఇక మరణావశిష్ఠుడు అయిపోతే వైద్యుడు ఎన్ని మందులో పోసాట అవి ఇవి అరగదీసి పోసాడు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఆయన్ని కాపాడలేమనిపించింది ఒకరోజు ఆయన ఏం చేశాడంటే బాగా ఆలోచించి అయ్యో రాజుగారి మీద బెంగతోటి రాణి గారు చచ్చిపోయిందో అని సోకాలు పెట్టి రాజా అని రాణి మరణించింది అన్నట్టు ఆయన బక్క చిక్కిపోయినాడు ఓపిక లేకుండా ఢామ్ అని పడిపోయాట దుఃఖంతో వారమని ఏడుస్తూ పెళ్ళంత భార్య చనిపోయింది అనేసరికి ఎలా అవుతుంది ఆ పడిపోయిన ఉద్వేగానికి ఆయన లోపల ఏర్పడిన ఆ ప్రెషర్కి ఆ పుండు పగిలిపోయింది పగిలిపోయి వాంతులైపోయి ఇలా లోపల ఉన్న రక్తం అంతా బయటికి వచ్చేసింది అట పసరు లోపల ఏర్పడిందంతా బయటకు వచ్చేసింది ఆయన కొంచెం తెప్పరి వెళ్ళేసరికల్ రాణి గారు ఎదురొచ్చింది బతికున్న రాణిని చూసేసరికల్ ఆయనకు మళ్ళీ జీవితేచ్చి వచ్చేసింది లోపల ఉన్న గడ్డ పగిలిపోయింది కదా వీళ్ళు రకరకాల వైద్యాలు చేశారు పుండు మానేందుకు వైద్యం చేశారు రాజు మళ్ళీ తెప్పరిల్లి రాణి బతికొచ్చిందన్న ఆనందంతో మళ్ళా తేరుకుని నా పరాక్రమానికి తగినట్టుగా నేను యాక్ట్ చేస్తానని ఆయన ఏం చేశాడు సైన్యాన్ని సమీకరించుకుని వాళ్ళని బాగా మోటివేట్ చేసి మనకి మోటివేషనల్ స్పీచెస్ చాలా అవసరం చూడు అవునండి కదా మనం శివాజీ కథల్లో అలాంటిదే విన్నాం మహాభారత కథలో వింటాం భగవద్గీతలో భగవంతుడు అర్జునుడిని మోటివేట్ చేసి యుద్ధం చేయించాడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ మోటివేషన్ చాలా అవసరం అత్యంత ఆవశ్యకత రాజు తన సైన్యాన్ని తన సైన్యాధ్యక్షుల్ని మంత్రుల్ని అందరినీ మోటివేట్ చేసి తన పరాక్రమంతో ఆ పక్కన దండయాత్ర చేసిన రాజు మీద తిరిగి దండయాత్ర చేసి గెలిచాడు భార్యతో హాయిగా ఉన్నాడు ఆయన ఏకపత్ని వ్రతుడు అందుకని ఆ భార్య పోయింది అనేసరికి దుఃఖంతో అలా యాక్ట్ చేసేసాడు అనమాట అలా అయిపోయాడు ఆయన వెంటనే జబ్బు నుంచి కూడా బయటపడ్డాడు ఈ విషయం యోగంధరాయుడు రుమణవంతుడికి చెప్పాడు ఇలా జరుగుతుంది మన రాజుని కూడా వాసవదత్తని మాయం చేద్దాం లేకుండా చేయటం అంటే లేక చేసే చేసేయటం కాదు లేదనే ప్రధ పుట్టిద్దాం ఏదైనా ఒక అగ్ని ప్రమాదాన్ని సృష్టించాలి మిథ్యా ప్రమాదాలు సృష్టించడంలో ఈ యోగంధరాయుడు నెంబర్ వన్ ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు వత్సరాజుని తప్పించటానికి అతను అదృశ్యకరణిని ఆశ్రయించాడు అతని దగ్గర చాలా విద్యలు ఉన్నాయి పైగా అతనికి ఒక బ్రహ్మరాక్షసుడు స్నేహితుడు ఏదైనా చేయగలడు మాయోపాయం కాబట్టి వాసవదత్తని మాయం చేసేద్దాం వాసవదత్త దుఃఖంతో ఉంటాడు ఏదైనా కాలక్షేపం చేయాలి ప్రాణం తీసుకునేంత దుర్బలుడు కాడు అతను అప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంకొక రాజు ఉన్నాడు ప్రద్యోతనుడు అని ఆ ప్రద్యోతనుడికి ఆయనకు ఒక చెల్లెలు ఉంది పద్మావతి ఆవిడ్ని బత్సరాజుకి ఇవ్వాలనుకున్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడు వాసవదత్తని చెండ మహాసేనుడు ఇవ్వదలుచుకున్నప్పుడే ఈ పద్మావతిని కూడా వాళ్ళు ఇవ్వదలుచుకున్నారు ఈ రాజుకి కాకపోతే ఎప్పుడైతే ఈయన చెండ మహాసేనుడి దగ్గర పట్టుబడి ఆ అమ్మాయిని వెంట తెచ్చుకున్నాడో ఈ వాసవదత్త ప్రణయక జీవి ఆమెను చూడకుండా ఉండలేడు కాబట్టి నా చెల్లెలు ద్వితీయ భార్య అవుతుంది 
ఆ ప్రేమలో భాగం పెడతాడో పెట్టడో బాగా చూసుకోడేమో అన్న అనుమాతనంతో ప్రజ్యోతనుడు వెనక్కి పోయాడు మగధ రాజు అతను అతనికి ఏంటంటే మంచి యుద్ధ విశారదుడు యుద్ధ ప్రీతి అతనికి ఇప్పుడు వాసవదత్త లేదు కాబట్టి ఆ అమ్మాయిని ఇవ్వడానికి ఇచ్చగిస్తాడు రాజుని కాలక్షేపం మిషతోటి మనం పద్మావతికి దగ్గర చేరినాం ఇప్పుడు వాసవదత్త లేదు కాబట్టి ఇంకో పెళ్లి చేసుకోవడం అని అనుకోవడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే ఈయనకి స్త్రీ వాంచ అధికం కనపడుతోంది కదా ఆమె లేదు కాబట్టి వాళ్ళు పిల్లని ఇస్తారు తర్వాత రాణిని చూపిద్దాం పెళ్ళైపోయాక ప్రజ్యోతనట ఏం చేస్తాడు పైగా మన రాజు గాంధర్వ విద్య నిపుణుడు ఇతను చూస్తే పద్మావతి కూడా లోబడుతుంది ఇప్పుడు వాసవదత్తని మాయం చేయాలి ఇలా గనక చేసి మన రాజుకి పద్మావతితోటి వివాహం చేస్తే వాళ్ళ మాగధుల సహాయం లభిస్తుంది మనకి అతను యుద్ధప్రీతి కలిగిన వాడు తన చెల్లెల్నిచ్చిన రాజ్యం విస్తరించాలని సహజంగా కోరుకుంటాడు బావమరిది బతకు కొడతాడు ఇది వాళ్ళ మాట కాదు చూడు బృహత్కథ నాటి మాట ఇది కథాధర్సాగరంలోనే చెప్పారు ఆ మాట కాబట్టి ఆయన ఈయన రాజ్య విస్తరణకి ఈయన తప్పకుండా సహాయం చేస్తాడు ఎలాగూ రాజుగారి మొదటి భార్య తాలూకు ఈ వాసవదత్త తాలూకు గోపాలక పాలకులు అన్నదములు ఎలాగూ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా సహాయం చేస్తారు రాజుకి వాసవదత్త అంటే పంచప్రాణాలని వాళ్ళకి తెలుసు ఆవిడ ప్రమాదంలో ఏదైనా అయినా కూడా వాళ్ళు ఇతన్ని వదిలిపెట్టరు చూడు రెండు చోట్ల ఆ భావమరదల సహాయం ఉండేసరికి రాజ్యం పెరిగిపోతుంది ఈ ప్లాన్ ప్రకారం వాసవదత్తని మాయం చేయాలి అని చెప్పేసరికి రుమణవంతుడు ఆలోచించాడు బాగానే ఉంది కాకపోతే మనం ఏదో ఇది బాగుంటుందని మొదలుపెట్టాక చటుక్కును బెడిసి కొడితే ఇది బెడిసి కొడితే ఏం చేస్తాం రాజు నేను పెళ్ళే చేసుకోను నేను తపస్సు చేసుకుంటాను అంటాడేమో సమస్యల్లోకి వెళ్ళి ప్రజ్యోతనుడు అబ్బాయి భార్య చచ్చిపోయిన వాడికి వీడికి వెళ్ళాలి బతకరో ఏమిటో మా పిల్లని ఇవ్వనంటే ఇవి రెండు అయ్యాక వాళ్ళ పిల్లని పెళ్లి చేసుకుంటే మేమెందుకు సాయం చేస్తామని గోపాలక పాలకులు అంటే చండ మహాసేను ఎటు తిరగబడతాడు ఆయన పరం కోపిష్టపడు అది ఆలోచించుకుని దిగాలి పైగా వాసవదత్తని రాజుకి కనపడకుండా ఉండాలంటే మనం ఎంత ప్లాన్ చేయాలి కాబట్టి ఆలోచించి చేయాలి ఇలా బెడిసి కొట్టిన కథలు బోల్డ్ అని ఉన్నాయి నేను కథ చెప్తాను విని అన్నట్ట రుమణవంతుడు ఇంకో కథలోకి వెళ్తున్నాం రుమణవంతుడు ఏం కథ చెప్పాడు తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేశారో వచ్చే భాగంలో విందాం మనం అలానే రమ్మగారు నమస్తే నమస్తే చేయ రమ్మగారు బృహత్ కథలు సిరీస్లో ఉన్నాం అవి కూడాను యోగంధరాయుడు రాజుగారిని రాణి గారిని సెపరేట్ చేద్దాం అని చెప్పాడు చెప్పేసరికి అలా రుమణవంతుడికి నచ్చల ఆ మాట ఇది కష్టం అవుతుంది ఇది సరిగ్గా అవుతుందో అవదో యోగంధరాయుడు ఉద్దేశం ఏంటి రాజు నుంచి రాణిని విడదీస్తే రాజుగారు కొంచెం ఉద్రేకపడి రాజ్యాలను చేయించటము ఇంకొక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం అట్లా ముందుకెళ్తాడు ఇప్పుడు ఎంతసేపు ఆ అమ్మాయిని వెంట పెట్టుకుని ఆ అడవులో తిరిగి ఇలా చేస్తున్నాడు రాజ్యం పెరగట్లేదని అతని ఉద్దేశం ఈ రుమణవంతుడు ఏమంటాడంటే రాజు ఒకవేళ సరిగ్గా చేయలేకపోతే పని సరిగ్గా ప్లాన్ చేయలేకపోయాం అనుకో మనం ఒకటి తెలుస్తాం దైవం తెలుస్తుంది పూర్వం ఇలాంటి కథలు బోల్డ్ ఉన్నాయని రుమణవంతుడు ఒక కథ చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు రుమణవంతుడు చెప్పే కథ విందాం ఒక ఊర్లో ఉన్నట మౌనవ్రతుడు అని ఒక సన్యాసి ఉండేవాడు మౌనవ్రతుడు ఆయన పేరే అది తక్కువ మాట్లాడతాడు అనమాట ఆయన మౌనవ్రతంగా ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన కలా ఆయన ఏంటంటే ఆయన శిష్యులు కూడా సాయంకాలం మధ్యాహ్నం పూట రోజు భిక్షకు వెళ్ళేవాడు ఈయన ఒకరోజు భిక్షకి వెళ్తూ ఒక వ్యాపారస్తుడు ఇంటికి వెళ్ళాడు వ్యాపారస్తుడు బాగా డబ్బు ఉన్నాడు చాలా డబ్బు ఉంది అయితే ఆయన కూతురు వచ్చి భిక్ష వేయడానికి వచ్చింది బయటికి కూతురు ఎంత అందంగా ఉందో ఈయనకి సన్యాస గిన్యాసాన్ని తీసేతలు పారేసి ఆ పిల్లని పెళ్లి చేసుకుందాం అనిపించింది ఇప్పుడు మీ పిల్లని నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయండి అని అడిగితే వాడు ఏమంటాడు తండ్రి ఒప్పుకుంటాడు అదే కదా సన్యాసివి జడదారివి నీకు పిల్లని ఇవ్వటం ఏమిటి పోపో అంటారు ఈ పిల్లని ఎలాగైనా సొంతం చేసుకోవాలి అని అనుకుని అయ్యో ఎంత కష్టం అన్నట్టు అనగానే ఈ పిల్లకి భిక్ష చేయడానికి వచ్చిందా దాని వెనకాల వాళ్ళ అమ్మ ఉంది ముత్తావు తల్లి ఒక మూల నుంచుంది మా అమ్మగారు వాళ్ళ మామ కూడా అక్కడ నుంచి ఇద్దరు ముగ్గురు చేలికత్తెలు ఉన్నారు వాకిట్లో ఇద్దరు పనివాళ్ళు ఉన్నారు అయ్యో ఎంత కష్టం అన్న మాట వాళ్ళందరూ విన్నారు పెద్ద ఇంట్లో నుంచి ఒక పెళ్ళి ఒకటే బయటికి రాదు అక్కడ చాలామంది ఉంటారుగా పరిచారకులు అందరూ వినేశారు తల్లి నాయనమ్మ వాళ్ళు కూడా విన్నారు విన్నాక సాయంకాలం తండ్రి రాగానే ఈ భార్య అందరూ చెప్పారు ఏమిటి అయ్యో ఎంత కష్టం అన్నాడండి మౌనవ్రత స్వామి ఏమిటో సమస్య కనుక్కోండి పిల్లని చూసి దాని ముఖ కవడికలు బాగోలేదు రేపు దాని అదృష్టం బాగుండలేదు పిల్లకి ఏదైనా కొత్త కష్టం కష్టం రాబోతుందని చెప్పాడు ఏమిటో కనుక్కో కనుక్కోమని ఆయన్ని ప్రోత్సహించారు ప్రోత్సహించేసారు తల్ల ఈ వ్యాపారస్తుడు ఏం చేశాడు మరి కనుక్కోవాలి స్వామీజీ మన వాకిట్లోకి వచ్చి ఎంత కష్టం అన్నాడంటే ఏదో ఉంది కదా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా 
మీరు మా ఇంటికి భిక్షకు వచ్చినప్పుడు ఇట్లా అన్నారట ఏమిటి సంగతి మీరు చెప్పండి మీరు ఎలాంటి ఆజ్ఞ ఇస్తే అలాంటి ఆజ్ఞ నేను నిర్వర్తిస్తాను శిరోధార్యంగా భావిస్తా శిరసావహిస్తా అని ఐదారు మాటలు చెప్పి ఆయన అడిగాడు అడిగితే అయ్యో పొద్దున భిక్ష అయ్యటానికి మీ అమ్మాయి ఇచ్చింది ఆ పిల్ల నీకు మంచిది కాదు నీవు ఎంత సంపద ఉంది ఎంత ఇల్లు ఎంతమంది పనివాళ్ళు ఎంత వ్యాపారం అనేది ఈ పిల్ల దురదృష్టి జాతకురాలు దానివల్ల నీకు చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయని నేను అనలేక చెప్పలేకపోయాను గబుక్కు నా వాక్యం వచ్చేసింది నువ్వేం చేస్తావు కూతురుతోటి కూతుర్ని ఎలాగోలాగా పెళ్లి చేసుకో ఏదో ఒకటి చేయి ఇంకా నీకు తప్పదు అన్నాడు అనేసరికి వ్యాపారస్తుడు భయం వేసింది అంబాబు ఇంకా చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారండి అది ఒక్కతే పిల్ల కాదు మగ పిల్లలు ఉన్నారు వెనకాల ఇంకేదైనా చెప్పండి ఒక ఉపాయం ఏం చేయమంటే అది చేస్తానన్నాడు సరే మౌన వ్రతుడు అన్నాడు ఓ పని చేయి అమ్మాయిని ఒక పెట్టెలో పెట్టు పైన ఒక దీపం పెట్టు ఆ పెట్టెని గంగా నదిలో వదిలిపెట్టేసి పిల్లని చంపేసుకోలేం కదా కడుపుని పెట్టిన పిల్లని దాని కర్మ ఎలా ఉంటే అలా అవుతుంది గంగా నదిలో వదిలి ఓరి దుర్మార్గుడు అని చెప్పాడు చెప్పేసరికి అలా సరే ఇతను ఏమనుకున్నాడు ఇంటికి వెళ్ళి పెళ్ళడానికి మా తల్లికి చెప్పాడు ఏం చేస్తారు స్వామీజీ ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు కదా పిల్లని ఏం చేశారు ఓ పెట్టెలో కూర్చోబెట్టారు దాన్ని కొంచెం కిటికీలు అవి ఉన్నాయి పైన పెట్టిన మీద కిటికీ ఏం లేదు ఏదో ఊపిరాడుతోంది అంతే దాని దీపం దీపం ఒకటి ఇది చేసి పెట్టి అంటే ఆరిపోకుండా పెట్టారు ఒక లాంతర్ లాంటిది పెట్టి గంగా నదిలో వదిలేశారు సరే మౌనవ్రతుడు సాయంకాలం అయ్యేసరికి తన శిష్యులు చెప్పాడు ఎవర్రా గంగా నది ఘాటు దగ్గర రెడీగా ఉండండి ఓ పెట్టె పైన దీపం వెలిగించి ఉంటుంది ఆ పెట్టెను లాక్కురండి అని చెప్పాడు చెప్పేసరికి స్వామీజీ గారి శిష్యులు కూడా గురువుగారు ఆజ్ఞ ఇచ్చారని వాళ్ళు పోయి గంగా ఘాట్లో కూర్చుని ఉన్నారు ఇంతలో ఏమైంది ఈ చీరలో నువ్వు వదిలిపెట్టారు కదా వీ వ్యాపారస్తుడి ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఘాటుకిను ఈ మన మునిగారి ఈ మౌనవ్రతుడి దగ్గర ఉన్న ఘాటుకి కొంత గ్యాప్ ఉంది అది కొట్టుకుంటూ రావాలి రాత్రిపూట ఎవరు వచ్చి గంగానది దగ్గర కూర్చుంటారు సాధారణంగా కూర్చోరు చీకటి పడ్డాక కాశీ నగరంలో బయటికే వచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇది వారణాసి నగరంలో జరిగింది అనమాట బయటకు వచ్చేవాళ్ళు కాదు ఎవరు ఉండరు పనిమాల కావాలని వెళ్ళిన వాళ్ళు తప్పిస్తే అక్కడ ఎవరు ఉండరని ఈయన ఈయన గారి ధైర్యం అనమాట ఇంతలో ఏమైంది ఓ రాజకుమారుడు ఎక్కడో వేటకెళ్ళి కాస్త దారి తెప్పిపోయి లేటుగా ఇల్లు చేరుతున్నాడు గంగా నది కనపడేసరికి అలా మంచినీళ్ళు తాగుదామని గుర్రం పక్కన వదిలిపెట్టి నీళ్ళలోకి దిగాడు దిగుతూ ఉంటే దూరంగా ఒక పెట్టె కొట్టుకొస్తోంది ఆ పెట్టె మీద ఒక దీపం కనపడింది వెలుగు కనిపిస్తోంది ఏమిటి ఇది ఇట్లా ఉంది ఇంత ఎత్తుగా దీపం నీళ్ళ మీద ఉండాలి దీపాలు వదులుతారు అంతేగలవు ఇంత ఎత్తు నుండి పైన వెలుగుతుంది ఏమిట్రా అని దగ్గరకు వచ్చేదాకా చూసి ఆ పెట్టె పుచ్చుకుని బయటికి లాగాడు లాగేసరికల్లా దీపం వెలుగులు ఆ పెట్టె లోపల చక్కగా సర్వాలంకార శోభితంగా అందంగా కూర్చున్న పదహారు పదిహేడేళ్ల పిల్ల కూర్చున్నది బొమ్మల్ని ఎంత బాగుంది పిల్లంది బయటికి తీసాడు తీసి ఏం చేశాడు సరే కూర్చోబెట్టి మంచినీళ్ళు ఇచ్చాడు అమ్మాయి ఎవరమ్మాయి ఇవి ఏమిటండి నేను ఫలానా ఫలానా అండి పదా మంచినీళ్ళు పెళ్లి చేసుకుందావు మీ నాన్న ఎలాగో చెరలో వదిలేశాడు దానికి నీకు సంబంధం లేదు ఈ రాజకుమారుడితో పాటు ఒక ఐదు ఆరుగురు సైనికులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేశారు వస్తూ వస్తూ అడవిలో ఒక బల్లూ కాని పట్టుకొచ్చారు అరే ఈ పెట్టెలో ఈ బల్లూ కాని పెట్టండి రా అని చెప్పాడు ఆ పట్టుకొచ్చిన బంగారు లేళ్ళు దుప్పులు కూడా కొట్టుకొచ్చారు వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వెనకాల ఒక ముందు ఒకటే వచ్చాడు తర్వాత వెనకాల వాళ్ళు ఇతను ఈ అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళి బయటకు తీసుకొచ్చి మాట్లాడే లోపల వాళ్ళు కూడా వచ్చేసారు బాబు ఏమైంది అనుకుంటు ఆ బల్లు కానీ ఇందులో కూర్చోబెట్టండి రా అని ఈ పెట్టెలో కూర్చోబెట్టి మళ్ళీ ఆ దీపాన్ని యథావిధిగా పెట్టి మీద పెట్టి వదిలేసాను వదిలిపెట్టేశారు ఇప్పుడు ఈ ఘాట్ నుంచి రెండో ఘాట్కి వెళ్ళింది అక్కడ మునిగారి శిష్యులు రెడీగా ఉన్నారు గంగా ఘాట్లో కొట్టు పైన దీపంతో కొట్టుకొచ్చిన పెద్ద దేవదారు చెక్క పెట్టని వాళ్ళు లాక్కుపోయారు ఈ రాజకుమారుడు ఏం చేశాడు ఈ అమ్మాయిని మీ నాన్న నిన్ను వదిలేశాడు ఆయనకి మనం చెప్పాల్సిన పని కూడా లేదు ఇంత లక్షణంగా ఉన్న దాన్ని ఎందుకు నేను వదిలిపెడతాను చక్క గురం ఎక్కువ తీసుకెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది ఇలా జరుగుతాయా అని అడగండి జరుగుతాయి ఇలా కూడా కాదు రమ్ గారు ఇలా చూడటం అలా టింగు అనుకుంటూ పెళ్లి చేసేసుకో అసలు ఎన్ని కథలు అలా ఉంటాయమ్మా మళ్ళీ రెండు రోజే వదిలేయటం వీళ్ళ గొప్పదే కదా వదిలేసే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళతోటే బతుకునంత కాలం ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు వదిలేసి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ ఉండిపోయే వాళ్ళు ఉంటున్నారు వాడు వదిలేసి వెళ్ళిపోయినా వాడి కోసం హై స్థిమితంగా కూర్చునే ఆరు పిల్లలు కనపడతారు కానీ ఏది ఏమైనా ఈ ఈ జనరేషన్ బాగుంది రామ్ గారు అవునా కరెక్ట్ గా కొంచెం కట్టుబాట్లు నియమాలు ఉంటుండే అప్పుడేం లేవు అసలు లేవు అప్పుడున్న నియమాలు వేరే అవన్నీ మనకు అర్థం కావట్లేదు మనం కదలే కదా వింటున్నాం అక్కడి నుంచి ఏమైంది ఈ పెట్టె కొట్టుకెళ్ళిందా ఆ శిష్యులు
వెళ్ళి పెట్టి తెరిచి చూస్తే ఏముంది లోపల బల్లు కం అది గంట సేపటి నుంచి నీళ్ళను నీటిలోకి దింపేసరికల్లా భయం వేసింది దానికి అది కంగారుగా ఉంది లోపల తలుపు తీయంగానే ఎదురుకుండా ఉన్నవాడిని పీకి లాగి మామూలుగా చేయలేదు ఆయన జుట్టు పీకేసి బట్టలు చించేసి మొహం అంతా గీరి గీరి పెట్టేసింది పారిపోయింది ఎలాగోలాగా ఈ శల్యాస్ ఇష్టంగా పడుగున్నాడు అనమాట ఇది దెబ్బలు తగిలిపోయి మొహం అంతా గీకేసి బట్టలన్నీ చిరిగిపోయి శిష్యులు ఆశ్చర్యపోయారు ఏ జీవికి ఈయన మంత్రోపదేశం చేయబోయాడో వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఆయన శాస్త్ర జరిగింది ఆ గురువు గారికి శాస్త్ర ఎత్తి జరిగింది శిష్యులు తెల్లబోయారు ఆయన తీసుకొచ్చి మందేయించుకున్నారు మౌనవ్రతుడు అనుకున్నాడు నాకు బుద్ధి లేదు అనవసరంగా సంసారంలో కడుగు పెడదామనుకుంటే భగవంతుడు నాకు ఇట్లా బుద్ధి చెప్పాడు కాళిక దేవి వచ్చింది ఉజ్జయిన్లో మహాకాళి ఉంటుంది కదా ఆవిడే ఇలా నా బుద్ధి చెప్పింది నీకు సంసారం వద్దని పాపం ఆ పిల్ల ఏమైపోయిందో అని మెల్లిగా కబురు చేసి చూస్తే వాళ్ళ పిల్లని వదిలేశారు వాళ్ళేమో పిల్లని నీళ్ళలో వదిలేశారు ఓకే తనకి దొరకలేదు ఏమైంది అంటే దాని దారి దానికి భగవంతుడు ఏ దారి మంచి దారి చూపించాడు అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అనుకుని నోరు మూసుకుని ఊరుకున్నాడు వాళ్ళ పిల్లని వదిలేశారు ఇక వాళ్ళకి పట్ల ఇప్పుడు రుమణ్ మంతుడు ఈ కథ చెప్పి చూడు మౌనవ్రతుడు ఏం తలిచాడు ఐ మీన్ వివాహం చేసుకోవాలి చేసేసుకోవాలి వివాహం కూడా గుర్తుచప్పుడు కాకుండా చేసేద్దాం అనుకుంటే మోసం చేసి మోసం చేసి ఇప్పుడు మనం కూడా రాజుని గనక మోసం చేస్తే ఇలా అవుతుందో ఇంకోలా అవుతుందో కాబట్టి ఇది చెయ్యొద్దు మనం అన్నాడు అంటే ఎవరో యోగంధరాయని ఒప్పుకోల అట్లా ఆలోచించద్దు మనం ఒక ప్లాన్ ప్రకారం చేయదలుచుకున్నాం ప్లాన్డ్గా వెళితే కుదురుతుంది ఈయన వాసవదత్త అంటే ఆయనకి చాలా ప్రేమే ఆమెతో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆమెతో లేడనుకో వాసవదత్త అంటే ప్రేమ ఉంటుంది వెతుకుతూ ఉంటాడు కానీ ఈయన సహజంగా ఏంటంటే కన్యాలోలుపత్వం ఉంది స్త్రీలను చూస్తే ఆయన కొంచెం బుద్ధి చెల్లించే గుణం ఉంది కాబట్టి ఒక మంచి ఇంకొక మంచి అందమైన రాజకుమారిని పద్మావతిని చూపిద్దాం ఈయనకి వీళ్ళు అదే కదా అనుకుంటున్నారు ప్రద్యోతనుడి చెల్లెలైన పద్మావతిని చూపించాలి ఆటోమేటిక్గా అమ్మాయికి పడిపోతాడు ఈవిడంటే ప్రేమ ఉన్నా ఆవిడ పెళ్లి చేసుకుంటాడని యోగంధరాయండి ఉద్దేశం అనమాట అయితే రుమణ్వంతుడికి నచ్చటం లేదు ఆయన ఇంకా రెండు మూడు కథలు చెప్పాడు రుమణ్వంతుడు తర్వాత ఏం కథ చెప్పాడో వచ్చే భాగంలో విందమ్మా కానీ వీళ్ళు అద్భుతమైన నీతి కథలు చెప్తా ఉన్నాడు అండి మంచి కథలు చెప్తున్నాడు కదా చాలా మంచి కథలు రైట్ రమ్మగారు ఓకే రమ్మగారు మనం బృహత్ కథలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కదా రుమన్మంతుడు మంచి మంచి కథలు చెప్తున్నాడు మంచి నీతి కథలు అవును సో నెక్స్ట్ కథ ఏం చెప్పాడు ఆయన ఉన్మాదిని దేవసేనుల కథ చెప్పాడు రాజు నుంచి వాసవదత్తను సెపరేట్ చేస్తే మనం అనుకున్నట్టుగా వస్తుందో రాదు రిజల్ట్ ఆడ్వర్స్గా వస్తే ఏం చెయ్యాలి ఆ ప్రశ్న అనమాట ఆ ప్రశ్నతో ఈయన ఇంకో కథ ఏం చెప్పాడంటే పూర్వం శ్రావస్తి నగరానికి దేవసేనుడు అని ఒక రాజు ఉండేవాడు అయితే ఆ కాలంలో ఆ రాజు ఆయన ఎంగగా ఉండగానే ఒక వ్యాపారస్తుడికి ఒక పరమాత్భుత సౌందర్యవతి అయిన కూతురు పుట్టిందట అయితే ఈ పిల్లకి పేరేం పెట్టారో చిన్నప్పుడు ఆ పిల్లకి పదమూడు పద్నాలుగు ఏళ్ళు వచ్చాక ఎవరు దాన్ని చూసినా వాళ్ళకి పిచ్చుకపోయేది అమ్మాయి అందంతో ఉన్మాదం పుట్టిచ్చేసేది వాళ్ళకి అందుకని ఆ పిల్లకి ఉన్మాదిని అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఊరంతా మామూలు కాదు అనమాట అంటే పెద్దయ్యాక పెట్టబడిన పేరు ఈ ఉన్మాదినితో సరే ఎవ్వరు ఏ పెళ్లి కొడుకు వచ్చినా అసలు వాడికి పిచ్చి వేరే ఎత్తిపోయేది దాని సౌందర్యాన్ని పట్టలేక అయితే ఇలా ఇలాంటి పేరు వచ్చేసింది అమ్మాయిని చూస్తే చాలు వీళ్ళకి గంగవర్ ఎత్తిపోతారనమాట మగవాళ్ళు ఆ పిల్ల కోసం అంత అలాంటి పేరు వచ్చేసింది అయితే వ్యాపారస్తుడు ఏమనుకున్నాడంటే ఇది ఒక ప్రత్యేకత కలిగిన వ్యక్తిత్వం పిల్లది దాని అందం అలాంటిది కాబట్టి రాజుకు చెప్పకుండా వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు మన రాజు గారికి చెప్పాలి ఇంత ప్రత్యేక సౌందర్యం ఉన్న పిల్ల ముందు రాజుకి చెందాలని భావించి ఆ దేవసేన దగ్గరికి వెళ్ళాడు అయ్యా నాకు కుమార్తె ఉందండి మా పిల్లని ఆ పిల్ల పరమాత్భుత సౌందర్యవతి మీకు ఉపయోగపడితే మీకు ఓకే అయితే మీరు మా పిల్లని పెళ్లి చేసుకోండి పిల్లని చూసి మీరు కావాలంటే నేను ఇంకెవరికైనా ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తానన్నాడు అప్పట్లో జరిగేవి ఇట్లా అదేం పెద్ద ఇంత విశేషం ఏం కాదు సరే రాజుగారు ఏమనుకున్నాడంటే కొంతమంది ఆయన పురోహితులు వాళ్ళు ఉంటారు ఆయన కొంచెం నమ్మకస్తులు పోయి పిల్లని చూసిరండి శుభలక్షణాలు ఉంటే ఆ పిల్లని నేను చేసుకుంటా అని చెప్పాడు ఈ పురోహితులు వాళ్ళు వీళ్ళు ఈయనకి స్నేహితుడుగా ఉండే విదూషకుడు వీళ్ళంతా పోయి చూశారు చూస్తే ఆ పిల్లది పిచ్చక్కించే అందం వాళ్ళేమనుకున్నారు ముందు కళ్ళు ఇద్దరు కళ్ళు తిరిగి కూడా పడిపోయారు దాని అందం పట్టలేక ఓ పడిపోయాక వాళ్ళు లేచుకుని లేచి ఏమనుకున్నారంటే ఇలా ఉన్మాదం పుట్టించే సౌందర్యం ఉన్న పిల్లని కనుక మనం రాజుగారికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాము ఆయన ఇక రాజ్యం మానేసి ఆ పిల్లతోటే ఉంటాడు కాబట్టి బాగుందండి కాబట్టి ఈ పెళ్లి జరగకూడదు ఈ పిల్లని మన రాజుగారు చేసుకోకూడదు చేసుకుంటే ఇంకా ఆయన పెళ్ళని వదిలిపెట్టాడు అమ్మాయితో తిరుగుతూ ఉంటాడు రాజ్యం ఎలాగా 
ఇప్పుడు వాసవదత్త కోసం ఉదయనుడు అలా చేయటాల అదే కదా అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారు అంత గొప్ప శుభ లక్షణాలు ఏం లేవండి తండ్రి కాబట్టి ఆయన అలా ఫీల్ అయ్యాడు పిల్లల దగ్గర కొన్ని అవలక్షణాలు ఉన్నాయి రాణిగా పనికి రాదని చెప్పేశారు రాజుగారు సరే ఓకే అన్నాడు ఓకే అని సరే భర్తకుడు అంత బాగా శ్రద్ధగా మనం అడిగాడు కదా అని సైన్యాధిపతి కూడా ఈయన వయసు వాడే కొంచెం చిన్నవాడు సైన్యాధిపతికి ఇచ్చి చేయబోయి మీ పిల్లని అన్నాడు ఆయన సైన్యాధిపతికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు సరే రా ఈ అమ్మాయికి చాలా కష్టంతో వచ్చింది రాజు తనని కాదన్నాడని అమ్మాయికి చాలా కష్టంతో వచ్చింది పాప సరే మరి ఏం ఏం చేస్తుంది రాజు వద్దన్నాక కాదు నాకు కావాల్సిందే నీ అమ్మాయి అన్నా కుదరదు పెళ్ళైపోయింది కొన్నాళ్ళు గడిచినాయి ఒకనాడు సాయంకాలం రాజుగారు ఎక్కడికో వెళ్ళడానికి బయలుదేరి సైన్యాధిపతి రోడ్డు వైపు నుంచి వెళ్ళాడు గుర్రం మీద జనాలతో కలిసి వెళ్ళాడు ఆ గుర్రం మీద ఆయన వెళ్తుంటే ఊరికే సైన్యాధిపతి మేడ వైపు చూసేసరికల్లా అక్కడ బయట నుంచి ఒళ్ళు విరుచుకుంటున్న ఉన్మాదిని ఆయన కనపడింది పేరు ఇంకా అద్భుతంగా ఉందండి కనబడేసరికి ఆయన నిర్కాంతపడి ఇంత పరమాత్మత సౌందర్యం ఏమిటి ఈ పిల్ల వారు ఎవరు రా అనేది ఎవరేటి సైన్యాధిపతి భార్య అమ్మనే ఉంటుంది వాళ్ళ ఇంటి మేడ మీద వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఎలా ఉంటారు ఆయన తెల్లపోయాడు ఇంత అత్యద్భుత సౌందర్యవతి నాకు కాకుండా పోయిందే అని ఇంకా దిగులు పడిపోయాడు రాజు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చల్లగా తెలుసుకున్నారు ఆయన మానసిక స్థితి ఆ అమ్మాయి విరహంతో బాధపడుతున్నాడు ఈయన అని అక్కడి నుంచి సైన్యాధిపతికి ఒప్పందించారు నా రోజు చూశారు రాజుగారి మానసిక స్థితి ఏం బాగుపడి ఆయన అన్న పానీయాలు వానేశాడు దిగులుగా కూర్చునేవాడు అక్కడి నుంచి సరే సైన్యాధిపతి అన్నాడు ప్రభు మీరు ఇంత ఆలోచించకండి నేను నా భార్యని దాసిగా దేవాలయంలో అప్పచెప్తాను అలా ఇవ్వచ్చు మీరు అక్కడి నుంచి పరిగ్రహించండి నా భార్యని తీసుకున్నట్టు అవ్వదు దేవాలయ దాసిని మీరు పరిగ్రహించవచ్చు మనకు అసలు తప్పేయలేదు మన శాస్త్రం పనికి వస్తుంది కాబట్టి నా భార్యను అక్కడ వదిలిపెడతాను మీరు ఆమెను తెచ్చుకోండి ఇలా విరహంతో బాధపడుతూ మీరు అనారోగ్యం పొందేసుకోవద్దు రాజ్యం ఏమైపోతుంది ప్రజలు ఏమైపోతారు మేమేమైపోతాం మీకంటే నాకు అసలు నా భార్య ఏమిటి ఏది ఎక్కువ కాదన్నాడు సైన్యాధిపతి అది ఉన్మాదినైనా సరే మత ఉన్మాదినైనా సరే అన్నాడు అనేసరికి రాజుకు నచ్చలేదు వివాహితని ఇలా చేయొచ్చా పోని చేయకూడదు నీ భార్యను నేను తీసుకోకూడదు ఇప్పుడు నువ్వు నీ భార్య నువ్వు శాస్త్రోక్తంగా పెళ్లి చేసుకుని దాన్ని దాసిగా అక్కడ గుళ్ళో అప్పచెప్తానంటే తప్పు కదా రాజుగా నేను నిన్ను దండిస్తాను నువ్వు ఈ పని చేయకూడదు నేను ఈ పని చేయకూడదు విరహం అంటావా నాకు కలిగింది అంతే ఇక కానీ నేను అమ్మాయి జోలికి వెళ్ళను అన్నాడు ఇలా ఉండి ఉండి రాజు మరణించాడు మరణించాడు ఇలా మొహాలు పాడు కాదు ఎలాంటి కథలు ఉంటాయి అసలు ఆగమ్మా ఉండు నేను చెప్తా మన దగ్గర లేరా ఇప్పుడు మరి ఇంత ఘోరంగా నా లేదు చచ్చిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు చంపేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కదమ్మా నాకు చాలా నచ్చింది పిల్ల అది నన్ను వద్దంది వాడెవరితోటో ఇంకోటితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తోందని పిల్లని నిలువున నరికేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారా లేదా ఉందా అక్కడి నుంచి ప్రేసి తనని కాదని వెళ్ళిపోయిందని సూసైడ్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారా లేదా ఉన్నారా కానీ రాచరికంలోనే ఉంది రాచరికంలో కూడా ఉంది రాజు ఒక స్త్రీ పట్ల వ్యామోహంతో ఇలా మరణించడం ఉన్నాయి కథలు నేను మీకు కాదంబరి కథ ఎప్పుడు చెప్పలేదు చెప్పలేదు కాదంబరి కూడా చెప్తాం కొన్నాళ్ళు పే కదా సంస్కృతం ఉంది కదా అందుకని పెద్ద విషయం దాని జోలికి వెళ్తాను నేను చాలా చెప్పాలి అందులో కూడా ఉన్నాయి ఇలాంటి కథలు ఈ రాజుగారు కాస్త చచ్చిపోయాడు ఏం చేస్తుంది ఉన్మాదం చేయగలిగేది ఏం లేదు ఆవిడకి రాజు మీద వ్యామోహం లేదు సైన్యాధిపతి భర్త కాబట్టి ఆయన సేవించుకుంటుంది అంతే తప్పు లేదు అని తప్పు లేదు ఇలాగా ఉన్మాదిని పట్ల రాజుగారు వ్యామోహపడి చచ్చిపోయినట్టుగా వాసవదత్త పట్ల దిగులు పడి మన రాజుగారు ఏదైనా కొంప ముంచేస్తే అని అడుగుతున్నాడు రుమణవంతుడు ఇలా జరిగింది ఉన్మాదిని దేవసేనల కథలో ఇలా జరిగింది అమ్మాయి బాగానే ఉంది నువ్వు ఆవిడ దాచేస్తావు ఎక్కడో ఆవిడ పోయిందంటావు ఈ రాజుగారు పై ప్రాణాలు పైన పోతే మనం ఏం చేస్తాం విరహంతో బాధపడి చచ్చిపోవచ్చు బోళ్ళని ఉన్నాయి కథలు ఈయనకు నచ్చలేదు యోగంధరాయ ఎక్కడ కథలు చెప్తావయ్యా నువ్వు మన రాజు అంత బేల కాదు పోని రాజు బేల కాదు వాసవదత్త బేల అయితే ఆవిడికి ఏదైనా అయితే అన్నాడు ఎందుకవుతుంది అయ్యా స్త్రీలు గట్టివాళ్ళు అని చెప్పాడు యోగంధరాయ స్త్రీలు గట్టివాళ్ళు కాదయ్యా ఇదివరకు ఇలాంటి కథ ఒకటి జరిగింది నేను చెప్తా విని పూర్వం ఓ భార్య భర్త ఉండేవాడు ఇంకో కథ ఇంకో చిన్న కథ అయితే ఏమైందట ఈ భర్తకి వేరే దేశం వెళ్లాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఆ అమ్మాయి వెళ్ళద్దు వెళ్ళదని చాలా బతిమలాడిందట ఎంత బతిమలాడినా భర్తకి అంటే అవకాశం కుదరలేదు వెళ్ళవలసి వచ్చింది అంతే అతను ఆయన వెళ్ళిపోతుంటే తలుపు గుమ్మం పట్టుకుని ఆ అమ్మాయి అట్లా అతను వెళ్తున్న దానికే చూస్తూ ఉండిపోయింట 
చూస్తూ ఉండిపోయింది ఆ గుమ్మం వదలలేదు ఇంట్లోకి రాలేదు కొన్ని గంటల పాటు నిలబడి 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 అలాగే నిలువు నా ప్రాణాలు వదిలేసింది అమ్మాయి భర్త కోసం చచ్చిపోయింది ఈ భార్య ప్రాణాలు వదిలేసిందని ఆ వెళ్ళిన సైనికుడికి తెలిసి అతను వెనక్కి వచ్చి అట్లా నిలబడి ప్రాణం పోయిన భార్యని తలు పట్టుకుని వెళ్ళాడుతున్న ఆమె దేహాన్ని చూసేసరి కల్లా వాడు గుండె పగిలి చనిపోయాడు ఇప్పుడు మన కథ ఇలా కాలితే ఏం చేస్తాం ఆ ముందు రాజుగారేమో ఉన్మాదిని విరహంతో చచ్చిపోయాడు పోని ఒక రకం ఇప్పుడు అమ్మాయి అయిపోయింది భర్త అయిపోయాడు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు విరహంతో అలా చనిపోతారు అంత బాధిస్తుంది మనకు కావాల్సిన వ్యక్తులు లేరన్న బాధ అయితే ఇప్పుడు మనకు అంత బాధించట్లేదు ఇప్పుడు జనాలు అంత సెన్సిటివ్గా లేరు కొంచెం సెన్సిటివ్గా ఉన్నారు ఇట్లా రాజు కానీ వాసవదత్త కానీ ప్రాణం వదిలేస్తే మనం ఏం చేయాలి కదా అప్పుడు యౌగంధరాయండి ఏం చెప్పాడంటే ఈ రెండు పాయింట్లు బాగున్నాయి మనం వాసవదత్తని మాయం చేసేటప్పుడు ఆవిడికి విషయం చెప్పేద్దాం ఆమెకి చెప్పి ఆమె అనుమతి తీసుకునే ఆమెను మాయం చేద్దాం ఆవిడికి తెలుసు ఎందుకంటే రాజు స్త్రీలోలు తనంటే వాసవదత్త అంటే ప్రేమ చాలా కానీ ఆయనకి విషయలోలు పత్వం ఉంది కాబట్టి ఆవిడ ఈయనేం అవడని నమ్ముతుంది ఒకటి అక్కడి నుంచి రాజుని మనం కాపాడదాం విదూషకుడిని పక్క నుంచి వెళ్ళనివద్దు ఒంటరిగా ఉంటే ఏమవుతాడు ఆయన మనసు రంజింప చేసేలాగా రంజింపజేసేలాగా మనం చెయ్యాలో లేకపోతే మంత్రులుగా మనం ఫెయిల్ అయిపోతాం మనం మంత్రిత్వం చేయాలి మనం ఫెయిల్యూర్ కంటే ఈ కష్టం పడడం ముఖ్యం మనకి మనం ఫెయిల్ అవ్వద్దు మనం ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా వాసవదత్త విరహాన్ని రాజుకి కల్పించి తీరాలి అని చెప్పాడు కల్పించాలి కల్పిస్తేనే ఇది కుదురుతుంది కాబట్టి ముందు వాసవదత్తతోటి మాట్లాడదాం అనుకున్నారు వాసవదత్తతో ఏం మాట్లాడారు ఆమెని ఎలా మాయం చేశారు రాజుని ఎలా నమ్మించారో వచ్చే కథలో తెలుసుకుందాం మనం అలా నేరమ్మ గారు కథ ఏమో కానీ నవ్వి నవ్వి పడ్డాం రైట్ అమ్మ గారు నమస్తే నమస్తే రమ్మగారు బృహత్ కథ ఎంతవరకు వచ్చాం యోగంధరాయుడు యోగంధరాయుడు ఏం చెప్తున్నాడు రాణిని మాయం చేసి రాజుగారిని మగధ రాజకుమార్తె నుంచి పెళ్లి చేసి రాజుగారికి ఆయన చక్రవర్తి అవడానికి అవకాశం వస్తుంది కాబట్టి రాణిని మాయం చేయాలని భావిస్తున్నాడు యోగంధరాయుడు రోమన్ మంత్రుడు వద్దంటున్నాడు ఏమైనా సమస్య వస్తే రాజుకి ఏదైనా అయితే ఆయన బెంగ పెట్టుకుంటే ఆయన ఏం పని చేయపోతే ఆయన ప్రాణం పోగొట్టుకుంటే అలాంటి బోల్డ్ డౌట్లు వస్తే ఈయన ఏం చెప్పాడంటే పూర్వం పుణ్యసేనుడని ఒక రాజుగారు ఉండేవాడు ఉజ్జయినిలోనే అయితే ఈ ఉజ్జయిని రాజు అయిన పుణ్యసేనుడికి కొంచెం ఓపిక తక్కువ మంత్రులు మంచి తెలివైన వాళ్ళు ఆయన మీద గిట్ట ఒకడు ఇంకోళ్ళు యుద్ధానికి వచ్చారు యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే రాజుగారు చనిపోయినట్టు అపప్రద సృష్టించారు పుణ్యసేనుడు చచ్చిపోయాడు చచ్చిపోవాలి ఆయన దాచేసారు అండర్గ్రౌండ్ చేసి వేరు ఒక మృతదేహాన్ని దాని అంత్యక్రియలు చేసి రాజుగారే చనిపోయినట్టుగా భ్రమింపజేసి జనాల్ని వీళ్ళు పోయి ఆ శత్రురాజు ఎవరైతే దండెత్తి వచ్చాడో వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి బాబు మా రాజుగారు చనిపోయాడండి మీరు ఎలాగైనా మీరే వచ్చి మమ్మల్ని ఆదుకోండి రాజు లేని రాజ్యం అధ్వానంగా ఉంటుంది అన్యాయం అయిపోతుందని వెళ్ళి బతిలాడుకున్నారు శత్రురాజు సంతోషించాడు ఇదేంటి మనం విధానికి వస్తే ఓం గీ ఏమి లేకుండా డామ్డీ అనకుండానే మనకి రాజ్యం వచ్చేస్తుందని సంతోషించి ఆయన సైన్యాన్ని సరే లోపలికి తీసుకుపోయాడు వీళ్ళు ఏం చేశారు ఏది ప్రాపర్ పీపుల్ ఉన్నారు కదా లోపల ఉన్నవాళ్ళు చల్లగా వీడి వీడి స్కంధావారంలోకి దొరబడి అందరితోటి ఫ్రెండ్షిప్లు చేసి వాళ్ళల్లో వాళ్ళకి చీలికలు తెచ్చి సగం మందిని తమ వైపు చేసుకుని మొత్తం స్కంధావారంలో ఉన్న వాళ్ళంతా తమ వశం అయిపోయాక అప్పుడు రాజుగారికి చెక్ పెట్టి మా రాజు బతికే ఉన్నాడు నువ్వు పోపోమన్నారు యుద్ధం వెంటనే తిరగబడిపోయారు తిరగబడిపోయి ఆయన్ని దించేసి తమ రాజుని ఎక్కిచ్చేసుకున్నారు మంత్రులు ఆలోచించి చెయ్యాలి మంత్రాంగం అంటారు దాన్ని అందుకే కదా మనం తెలివైన మంత్రులు వాళ్ళ కథలు కూడా చెప్పు చెప్పుకుంటాం ఈ మంత్రాంగం తోటి సాధించంది ఏదీ లేదు మనం తెలివిగా చేయాలి అంతే ఇప్పుడు మనకు అవసరం ఇది మనం అవసరం మన రాజు ఆయన ఏంటి భార్య వ్యామోహంలో పడి ఎంతసేపు వేణ వాయిస్తా అది వాయిస్తా ఇది వాయిస్తా అంటాడు ఆ పెళ్ళాన్ని వెంటేసుకుని తిరుగుతాడు తర్వాత ప్రయత్నం చేయడు ఈయనకి యుద్ధం రాదా అంటే వచ్చు ఆయనకు అన్ని వచ్చు కానీ అలా అయిపోయి చేయడు ఆయనకు సరదా భార్యతో ఉండటమే ఆయన కబులు చెప్పుకుంటూ ఉండటమే ఆయన జీవితాశయం మనం మనం ఎందుకున్నాం మనం చెయ్యాలి కదా అన్నాడు అయితే రోమన్ మంత్రి సరే నువ్వు ధైర్యంగా ఉన్నావు కాబట్టి అలాగే కానీ మనం ఒక పని చేద్దాం రాణి అన్న ఉన్నాడు కదా గోపాలకుడు వచ్చి పెళ్లి చేశాడు చండ మహాసేనుడు రెండో కొడుకు ఆయన పిలుద్దాం ఆయనకి చెప్దాం సంగతి ఆయన్ని కూడా మనలో కలుపుకుంటే మనం సేఫ్గా ఉంటాం ఓకే 
లేకపోతే మనం ఏదో కాన్స్పిరసీ చేసినట్టు అయిపోతుంది సరే ఇది ఆలోచించుకుని ఏం చేశారు గోపాల కొడుకు కబురు చేశారు ఒకసారి రమ్మని అంతకుముందే ఆయన పెళ్లి గిల్లి అయ్యాక వెళ్ళిపోయాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోతే ఆయన మంచి ఉత్సాహంగా ఏదో పెళ్లికి వస్తున్నట్టుగా సరదాగా వచ్చేసాడు రాగానే ఏం చేశారు ఆయన చెల్లెని చూసి బావని చూసే లోపల మా ఇంటి రెండు అని చెప్పి వీళ్ళు కాస్త యోగంధరాయండి ఇంటికి తీసుకుపోయారు ఆయన రోమణవంతుడు కూడా వచ్చేసాడు అక్కడికి వచ్చేప్పుడు ఏం చెప్పారంటే మగధ రాజు నుంచి మనకి సమస్యలు ఉన్నాయి మగధరాజు కుమార్తెని వాళ్ళు ఇతనికి ఇవ్వాలనుకున్నారు కానీ ఈయన ఎవరికి వత్సరాజుకి ఇవ్వదలుచుకున్నారు ఉదయనుడికి అయితే ఈ ఉదయనుడు వాసవదత్త లోలుడు ఆల్రెడీ భార్య ఉన్నవాడికి ఇవ్వకూడదని వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు నీమ వాళ్ళకి ఒకటే పిల్ల ప్రద్యోత్తనుడికి ఇష్టం లేదు తన చెల్లెల్ని ద్వితీయకాలత్రంగా ఇవ్వడం ఇష్టం లేదు తన చెల్లెలే మహారాణి అవ్వాలని అతను భావిస్తాడు అంచేత వాళ్ళు ఇవ్వరు రాణిని లేకుండా చేస్తే మగధరాజు మన వశం అవుతాడు మగధరాజు మన తోడుంటే మొత్తం భూప్రపంచాన్ని ఈజీగా జయించేసేయచ్చు ఎందుకంటే అతని కింద చాలామంది ఉన్నారు అతనికి చాలా పెద్ద సైన్యం ఉంది నువ్వున్న ఉజ్జయిని మాతోటే ఉంది ఈ కౌశాంబి మీద మేమున్న దేశం మాది మాతోటే ఉంది మగధని కూడా సొంతం చేసుకోవాలంటే వాళ్ళ పిల్లని పెళ్లి చేసుకోవాలి కాబట్టి రాణిని మాయం చేయదలుచుకున్నామని గోపాలకుడికి సవిస్తరంగా చెప్పారు చెప్పేసరికి అలా గోపాలకుడికి కొంచెం బాగానే ఉందనిపించింది ఆలోచన నచ్చింది ఆలోచన నచ్చింది నచ్చి ఏమన్నాడు సరే ఓ పని చేద్దాం కాకపోతే రాజు బెంగ పెట్టుకుంటేను అంటే రాజు బెంగ పెట్టుకోడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు గోపాలకుడు పక్కనే ఉన్నాడు ఈయన అంత ఏడవడు చెల్లెల కోసం ఎందుకంటే చెల్లెని మనమే దాచామని తెలుసుగా ఎంత ఎన్నటిస్తాడు మనం చూసి బాగా ఏడవని గోపాలకుడిని చూసి ఆయనే మనసును స్థిమితపరచుకుంటాడు పక్కన ఉన్నాడు అనుకో ఇప్పుడు ఎవరు లేకపోతే ఆయన ఒక్కడే ఉండి ఈ పిల్లల్ని అమ్మాయిని బోగొట్టుకున్నాను వీళ్ళకి నేనేం సమాధానం చెప్పాలి అని ఇంకా బెంగ పెట్టుకుంటాడు వాళ్ళ అన్నయ్య కూడా పక్కనే ఉన్నాడు అనుకో అప్పుడు తగ్గిపోతాడు అని ఆలోచించుకున్నారు సరే డిస్కస్ చేసుకుని గోపాలకుడు కూడా రెడీ సై అన్నాడు అలాగే ఈ పని చేద్దాం ఎందుకంటే తన చెల్లెలు చక్రవర్తికి భార్య అవుతుంది చక్రవర్తి భార్యగా గొప్ప పేరు తెచ్చుకుంటుంది మన బావ మనం అదే చెప్తాం కదా బావ మరిదలు ఏం చేస్తారు బావ బతకూడతారు తన బావ రాజు అవటం ఆయన చక్రవర్తి అవటం ఇదని కూడా కావాలి అది సరే వెళ్దాం అనుకున్నాడు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇది ఈ గుంపంత వెళ్ళాలి ఒక చోటకి అగ్ని ప్రమాదం జరగాలి వీళ్ళున్న ఊళ్ళో అగ్ని ప్రమాదాలు గట్రా జరగవు రాణి మహాసౌధంలో ఉంటుంది అందుకని ఎక్కడైనా మంటకి తగలబడిపోయే అవకాశం ఉన్న చోటికి వీళ్ళంతా పోవాలి ఓ అది ఆలోచించుకున్నారు సరే అక్కడి నుంచి ఏం చేశారు ఆలోచించి మగధ రాజ్యానికి దగ్గరలో ఉన్న లావాణకం అనే ఒక గ్రామాన్ని సెలెక్ట్ చేశారు ఒక ప్లేస్ అది కుగ్రామం ఏం కాదు అదొక ఊరనమాట ఒక పెద్దది అయితే ఈ లావాణకంలో అసలు వేటాడడానికి బోళ్ళని అరణ్యాలు ఉన్నాయి అక్కడ చక్కగా మనము షెల్టర్ బాగుంటుంది బోళ్ళంత కిక్కిసి గడ్డో ఏమిటంటారు అదొక రకమైన గడ్డి గుర్రాలకి చాలా బలం దానివల్ల ఇలా ఆలోచించి ఏం చెప్పారంటే రాజా ఈయనకి చెప్పారు మనం లావాణకం వెళ్దాం ఆ మగధ రాజు వల్ల లావాణక గ్రామంలో చాలా తాడు దాడులు జరుగుతున్నాయి మగధ రాజుని నొక్కేసినట్టు ఉంటుంది అనచాలి కదా అవతలమాయండి పరరాజుని అణిచినట్టు ఉంటుంది నీకెలాగో మృగయా వ్యసనం నీ సరదా తీరిపోతుంది రాణిని కూడా ఒక కొత్త ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళినట్టు ఉంటుంది చిన్న హనీమూన్ అయిపోతుంది నీకు అంటే ఈయనకి మామూలుగానే అక్కడ వేటాడ్డం అనగానే ఈయన సరదా వేణొచ్చుకుని బయలుదేరేస్తాడు అందులో రాణి కూడా రాణి కూడా ఈవిడ కూడా వస్తుందనేసరికి సరదా బాగానే ఉంది ఇందులో స్వామి కార్యం ఏమవుతుంది ఆ మగధ రాజును కూడా మనం కొంచెం కంట్రోల్ చేయొచ్చు బాగానే ఉంది అనుకున్నారు గోపాలకుని కూడా నువ్వు కూడా రా మాతో పాటు అని పిలిచారు సరే ఇంతలో ఏమైందట నారద మహర్షి వచ్చాడు నారద మహర్షి అప్పటికి నారద మహర్షి రావటాలు ఉన్నాయి ఓకే ఆ కాలంలో వచ్చి ఆయన ఎలా వచ్చాడంటే ఆకాశం నుంచి అలా చక్కగా దిగి నడుచుకుంటూ వచ్చేసాడు చంద్రుడు పోగలే వెన్నెల్ని పోగు చేసినంత చక్కగా ఉన్నట్టు ఆయన నారదుడు మెరిసిపోతూ అంటే దే దైవకాల కదా వచ్చి తనకు నమస్కరించిన వాసవదత్తని దీవించాడు ఏమని వాక్యాలు చూ ఎంత చక్కటి వాక్యాలు రాస్తారు స్ట్రైక్ అవటల్లా ముందు గుర్తు చేసుకున్నాం మన్మధాంశ కలిగిన విద్యాధర చక్రవర్తి లాంటి కుమారుడు విద్యాధర చక్రవర్తిని కుమారుడిగా పొందుతావమ్మా సౌభాగ్యవతి కావమని దీవించాడు అంటే నీకు కుమారుడు కలుగుతాడు వాడు విద్యాధరులకు చక్రవర్తి అవుతాడని అమ్మాయిని దీవించాడు అక్కడి నుంచి రాజును చాలా మెచ్చుకున్నాడు చాలా పొగిడాడు ఏం చెప్పాడంటే మీ పూర్వీకులు ఉన్నారు కదా వీళ్ళంతా భారతవదే అంటే మన పాండవుల వంశం వాళ్ళు అనమాట భరత వంశం పాండవుల వంశం వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు చంద్రవంశం అంటారు కదా దాన్ని పాండవులు ఆ తర్వాత 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 కాలంలో వాళ్ళు అనమాట శతానీకుడు సహస్రానీకుడు అనేగా వీళ్ళ తాత నాన్న పేర్లు చెప్పాం వాళ్ళంతా ఈ ఈ వంశానికి పాండవుల వంశానికి చెందినవాడు ఏమన్నాడంటే ఇదివరకు నాయన 
మీ పాండవుల దగ్గరికి మీ మీ పూర్వీకులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ దగ్గర కూడా నేను ఇలాగే వెళ్తూ ఉండేవాడిని వాళ్ళు ద్రౌపదీదేవిని వివాహం చేసుకున్నారు ఈ అమ్మాయిని చూస్తే నాకు ద్రౌపదీదేవి గుర్తొచ్చింది ఇట్లాగే అత్యద్భుతమైన రూపలావణ్యాలు కలిగి ఉంటుంది ఆవిడ కూడా ద్రౌపదీదేవి కూడా పరమాద్భుత సౌందర్యవతి ఈ వాసవదత్త కూడా అంతే అయితే ఈ అమ్మాయిని చూస్తే నాకు అది జ్ఞాపకం వచ్చింది ఆ ద్రౌపది వివాహం అయిన తర్వాత నేను స్త్రీ సంబంధమైన గొడవలు రాకూడదని చెప్పాను వాళ్ళకి వీళ్ళకి పాండవులకి చెప్పాను ఎందుకంటే వీళ్ళ ఐదుగురికి ఒక భార్య మీలో మీరు కొట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే పూర్వం సుందోపసుందులని ఇద్దరు రాక్షసులు ఉండేవాళ్ళు ఈ సుందోపసుందులు ఎప్పుడు బాగా కలిసి ఉండి దేవతల మీదకి ఎన్ని యుద్ధాలకో వెళ్ళేవాళ్ళు అప్పుడు ఇంద్రుడు ఏం చేశాడట బృహస్పతిని కోరి ఒక అపురూప సౌందర్యవతిని సృష్టించమన్నట్ట అప్పుడు తిలోత్తమని సృష్టించాడు బృహస్పతి ఆ తిలోత్తమ అసలు తిలోత్తమ బ్రహ్మకు ప్రదక్షిణ చేస్తుంటే బ్రహ్మదేవుడు ఆహా నాకు నాలుగు ముఖాలని హాయిగా నాలుగు పక్కల చూశానని సంతోషించాడు అంత అంతగత్తె ఆ అంత అంతగత్తని ఏం చేశారు ఈ సుందోపసుందులు తపస్సు అంటే వాళ్ళు ఉండే దగ్గరికి క్రీడాశైలానికి పంపారు పంపేసారు కల్లా చూసి అందాన్ని పట్టలేక ఇద్దరు చెరో రెండు చేతులు నాలుగు చేతులు తాపి ఆమెను పట్టుకున్నారట నాదంటే నాదని కొట్టుకుని చచ్చి వాళ్ళు కొట్టు చచ్చారు అప్పటిదాకా ఎన్నో యుద్ధాలు చేసి ఎంత బాగానో కలుసున్నారు స్త్రీ వచ్చేసరికి కొట్టుకున్నారు స్త్రీ వల్ల అలాంటివి వస్తాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి అని ఎలా చేశానంటే ఈ నారదుడు చెప్తున్నాడు అనమాట ఆమె పెద్ద భార పెద్దవాడితో ఉన్నప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఆమెను తల్లిగా భావించాలి మిగిలిన నలుగురు రెండో వాడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చిన్నవాళ్ళు తల్లిగా భావించాలి పెద్దవాడు కోడలుగా భావించాలి ఏ సంవత్సరం వాళ్ళు ఎవరు ఆవిడ ఎవరితోటి ఉంటే ఆమెతోటి ఆ వరుసని మిగిలిన వాళ్ళు పాటిస్తే మీకు గొడవ రాదు ఈమె ఐదుగురితోటి ఉండాలి కాబట్టి మీరు ఇది పాటించాలని నేను చెప్పాను వాళ్ళు అది పాటించి ఎప్పుడూ ద్రౌపది సంబంధమైన గొడవలు రాలా వాళ్ళకి జీవితాంతం చనిపోయే క్షణం వరకు అంటే స్వర్గారోహణ పర్వం దాకా ద్రౌపది వాళ్ళతోటే ఉంది ద్రౌపది నాదంటే నాదని వాళ్ళు ఏనాడు మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే చెప్పిన సలహాని తూచా తప్పకుండా పాటించారు వాళ్ళు తూచా తప్పకుండా పాటించారు కాబట్టి నాయన నువ్వు కూడా నీ మంత్రుల సలహా పాటించు మంత్రుల మాట విను నీకు మంచి అద్భుతమైన మంత్రులు ఉన్నారు చక్కగా చెప్పిన మాట విను త్వరలో చక్రవర్తి అవుతావు కొంత దుఃఖం రాబోతోంది నీకు అయినా కూడా అది సుఖహేతువుగానే భావించు దుఃఖాన్ని తట్టుకుని నిలబడిన ఆయన అని చెప్పి శుభం ఆయన అమ్మాయిని దీవించి ఈయన్ని దీవించి వెళ్ళిపోయాడు యోగం ధరాయండు రొమ్మణి మంత్రుడు అనుకుంటే మనకు కావాల్సిందే ఈయన చెప్పాడు ఎలాగూ దుఃఖం వస్తుంది రాణి గారు మిస్ అయిపోతుంది ఆవిడ కోసం ఏడవకు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు నీకు ఇబ్బంది లేదు అని చెప్పాడు కదా నారదుడు వచ్చి చెప్పెళ్ళాడు కాబట్టి ఇంకా పర్వాలేదు మన ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్లోకి దిగుదామని రాణి గారితో సహా బ్రహ్మాండంగా సైన్యాన్ని అది తీసుకుని గోపాలకుని కూడా తీసుకుని వీళ్ళంతా లావాణక గ్రామానికి బయలుపోయారు బయలుదేరారు లావాణకంలో ఏం జరిగిందో వచ్చే భాగంలో తెలుసుకుందాం అలానే రమ్మగారు నమస్తే నమస్తే జయ రమ్మగారు బృహత్ కథ వాసవదత్తని మాయం చేయటానికి ఫిక్స్ అయిపోయారు అందరూ కలిసి యోగంధరాయండు వీళ్ళంతా కలిసి అక్కడికి వెళ్ళారు ఎక్కడికి లావాణకం అనే గ్రామానికి వెళ్ళారు అది ఎక్కడుంది మగధ దేశానికి పొలిమేర్లకి అనుకుంది దగ్గరలోకి ఈ వెళ్ళటం ఎలా వెళ్ళారు మంచి బ్రహ్మాండంగా ఏనుగుల్ని వాటిని వీటిని ఎక్కి చాలా పటాటోపంగా మొత్తం ఫుల్ సైన్యంతో వెళ్ళారు రాజు రాణి రాజుగారి బామ్మర్ది మంత్రి సైన్యాధిపతి అందరూ వెళ్తే మొత్తం రాజ్యం అంతా కదిలినట్టే కదా ఈ అంతా కదిలి వెళ్ళేసారు కదా మగధరాజు కంగారు పుట్టింది ఏంటి ఏమిటి వీళ్ళంతా దియారు ఏమైనా యుద్ధానికి వచ్చేస్తున్నాడేమో అని ఆయన ఏం చేశాడంటే యోగంధరాయనికి ఒక ఉత్తరం పంపించాడు మేమేమి యుద్ధం చేసే ప్రయత్నంలో లేము మీరు ఇలా ఎందుకు వచ్చారు ఏమిటి అంటే రాజు సరదాగా వచ్చాడు ఏం పర్వాలేదని వాళ్ళకి చెప్పేశాడు రాజుకు అవేం తెలియదు చక్కగా రోజు వెళ్ళి అడవుల్లోకి వెళ్ళి జంతువులను వాటిని వీటిని కొడుతున్నాడు వేణుపుచ్చి వెళ్తాడు హాయ్ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అనమాట ఒక్క నాలుగైదు రోజులు బాగా సెటిల్ అవని ఇచ్చాడు సెటిల్ అయ్యాక ఏం చేశాడు ఈ అప్పుడు రాజు రాణి సెపరేట్గా ఉండే సిచ్యువేషన్స్ రావాలి ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు అంతకుముందు బాగా అడవుల్లోకి పోయేవాడు పెళ్ళి అయ్యాక ఆమెను వదిలిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాక ఏమైంది ఆమెను అడవిలోకి ఏం తీసుకెళ్తాడు ఆయనకి అడవి కనపడితే ఉత్సాహం వస్తుంది అడవి కనపడేలాగా చేశారు ఇక్కడ దాంతో ఒక్క నిమిషం కూడా ఆమెను వదిలిపెట్టకుండా తోకలా వెంటేసుకుని తిరిగేవాడు అదిగో లేడు కనపడుతుంది కొట్టుకొస్తా అని వెళ్ళి ఒక గంటకు వచ్చేవాడు మెల్లిగా రెండు గంటలు మూడు గంటలు పొద్దున పోయి సాయంత్రం రావడం మొదలుపెట్టాడు అందులోకి వెళ్తుంటే ఇక ఈ ధ్యాస లేదు అతనికి ఆ సరదా అప్పుడు పరిగెడుతుంటే పరిగెత్తాలనిపిస్తుంది 
వెళ్తే మొదలుపెట్టే నాలుగైదు రోజులు ఆయనకి భార్య లేకుండా రోజంతా ఒక్కడే అడవిలో ఉండటం అలవాటైంది రాణి గారు కూడా స్థిమితంగా ఉంటుంది ఆవిడే కులాసాగా ఇక భర్త వదిలేసాడు ఆయన దారిని ఆయన పోతున్నాడు ఈవిడ దారిని ఈవిడ ఇది తెలుకత్తలతో అన్నయ్యతో వాళ్ళతో వెళ్తే కబులు చెప్పుకుంటూ తిరుగుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమో చక్కగా అంతఃపురం లాగా చిన్న చిన్న సౌధాలు లాగా కట్టారు వీళ్ళు రాజుగారు రాణి గారు వెళ్ళటం అంటే ఇవాళ బయలుదేరి మనకు మళ్ళీ బందర వెళ్ళిపోవటం కాదు కదా వీళ్ళు బయలుదేరుతాం అనగానే ముందే ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేసి పెద్ద పెద్ద సౌధాలు కట్టించారు వీళ్ళ కోసం తాత్కాలికమైన అయినవి కూడా వీళ్ళకంటే ముందే వంట వాళ్ళు పనివాళ్ళు సైనికులు అందరూ వచ్చారు ఇక్కడికి ఫుల్ ఏర్పాట్లతోటే ఉన్నారు అక్కడి నుంచి సరే రాజుగారు లేకుండా చూసి ఈ అంతఃపురంలోకి ఈ తాన్నయ్య రుమణ్వంతుడు యోగంధరాయుడు ముగ్గురు పోయి కూర్చున్నారు కూర్చుని అమ్మ ఇలాంటి ఒక ఆలోచన చేస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు కొద్ది రోజులు రాజు లేకుండా ఉండాలి కోఆపరేట్ చేయండి కోఆపరేట్ చేయమన్నారు ఆవిడ కొంచెం దుఃఖించింది అయ్యో రాజు బాధపడతాడేమో నేను లేకుండా ఉండలేడేమో రాజు వదిలిపెట్టి నేను ఎట్లా ఉంటాను అని కొద్దిగా ఆలోచించింది అన్నయ్య కూడా ఉన్నాడు కదా అన్నయ్య అన్నాడు అట్లా కాదమ్మాయి రేపొద్దున మన రాజు చక్రవర్తి అవుతాడే అని చెల్లెలు ఒప్పించాడు ఆ చెల్లెలు పచ్చ ప్రాణాలు వాళ్ళకి మహాప్రయత్తి అనమాట చెల్లెలు అంటే మరి ప్రతి వాళ్ళకి ఉంటుంది వీళ్ళకి మరీ కొంచెం ఎక్కువ రాజుగారు అబ్బాయిలు అమ్మాయి అంటే అమిత ప్రీతి అన్నయ్యే చెప్తున్నాడు యోగంధరాయుడిని రుమణవంతుడిని నమ్మాలి సరే ఇవిడికి ఒప్పుకుంది ఒప్పుకుంటే ఒకరోజు పొద్దున్నే రాజు వెళ్ళిపోం కానీ వీళ్ళు ఏం ప్లాన్ చేశారంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు రాణిని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో దాచితే ఆవిడ ఎక్కడ ఉందంటే రేపొద్దున ప్రజలు ఏమంటారు ఆవిడ ఎక్కడెక్కడో గడిపొచ్చిందని రాజు తెచ్చుకున్నాడు అనరు పూర్వం బోళ్ళు జరిగినాయి అలాంటివి అందుకని రాణి గారి సౌశీల్యానికి చెప్పాలి సాక్ష్యం చెప్పాలంటే కాబోయే రాణి గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి పెట్టాలి ఈవిడ్ని ప్లాన్ చూడు కాబోయే రాణియే సాక్ష్యం దీనికి కాబోయే రాణి ఎవరు ఇప్పుడు రేపొద్దున మగధ రాజకుమార్తె తీసుకెళ్లి మగధ రాజకుమార్తె ఇంట్లో కూర్చోబెడదాం ఈ పిల్లని మగధ రాజకుమార్తె చెప్తుంది ఈ అమ్మాయి నా దగ్గర ఏంటి ఫలానా రోజు నుంచి ఫలానా రోజు దాకా సాక్ష్యం ఆవిడ చెప్పక తప్పదు అంతే అట్లా ఏర్పరచడం కోసం ఈయన ఏం చేశాడు యోగంధరాయుడు ఒక ముసలి బ్రాహ్మణ వేషం తను ధరించాడు అక్కడి నుంచి వసంతకుడు ఉన్నాడుగా వీళ్ళకి సరదా కథలు చెప్పడానికి రాజుగారి ఫ్రెండ్ వాడికేమో ఒంటి కన్ను ఒక్క కన్ను లేని ఒక బ్రాహ్మణ బ్రహ్మచారి వేషం వేశారు కన్ను లేదు వాడి కన్ను మూసేశారు ఓ కన్నుతోటే చూడాలి నువ్వు అన్నారు ఈ అమ్మాయిని అమ్మ ఈ అలంకారాలని తీసేయండి మహారాణిని అలంకారాలని తీసేయండి బ్రాహ్మణ యువతిగా అలంకరించుకోమన్నారు బ్రాహ్మణ యువతలు అంటే రాణి గారికి వాళ్ళకి తేడాలు ఏముంటాయి అంటే ఉంటాయి రాణి గారికి ఇక్కడ బాజు బంధులు అవన్నీ మన వడ్డాణాలు గిడ్డాణాలు ఇవి ఎత్తి కొప్పులు వాడికి బోళ్ళని పువ్వులు చాలా ఉంటాయి మామూలు సాధారణ బ్రాహ్మణ పుణ్యస్త్రి ఎలా ఉంటుంది వెనకటి ముడి జుట్లు విరబోసుకోరు రాణులు విరబోసుకుంటారు ఇక్కడ ఒక కొప్పేసి మిగిలిన చుట్టు కింద వెనకాల వేలాడేసుకుని ఉంటారు సినిమాల్లో చూస్తుంటాం కదా చక్కగా ఒక కొప్పేసి దాని చుట్టూతా పువ్వులు పై మెడలో కుత్తికంటు పూసలు ఇక్కడ ఉండాలన్నమాట నల్ల పూసలు కుత్తికంటు పూసలు అంటారు వాటిని కుత్తిక అంటే మెడ అంటు పూసలు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటాయి సూత్రాలు చిన్నవి రాణి కథ ఉండాలి రాణి కాదు బ్రాహ్మణ స్త్రీకి సారీ రాణి గారికి ఉండవు రాణి గారు ఏదో వేసుకుంటుంది బోళ్ళని నగలు పూటకు ఒకటి ఏడు వారాలు నగలు ఏడు పూటకు ఒకటి మారుస్తుంది ఏడు వారాలు నగలు వేసుకుంటుంది వీళ్ళకి ఏముంటాయి అన్ని ఏవో చక్కగా చేతులు ఉండే మట్టి గాజులు కాళ్ళకేమో పెద్ద పాంజేబులు మట్టెలు గిట్టెలు అన్ని పెట్టి బంగారం ఉండకూడదు పాదాలకి బ్రాహ్మణులకి పాదాలకు ఉండకూడదు రాజులకు ఇవాళ్ళైతే పాదాలకు బంగారం పెట్టుకుంటారు చక్కగా ఇలా అలంకారం చేయించి సాదాగా ఒక మడి చీర కట్టించి అమ్మ తయారవు మనం వెళ్ళిపోదామని ఈ యోగంధరాయుడు వసంతకుడు ఈ అమ్మాయిని తీసుకుని మగధ రాజకుమార్తె ఉన్న ఉద్యానవనానికి వెళ్ళిపోయారు పొద్దున్నే సాయంత్రం దాకా రాజు రాడు సాయంకాలం రాజుగారు వచ్చే వేళకి ఇక్కడ ఏర్పాటు ఇక్కడ జరిగిపోతుంది ఈ తీసుకెళ్లి అంతఃపురం దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళకి తెలుసుకున్నారు మగధ రాజకుమార్తె ఎక్కడుంది ఏమిటి అని యోగంధరాయుడు చారచక్షువు అతనికి చారచక్షువు అంటే పదానికి అర్థం చెప్పాలి మీకు గూఢచారులే కళ్ళుగా కలిగిన వాడు చారులే చక్షువులుగా కలవాడు ఆ అతని గూఢచారులు ఏ క్షణానికి యువరాణి ఎక్కడుంటుందో అన్నీ కనిపెట్టి దాడలు తీసి చెప్పగలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు అతనికి ఆ దారే పోతూ ఒక పావురం కూడా వార్త ఇచ్చి వెళ్ళిపోతుంది అంత సమర్థుడు అనమాట ఏం చేశాడు తెలుసుకున్నాడు ఈ అమ్మాయి ఉద్యానవనంలో ఉంటుందని ఉద్యానవనం దగ్గరికి వెళ్ళాడు బయట ఎవరో కాపలా కాస్తున్నారు ఆ కాపలా కాస్తే ఆ అని అడ్డం పడుతున్నారు యువరాణి ఉంటే ఎవరో జడపడితే ఎట్లా కాకపోతే దూరం నుంచి చూసింది అమ్మాయి రాణి గారి రాజుగారి అమ్మాయి పేరు పద్మావతి చూసింది అక్కడ నిలబడి అది చూస్తుంటే ఏం కనిపించిందంటే ఈ నిలబడిన బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఒక దేవత ఎవరో బ్
ఆయన కోరుకున్నాడు కదా చెండికాదేవిని కోరుకున్నాడు అవును దాంతో పుట్టింది ఈవిడ ఎలా ఉంటుందండి పద్మిని జాతి స్త్రీ లక్షణాలు ఉన్నాయి విలక్షణమైన శరీరాకృతి ఆవిడ చాలా పొడుగు పొడుగు వెడల్పు చాలా అత్యద్భుతమైన షేప్ లో ఉంటుంది మనిషి అది ప్రత్యేకమైన లక్షణం అనమాట వాళ్ళని గుర్తుపట్టచ్చు కావ్యాలు చదువుకున్న వాళ్ళు పద్మిని జాతి స్త్రీలని గుర్తుపట్టగలుగుతారు ఈ దూరం నుంచి చూస్తుంటే ఇది మామూలు డ్రెస్సింగ్లో ఉంది కానీ ఈవిడే ఆ నిలబడిన ధోరణి అవన్నీ ఒక బాగా విలక్షణంగా కనపడ్డాయి ఆ అమ్మాయి సైనికుల్ని కేకేసి రాణి గారు యువరాణి ఆ వాళ్ళని లోపలికి పంపించండి అని సాదాగా పొట్టిగా ఉన్న ఒక బ్రాహ్మణ యువకుడు కను లేనివాడు ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు మధ్యలో ఒక బ్రాహ్మణ ముత్తైదు వీళ్ళ ముగ్గురు ముగ్గురిని లోపలికి రాపించారు ఎవరు ఏమిటి అని అడిగింది అమ్మాయి కన్ను ఆవిడ మీద నుంచి అటు ఇటు వెళ్తాల పద్మావతి కూడా చాలా అందమైన అమ్మాయి కానీ ఈవిడ దగ్గర ఉన్న దైవాంశ వల్ల ఈవిడది ఒక డిఫరెంట్గా కనపడే సౌందర్యం అనమాట గుర్తుపట్టేదగిన అందం అక్కడి నుంచి ఎవరు ఏమిటంటే అమ్మ నేను నా ఊళ్ళని కష్టాల కడల్లో ఉన్నాను ఇది నా కూతురు కూతురు పేరు అవంతిక అని చెప్పాడు మా అమ్మాయి అవంతిక వీడు నా కొడుకు కానుడు కానుడు కన్ను లేనివాడు అయితే పెళ్లి చేసాం వివాహం చేస్తేమా వీళ్ళు ఆయన దుర్వ్యసనాలు పాలయ్యి ఎక్కడికో లేచక్క పోయాడమ్మా వ్యసనం పరుడైపోయాడు వీళ్ళు ఆయన కరెక్ట్ గా చెప్పాడు ఎందుకంటే రాజుకి మురుగయ వ్యసనం అతనికి వేటాడటమే కదా వ్యసనం అయింది వ్యసన పరుడై ఎక్కడికో లేచక్క పోయాడు అతన్ని వెతి తీసుకొస్తానమ్మా పిల్లని ఎక్కడ ఉంచడానికి ఆసర లేదు అందుకని కాస్త దయచేసి నీ అంత పొరంలో ఈ పిల్లని అట్టిపెట్టుకో పువ్వులు అవి కట్టగలదు బ్రాహ్మణ స్త్రీకి వలసిన పనులు చెప్పు నువ్వు నీ దగ్గర అట్టిపెట్టుకో నువ్వు ఉంచుకుంటే మా త తోడుగా మా అబ్బాయి కూడా ఉంటాడు మా పిల్లలతో తోడుగా నేను మా అల్లుడిని వెతికి తెచ్చుకుంటాను అతను తెచ్చాక ఈ పిల్లని తీసుకెళ్తా అప్పటిదాకా నీ దగ్గర ఉంచుకోమని అడిగాడు ఒప్పుకుంది అదేం పెద్ద పని ఏం కాదు అంతఃపురంలో ఎంతో మంది ఉంటారు రాజును ఆశ్రయించుకునే వాళ్ళు పోకొల్లలు పైగా ఈవిడ చూస్తే ఈవిడ సౌందర్యం కళ్ళు పట్టకుండా ఉంది ఉంచుకుంటాను అటు పెట్టుకుంటానని చెప్పి ఈ అవంతికని తనతో పాటు తీసుకెళ్ళింది అయితే ఈవిడ రాజుగారిని వదిలిపెట్టి వచ్చాను సాయంత్రం అయ్యేసరికి అలా ఆయన నేను కనపడపోతే ఆయన ఏడుస్తాడేమో అని బికమొహం వేసుకుని ఉంది ఈవిడికి ధైర్యంగా లేదు వదిలిపెట్టి వచ్చింది అన్నయ్య ఉన్నాడని ధైర్యంగా ఉంది కొంత భర్తను వదిలేసి వచ్చాను నీ దిగులు బికమొహం వేసుకుని ఏడుపు వచ్చేస్తోంది ఆవిడికి ఏం చేయాలో తెలియటం లేదు పైగా ఆవిడేమో చందమహాసేనుడు కూతురు ఉజ్జయిని రాజకుమార్తె ఒక రాజ్యానికి రాణి ఇలా వెళ్ళి బేలగా ఎవరి దగ్గర నిలబడ్డం అంటే ఎంత చిన్నతనం భర్త గొప్పతనం కోసం అంటే ఆయన ఉన్నతిని కోసం దీనికి ఒప్పుకుంది ఏం చేయాలో తెలియక తెలియక తల ఉంచుకుని సిగ్గుపడుతోందో దుఃఖపడుతోందో తెలియకుండా ఉంది ఆ ఈ పద్మావతంది రా అమ్మ నాతో పాటు రా మనం లోపలికి వెళ్దామని వెంట పెట్టు తీసుకెళ్ళిపోయింది ఈ ఏకాక్షి బ్రహ్మచారి కూడా వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిపోయాడు లోపలి తీసుకెళ్ళింది అయితే ఈవిడికి ఏదైనా పని చెప్పడానికి కానీ ఆవిడ్ని మిగిలిన వాళ్ళతో పాటు పడేయటానికి కానీ ఈ అమ్మాయికి మనసొప్పల ఆమెతో పాటు నడుస్తుంటే ఆమె నుంచి వచ్చే ఒక పుష్ప పువ్వుల వాసన తల్లో పువ్వులు లేవు ఏదో చిన్న మామూలు పువ్వులు కానీ ఆమె శరీరపు సుగంధం ఎట్టా ఉందంటే పద్మాల నుంచి వచ్చే వాసన లాగా ఉంది అసలు అపూర్వంగా ఉందనమాట ఆమెతో పాటు నడుస్తుంటే తను కూడా ఏదో మేఘాల్లో తేలిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది దాంతో ఈమెను విడిగా ఉంచకూడదని తనతో పాటే ఉంచుకోవాలి కానీ తనకేం జరుగుతాయో తను ఎట్లా రా వివరానిగా ఉంటుందో అలాగే ఈమెను ఉంచాలని పుట్టేసింది ఆవిడికి నువ్వు నాతో పాటే ఉండని తనతో పాటే ఉంచుకుందా అవంతికని కూడా ఇద్దరు కలిసే ఉండేవాళ్ళు సాయంకాలం మూడున్నర నాలుగు గంటలు ఇంకో రెండు గంటల్లో రాజు వస్తాడనగా రోమన్ వంతుడు ఏం చేశాడు ఈ అమ్మ అంతఃపురానికి అంటించేశాడు అయితే వీళ్ళు పని వాళ్ళని వాళ్ళని తెచ్చారు కానీ ఎక్కువ మంది చెలికత్తల్ని తేలేదు అందరినీ తలా ఒక పని చెప్పి బయటికి పంపించేశారు ఈ సభ అంటుకునే సరికల్లా లోపల ఉన్న కొంతమంది బయటికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు రోమన్ వంతుడు లబో దిబోం అన్నాడు ఆవిడ పడుకుంటానంది వాసవదత్త పడుకునే సమయం అక్కడి నుంచి వసంతకుడు కూడా ఏ పక్కన కొనుక్కు తీసినాడు వసంతకుడు లేడు వాసవదత్త లేదు వాళ్ళిద్దరూ బయటికి రాలేదు ఇంకేముంది వాసవదత్త సమేతుడై వసంతకుడు కాలిపోయాడు వాసవదత్త కాలిపోయింది మేత పెద్ద అరిచి కేకలు పెట్టి ఏడవటం మొదలుపెట్టాడు ఎంత ఆర్పినా ఆ మంటలు ఆర్ల మంటలు ఆరకుండా ఏర్పరిచారు రాజు వచ్చేసరికల్లా మొత్తం పరశురామ ప్రీతి అయిపోయింది అంతఃపురం అంతా కాలిపోయింది కొంతమంది బయట ఉన్న చెలికెత్తులు వాళ్ళు లబో దీబోమ నేడుతున్నాడు రమణ మంత్రి ఏమో మంత్రి నెత్తి నోరు బాదుకుంటూ ఏడుస్తూ కనపడ్డాడు ఆయన హా అన్ని చూడడం ఏంటి వాసవదత్త ఏదన్నాడు పడిపోయాడు ఇంకా ఇక స్పృహలో లేడనమాట ఆయనతో పాటే వచ్చిన గోపాలకుడు రాజును బోదార్చాడు ఏడిచారు సోకాలు పెట్టారు అటు ఇటు తిరిగారు ప్రయత్నం చేశారు యోగంధరాయండి ఏడి సమయానికి 
ఆయన ఏమో మగధ రాజు దగ్గర ఏదో మాట్లాడడానికి వెళ్ళాడు యోగంధరాయుడు లేడా యో యోగంధరాయుడు ఉన్నా రాణిని ఏదో ఒక మాయోపాయం చేసి రక్షించమంటే మాయోపాయం పనడానికి తీసుకుపోయాడు ఆయన ఇక తెల్లారింది రాజు దుఃఖం ఒక దుఃఖంగా లేదు కాకపోతే ఆయనకి మత్స్యానికి ఏమనిపించంటే తను నెత్తి నోరు బాదుకుని ఏడుస్తుంటే గోపాలకుడు అంతగా ఏడవడం ఏమిటి వాళ్ళకి లేక లేక కలిగిన చెల్లి అనుమానం వచ్చిందే ఏడుస్తున్నాడు తను చూసినప్పుడు ఏడుస్తున్నాడు లేకపోతే ఆయన బాగానే ఉన్నాడు రుమణ్వంతుడు కొంచెం దుఃఖిస్తున్నాడు అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు రుమణ్వంతుడు ఇంకొంత కూడా దుఃఖించాలి రాణిపోతే కదా దుఃఖం కాదు తమకి చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న వసంతకుడు కనపడం లేదని ఏడవటం లేడు వీడేంటో బాగానే ఉన్నట్టు తోచింది ఆయనకి మధ్యాహ్నానికి తిరిగి వచ్చిన యోగంధరాయుడు సుమారుగా దుఃఖిచ్చాడు అప్పుడు ఈయనకి ఏం డౌట్ వచ్చింది ఒకవేళ వీళ్ళు ఏమైనా ప్లాన్ చేశారా అనుమానం వచ్చింది రెండోది మధ్యాహ్నానికి ఆ రాణులు ఈ తేలికత్తులు అంటారు కదా వాళ్ళంతా శోకన్నాలు పెడుతు అయ్యో నారద మహర్షి వచ్చి కొడుకు పుడతాడని దీవిచ్చాడే మన రాణి ఇట్లా వెళ్ళిపోయిందే కొడుకుని అన్నా చూసుకోకుండా రాజుగారికి ఇంకేం ఇంకే సంతానాన్ని ఏం చూస్తాడు రాజు రాణి వెళ్ళిపోయింది అని ఏడుస్తున్నారు ఆ వాక్యాలు వినేసరికి నీకు సైకి అవును కదా నా మొన్నే కదా నారద మహర్షి వచ్చి ఏం చెప్పాడు కొడుకు పుడతాడని దీవిచ్చాడు ఈ అమ్మాయి ఎలా మాయమైపోయింది గోపాల్ అక్కడ బాగా ఏడవటం లేదు రుమణ్వంతుడు యోగంధరాయుడు ధైర్యంగానే ఉన్నారు విషయం తెలియని చెలికత్తలంతా ఏడుస్తున్నారు నాతో పాటు వీళ్ళకి తెలుసు అనమాట ఒకటి రెండోది ఆయన ఏం చెప్పాడు నారదుడు నీకు బోళ్ళు దుఃఖం వస్తుంది తర్వాత సుఖం వస్తుంది నాయన నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు మంత్రులను అనుసరించు అన్నాడు నీ మంత్రుల మాట వినాలి నువ్వు అని చెప్పాడు కాబట్టి ఏదో జరుగుతోంది వీళ్ళు ఏదో చేశారు ఏదైనా వేరేది కూర్చడానికి ప్రయత్నం చేశారేమో నారదుడి మాటను అనుసరించి తప్పకుండా వాసవదత్తకి ఆ బ్రహ్మాండమైన రాజకుమారుడు పుట్టాల్సిందే ఆమె ఎక్కడో ఉంది ఆమె వస్తుందని మెల్లిగా దుఃఖం తగ్గించుకున్నాడు కాకుండా అయ్యాడు అయ్యాడు కానీ ఆయన పెద్దగా అడవిలో పోదాం ఇంకా ఏనుగులు తెద్దాం అది అనిపించట్లా కొంచెం స్థిమితంగా అయ్యాడు కాస్త బికమహం వేసుకున్నాడు ఆమె లేక చుట్టుపక్కల కనపడకపోతే బెంగ పెట్టుకుంటున్నాడు అంతేగాని దుఃఖంతో ఇదైపోవటం లేదనమాట ఒక నాలుగు రోజులు పది రోజులు గడిచినాయి ఒక వారం పది రోజులు గడిచింది గడిచేసరికల్లా ఏమైంది ఈ అమ్మాయి ఇప్పుడు మనకి మొట్టమొదటి చెప్పాం ఉదయన ఉదయనుడికి వసునేమి సర్పం ఒక తెల్ల పాం బంగారపురం పాం అతనికి ఒక మాల ఒక తిలకము ఇచ్చాడు అని చెప్పామా ఆ మాల ఏమిటి అది విచిత్రంగా కూర్చుంది మాల ఆ మాల ఎప్పటికీ వాడదు తర్వాత ఒక తిలకం ఆ బొట్టు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఈజీగా అవతల వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేస్తారు అవి రెండు రచన అనమాట తయారు చేసే విధానం చెప్పాడు అనమాట ఇతనికి ఆ తయారు చేసే విధానాన్ని ఉదయనుడి దగ్గర నుంచి వాసవదత్త నేర్చుకుంది భర్తతో ఆయన దగ్గర ఉంది కదా ఇన్నాళ్ళు అయితే ఏం చేసింది ఒకరోజు పువ్వుల బోళ్ళని వస్తే అందులో ఆ వాడకుండా ఉండే విధానంలో వాటిని ఒక రకం ద్రవాల్లో ఉంచి అదొక శిల్పం ప్రత్యేకమైన ఆర్టిస్ట్రీ అనమాట దండ కట్టింది అక్కడి నుంచి తిలకం తయారు చేసింది ఆ తిలకం ఈ పద్మావతికి పెట్టింది బొట్టు నువ్వు రాజకుమార్తెకి చక్క ఇట్లా బొట్టు పెట్టుకుంటే బాగుంటుందని ఆ తిలకం పెట్టి ఆ పువ్వుల దండ అల్లి ఆవిడ జడలో మెడలో అలంకారం చేసింది అయితే సాయంకాలం తల్లి వచ్చింది పద్మావతి తల్లి తల్లి మాళ మగదేశ రాజగా రాజుగారి భార్య ఆవిడ కూతురుని చూసి ఆశ్చర్యపోయింది అమ్మాయి నీకు ఎవరే ఈ వస్తువులు తయారు చేసింది ఈ బుట్ట ఎవరు పెట్టారు ఈ ఈ వస్తువు ఎలా వచ్చిందంటే అమ్మ నేను ఉద్యానవనంలో ఉండగా ఒక బ్రాహ్మణు ఒక ఆయన తన కూతుర్ని కొడుకుని నాకు అప్పచే పెళ్ళాడు ఆమె భలే సౌందర్యవతమ్మ ఆమె పేరు అవంతిక ఆమెకి వచ్చు ఈ పనులు ఆమె ఇలా నన్ను అలంకరించింది ఈ పువ్వులు ఆమె అల్లింది ఈ పువ్వులు ఎప్పటికీ వాడవట నేను చాలా అందంగా ఉన్నానా అని తల్లిని అడిగింది అందం ఏమిటి నేను నుంచి కళ్ళు తిప్పుకోలేకపోతున్నాను అని ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన శిల్పం ఈ పని దేవతాంశ ఉన్నవాళ్లే చేయగలరు ఇది మానవులకు వచ్చే పని కాదు ఎక్కడో దైవ దైవాంశ వల్లే ఇది రావాలి కాబట్టి నీ దగ్గర ఉన్న ఆమె ఎవరో దుర్వాస మహాబునిలాగా నీ దగ్గర దాక్కుంది ఆవిడే అమ్మ ఎవరు చూపించు నేను చూస్తాను అనలా తల్లి రాజకుటుంబాల్లో అలా మెయింటైన్ అయ్యేవి రాణిగారిది రాణిగారిది యువరాణిది యువరాణిదే అనమాట ఎవరి పద్ధతులు వాళ్ళవే ఆవిడ నేను అభయం ఇచ్చాను నేను వీళ్ళని ఇక్కడ అట్టు పెట్టుకుంటానంటే నువ్వు అలా చేయకూడదని మనం ఆడపిల్లల్ని కంట్రోల్ చేసినట్టు అప్పట్లో ఉండేది కాదు ఇవిడ ఏం చెప్పిందంటే పూర్వం దూర్వాస మహాముని కుంతి భోజుడి కూర్తునైన కుంతి దగ్గర కొంతకాలం ఉండటానికి వచ్చాడు ఆయన ఆయన ఆవిడ సేవించింది రాజు ఆయన దూర్వాసుడి పద్ధతి ఏమిటంటే ఆయన అవతల వాళ్ళని పరీక్షించడమే ఆయన ధోరణి ఏం చేశాడట వేడి వేడిగా పాయసం తింటానని అడిగాడట అయితే సరే ఆయన స్నానం చేసి వచ్చేసరికి వేడిగా పాయసం గిన్నె పట్టుకొచ్చిందట కుంతి పన్నెండేళ్ల పిల్ల పదమూడేళ్ల పిల్ల అయితే ఆయన ఏమన్నాడు ఇది ఎక్కడ పెట్టుకుని తిన్ను అని ఆమె వీపుకేసి చూసేట అమ్మాయి వీపుకేసి దూర్వాసుడు 
ఆయన ఉద్దేశం గమనించి ఆమెడు వంగి నిలబడి తన వీపు మీద ఆ పాత్రని పెట్టించుకుందట పా పాయసపు పాత్రని వేడి వేడి పాయసాన్ని భుజించేట్టు ఆయన ఆ వేడి పాత్రకి ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా తీసుకుని తింటే గాలికి కొంత ఆడుతుంది నోట్లోకి వెళ్తే కొంత ఆడుతుంది పాయసం గిన్నెలో ఉన్న పాయసం ఎంత కాలిపోతుంటుంది వీపు బొబ్బలెక్కినా కదలేదట కుద్దిది అంత సహనంతో మునిని సపర్య చేసినందుకు ఆయన ఒక అద్భుతమైన మంత్రాన్ని ఉపదేశించాడు ఆ మంత్ర ప్రభావం వల్లే కర్ణుడు జన్మించాడు పా పాండవులు ఐదుగురు ఆ మంత్రం వల్లే జన్మించాడు అట్లా ఇప్పుడు ఈవిడే నీకు అలాంటిది ఏదో ఒక వరాన్ని ప్రసాదిస్తుంది ఆయన సాధారణ మునిలాగా వచ్చి ఆమెకి ఆవిడ జీవితం తరించిపోయే వరాన్ని ఇచ్చాడు నీకు కూడా అలాంటిది ఏదైనా జరుగుతున్నామా ఆమెని జాగ్రత్తగా చూసుకో దైవాంశ సంభూతురాలే ఎవరో మానవ స్త్రీ మాత్రం కాదు అని చెప్పింది తల్లి ఆ దండ ఆ తిలకం చూసుకుంటే సంతోషం పట్టలేకపోయింది అనమాట పద్మావతి సరే ఇంకా బాగా చూసుకోవటం మొదలుపెట్టి ఈ లోపల ఏమైంది మన యోగంధరాయుడు ఉన్నాడు కదా ఆయన ఏమన్నాడంటే మహారాజా ఇలా ఒక్కరే ఎన్నాళ్ళు ఉంటారు ఎలాగూ వారు వాసవదత్తాదేవి అలభ్య ఇంకా మంటల్లో కాలిపోయింది దేవీ దాహం అంటారు దేవీ దాహం అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకో వివాహం చేసుకుంటే బాగుంటుంది రాణి లేని రాజ్యం పనికిరాదు మగధరాజుకు కబుర్ చేస్తాను అన్నాడు ఈయన నిశ్శబ్దంగా ఊరుకున్నాడు ఓహో వీళ్ళ ఎత్తుగడ ఇదేని కాబోలు అని ఊరుకున్నాడు వెంటనే మగధరాజుకు వర్తమానం పంపించారు ఇక్కడ మహిళలు అవి అవ్వాలిగా పదిహేను ఇరవై రోజులు నెల తిరిగే సరికల ఉత్తరం రాసేశారు రాజుగారు లాభానకంలోనే ఉన్నాడు ఇలాగ దేవీ వాసవదత్త అగ్నికి దగ్ధం అయిపోయింది కాబట్టి రాజు ఫ్రీగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు భార్యాతిథియుడుగా లేడు మీ అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేయండి అని ఆయన కూడా అదే కావాలి ఆయన రెండో రాణిగా పంపడానికి ఇష్టం లేదు ఆయనకి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఈయన పైగా వాసవదత్త అంటే అత్యంత ప్రీతిని ఆమెను వదిలిపెట్టడని వీలు ఉన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు వాసవదత్త లేదు పద్మావతి కూడా సౌందర్యవతి రాజుగారి భార్యను ప్రేమించే గుణం కలిగిన వాడు మనకు అదే కావాలి సరే మా పిల్లల నుంచి పెళ్లి చేస్తా ఉన్నారు కలిసి వచ్చినాయి కలిసి వచ్చింది అనుకున్నారు పద్మావతి కబురు చేశారు ఏమిటి ఇక్కడ దగ్గరలోనే విడిది చేసినటువంటి వత్సరాజైన ఉదయనుడితోటి నీ వివాహం నిశ్చయం చేయబడింది అని ఆయన గురించి కథలు కథలుగా వినుంటారు మొత్తం దేశంలో ఉన్న భూమి మీద ఉన్న రా వివరాణులంతా ఈ అమ్మాయి సంతోషించేసింది అబ్బో ఆయన చాలా సూపర్ మరి ఆయన గురించి బాగా విన్నారు కదా ఆయన వేణువా ఆయన చేస్తాడు ఏనుగులు రమ్మంటాడు వాసవదత్తను అట్లా తీసుకెళ్లి పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఎన్ని కథలు ఈ అమ్మాయి సంతోషించింది వాసవదత్త నిర్ఘాంతపోయింది ఇంకేముంది నేను పోయి వచ్చి వచ్చి నా చవి దగ్గరే కూర్చున్నాను యోగంధరాడి దుంపదగా నేను తిట్టుకుంది అనమాట అయితే ఈ వసంతకుడు ఈవిడితోటి ఉన్నాడు తప్ప ఎందుకమ్మా అంత కంగారు పడతావు వత్స ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే ఈ రాజ్యం మన హస్తగతం అవుతుంది మన కాలి కిందకు వస్తుంది వాళ్ళ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే ఇక వాళ్ళు మనం అంతేనట్టే వీళ్ళ సహాయంతో రాజు చక్రవర్తి అవుతాడు పద్మావతి ఎప్పటికీ సార్వభౌముడి భార్య అవుతుంది కానీ పట్ట మహిషి కాదు నీ 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 మీద నుంచి ఆయన మనసు ఎప్పటికీ పోదమ్మా ఎందుకంటే విద్యాధర చక్రవర్తి పుట్టేది నీ కడుపున ఉదయనుడికి కలిగే సంతానం మొట్టమొదటి వాడు నీ కొడుకే అవుతాడు నీ మీద ప్రేమ లేకపోతే అది కుదరదు కదా ఇదంతా రాజ్యాంగం వల్ల జరుగుతోంది నువ్వేమి బాధపడద్దని ఈ వసంతకుడు ఆమెకి ధైర్యంగా ఉండటం కోసం ఈ వసంతకుడిని పెట్టి ఇక్కడ ఉంచారు ఆవిడ వాడు ఏదో ఒక కథలు చెప్తూ ఉంటాడు ఆవిడ కథను చెప్పే కథలు ఇష్టం దాంతో ఆమెను బోధార్చాడు సరే వివాహం నిశ్చయం అయిపోయింది ఇక మెల్లిగా తర్వాత పద్మావతిని పెళ్లి చేసుకున్నాక ఎలా వాసవదత్త రాజుగారిని కలుసుకుందో వచ్చే భాగంలో విందాం మనం సూపర్ రైట్ రామ్ గారు కానీ వీటిని రాసిన వాళ్ళకి చెప్పాలండి ఆథర్స్ కి నిజంగా మామూలు వాళ్ళు కాదు కాదండోయ్ బాబోయ్ ఓకే రమ్ గారు నమస్తే 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 రమ్ గారు నమస్తే రమ్ గారు బృహత్ కథ నరవాహన్ రత్న చరిత్ర ఇవి కూడా భలే ఉన్నాయండి సిరీస్ చాలా బాగున్నాయి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాను ఎక్కడ దాకా వచ్చామంటే పద్మావతిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఈయన రెడీ అయ్యాడు ఎవరు మన ఉదయనుడు వత్సరాజ అయిన ఉదయనుడు అయితే ఆయన భార్య ఎక్కడుంది వాసవదత్త పద్మావతి వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంది ఈవిడ చక్కగా మాలా తిలకం అన్ని ఏర్పరిచి పెడుతూ ఉండేది అయితే ఏమైందంటే రాజుకి ఈ మా మగధ దేశాధీశ్వరుడు అంటే పద్మావతి తండ్రి కాగితం రాసి పంపించాడు వాతావదత్త మరణించిన తెలిసి చాలా బాధపడుతున్నాము మా అమ్మాయిని మీకు ఇస్తాము అని యోగంధరాయుడు వాళ్ళు రెడీ అయ్యారు మాకు అదే కావాలి వీళ్ళు అదే కదా వాళ్ళ వాళ్ళు అక్కడి నుంచి రాజుకి ఏం చెప్పారు వాళ్ళ రాజు కూడా అర్థమైంది వీళ్ళందరూ ఏడవట్లేదంటే ఏదో సమ్ కాన్స్పిరసీ జరుగుతుందని అర్థమైంది స్థిమితంగా ఉన్నాడు కొంచెం దుఃఖంగా ఉంది ఆవిడ లేకపోతే ఆయనకు తోచటం లేదు భార్యా విరహంతో బాధపడుతున్నాడు కానీ వీళ్ళు వివాహం ప్రపోజల్ కి ఒప్పుకున్నాడు సరే ఏమైంది ఇంతలో కబురు వచ్చింది వత్సరాజు పెళ్లి కొప్పుకున్నాడని 
రాజు పెళ్లి పెళ్లి అమ్మాయి పెళ్లి కుదిరిందేనా కానీ ఈవిడ బిక్కమ్మ వేసేసింది మాసాదత్త నా భర్త ఇంకో స్త్రీని పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు నేను దాని పక్కనే కూర్చున్నాను అని ఏడుపు వచ్చేస్తోంది ఆవిడికి ఏం చేయాలో తెలియటం లేదు వాళ్ళు ఏదో చెప్పారని తెలుసు ఆవిడకి కానీ ఇంత తొందరగా అతను పెళ్లికి రెడీ అయిపోతాడు మా ఆయన నన్ను మర్చిపోయాడు అని అనుకుంటే కష్టంగా ఉంటుంది కదా ఆవిడ ఏడు పూతు పెట్టుకుని దీనంగా తిరుగుతుంటే ఈ వసంతకుడు ఏం కంగారులేదమ్మా మన రాజుగారు చక్రవర్తి అవ్వడానికి ఇది అవకాశం నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు నీ స్థానం ఎక్కడికి పోదు అసలు ఆయన వదిలిపెట్టాడు వాసవదత్త ప్రేమికుడే ఉదయన్ ఎప్పటికీ ఉదయనుడితో పాటు వాసవదత్త పేరే ఉంటుంది కానీ పద్మావతి పేరు ఉండదు పద్మావతి రెండో భార్య అవుతుంది రాజులు బహుభార్య ప్రియులు కదా బహుభార్యలు ఉండటం మన బహుభార్యత్వం ఉంది వాళ్ళకి నువ్వేం ఆలోచిస్తుందని వసంత కూడా మెల్లిగా ఓదార్చాడు ఇంతలో పెళ్లి ముహూర్తం వచ్చేసింది దగ్గరికి మీరు అసలు వత్సరాజు ఊళ్ళోకి వస్తే ఆ మొత్తం ప్రజలంతా అలాగా రతీదేవి లేని మన్మధుడే నడిచొచ్చేస్తున్నాడా అన్నట్టు చూశాక ఆయన మహాంధగాడు ఊరు ఊరున్న మొత్తం ప్రజలంతా అలా మమేకం అయిపోయారు రాజును చూడడం తన్మయంగా అయిపోయారు మన్మధుడు రతిదేవి పక్కన లేదంతే అట్లా ఉన్నట్ట ఎంత అందంగా ఉన్నాడు చాలా బాగున్నాడు ఎంత బాగున్నాడో ఇక ఏముంది మగధేశ్వరుడి సమ ఇది అంతా ఇంత కాదు ఎంత బంగారం లాంటి అల్లుండి పట్టేశాడు అని ఓహో అని చెప్పుకున్నారు సరే వివాహం దగ్గరకు వచ్చారు కదా ఈ అమ్మాయి తన భర్త వివాహానికి ఆవిడ ఏం వస్తుంది వాసవదత్త ఆవిడ దారిన ఆవిడ అంత కూరలో ఉండిపోయింది వసంతకుడిని పక్కన పెట్టుకుంది వసంతకుడు కూడా వేరు మారు వేషంలో ఉన్నాడు రాజు కనపడకూడదు భార్య ఉందని ఆయనకి తెలియకూడదు ఉందని తెలిస్తే ఒప్పుకోడేమో పెళ్లికి అదే కదా వాళ్ళ భయం సరే ఏమైంది పెళ్లికి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఈవిడ ఏం చేసింది పెళ్లి కూతురుని చేసినప్పుడు ఆ తను ఆమె తీలకము మాల తయారు చేసి ఆమె జడలో మెడలో ఆ తను చేసిన దండే వేసింది మొహ ముఖానికి ఆ తిలకం పెట్టింది సరే పెళ్లి పెళ్లి కూతురు అతను ఈ వస్తారు పెళ్లి కొడుకు వస్తాడు అరుగు ఎక్కుతాడు పైకి ఎక్కాలి కదా ఆ పెళ్లి పీటల దగ్గరికి వస్తే తన మాల తన తిలకము ధరించి ఉన్న పెళ్లి కూతురుని చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు అతను అది ప్రత్యేకమైనది అంతే గాంధర్వ విద్య భూలోకంలో కనపడేది కాదు ఈ అమ్మాయికి ఈవిడికి ఎలా వచ్చిందా ఇవి అని అనిపించింది సరే కూర్చున్నాడు చక్కగా సాంగంగా పెళ్లి జరిగిపోయింది పెళ్లి అయిపోయింది అయితే అంతఃపురంలో గనక మధ్యాహ్నం సాయంకాలం రాజు గనక వెళ్తే ఆవిడ కనపడుతుందేమో ఇతనికి అందుకని యోగంధర ఆయన ఏం చెప్పాడు ఏం చేశాడంటే ఈ వివాహం జరిగేటప్పుడు అగ్నిహోత్రం పెడతారు కదా అప్పుడు మగధేశ్వరుని ఏమన్నాడు రాజుకి భార్య వియోగం సంభవించింది మా రాజుకి ఇలాంటి సమయంలో మీ అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోమని మీరు అన్నారు మేము సమీపస్తులుగానే ఉన్నాం కదా రాజు కూడా భార్య ద్వితీయుడిగా వెళ్తే ఊళ్ళో జనాలు సంతోషిస్తారని పెళ్లి ఒప్పుకున్నాం ఎప్పటికీ మా రాజుకి ద్రోహం చేయనని మీ అమ్మాయి తాలూకు పెళ్లి అగ్నిహోత్రం మీద ప్రమాణం చేయండి అని అడిగాడు యోగంధరాయంట మగధరాజుడు ఎప్పటికీ మా రాజుకు ద్రోహం చేయకూడదు మీరు ఏ పరిస్థితుల్లోనూ వత్సరాజు వెనకాలే ఉంటానని ప్రమాణం చేయండి మామూలు పరిస్థితుల్లో అయితే ఈ సంవత్సరం అయితే కానీ పెళ్లి చేసుకోకూడదు ఇక్కడ దాకా వచ్చాం కదా అని మీ మాట మేము మన్నించాం మా మాట మన్నించి వివాహంలో అందరి ముందు ప్రమాణం చేయమన్నాడు ఆయన వెంటనే ఏం చేశాడంటే మగధరాజు ఆ ప్రద్యోతనుడు అతను అతను కుమారుడు కూడా ఏం చేశారు ఈ వత్సరాజుకి ఎప్పటికీ లోబడి ఉంటామని అతని అభ్యున్నతికి మేము ప్రయత్నం చేస్తామని ప్రమాణం చేశారు పెళ్లి అయిపోయింది పెళ్లి అయిపోగానే ఈయన సాయంకాలం ఏముంది రెండు మూడు రోజులు ఉంటే అంతఃపురంలో తిరిగితే అందగత్తి కనపడిపోతుంది ఆవిడ భార్య అమ్మడి అందుకని మేము ఇవాళే వెళ్ళిపోతాం ఊరికి అమ్మాయిని కూడా పంపేయండి మాతో అన్నారు ఇక్కడ ఉండము తర్వాత శుభకార్యాలు పూజలు పునస్కారాలు చేయవలసిన శుభకార్యాలన్నీ మా ఊళ్ళోనే చేసుకుంటాం రాజ్యంలోనే చేసుకుంటాం ఇక్కడ మేము చేసుకో పంపించేసేయండి అన్నారు అనేసరికి అది వీళ్ళు ఏమనుకున్నారు వాళ్ళు రెడీ అయ్యారు ఎందుకంటే ఆయన పాపం భార్యను పోగొట్టుకుని దిగులుగా ఉన్నాడు కొంచెం వాళ్ళ ఊరు వెళ్తే వాళ్ళ వాళ్ళ మధ్యలో కొంచెం సంతోషంగా ఉంటాడని భావించి అమ్మాయి వెళ్ళిపోమా నువ్వు అని పిల్లని అత్తవారింటికి రెడీ చేశాడు తనతో పాటే ఉంచుకుంటానని చెప్పింది వాసవదత్తని అంచేత తన అత్తారింటికి వెళ్తుంది కాబట్టి తనతో పాటే వాసవదత్తని వసంతకుడిని కూడా ప్రయాణం చేయించింది మహత్వరులు అంటారంటే కొంతమంది సైనికులు కొంతమంది అంటే ప్రత్యేకంగా ఈ స్త్రీ జనాన్ని పరిరక్షించే ఒక గ్రూప్ కి అవంతికా దేవిని కూడా తీసుకురండి వసంతకుడిని కూడా మీతో పాటు తీసుకురండి అని చెప్పింది ఒక ఏనుగు మీద వాళ్ళు ఎక్కారు ఈవిడ ఇంకో ఏనుగు మీదకి ఎక్కింది వాళ్ళకి ఏనుగుల సంపద ఎక్కువగా ఉంది కదా ఏనుగుల మీద ప్రయాణమై వెళ్ళిపోయారు ఊరు చేరారు ఊరు చేరిన తర్వాత ఏమైంది ఊళ్ళో దిగారు పద్మావతి ఈయన ఏం చేశాడంటే ఉదయ ఉదయనుడు ఆయన కోటలోకి ఆయన ఊ గదుల్లోకి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఈవిడేమో అంతఃపుర ప్రవేశం చేయించారు పద్మావతి దేవిని ఏవో పూజలు పునస్కారాలు చేస్తారు కదా ఆ గృహ ప్రవేశాలు అన్ని ప్రోగ్రాములు అయిపోయినాయి అయిన తర్వాత ఏమైంది అర్ధరాత్రి ఈవిడ ఏం చేస్తుంది వాసవ
ఏం చేసిందంటే వాళ్ళ అన్నయ్యకి విడిదిగా ఇక్కడ నేను పెళ్లి చేసుకున్నాడు మరి పాత భావమర్దుని కూడా పిలుస్తారు పైగా గోపాలకుడు వీళ్ళు ఆ మగధ దేశపు దీని దగ్గర ఉన్నప్పుడు అంటే లావాణకంలో గోపాలకుడు కూడా ఉన్నాడు కదా వీళ్ళతో ఆ గోపాలకుడికి ఇచ్చినటువంటి ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయింది లేచి లేచి వెళ్ళిపోయేసరి కల్లా వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి పద్మావతి దేవి తలుపు కొట్టారు అంతఃపురంలోకి వచ్చారు అమ్మా అవంతికమ్మా మమ్మల్ని మేము చెప్తున్నా సరే వినలేదు రా ఇందాక నిద్ర లేచేసి అర్ధరాత్రి అంటే అప్పుడు ఏ రాత్రి పది గంటలు అవుతుంది అర్ధరాత్రి అంటే ఒంటి గంట కాదు వాళ్ళకి చీకటి పడేసరికి రాత్రి అయిపోతుంది కదా మేము వద్దంటున్నా సరే రాజకుమారుడు ఉజ్జయిని రాజకుమారుడి గృహానికి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పేసరికి వాళ్ళు తెల్లబోయింది అదేమిటి వివాహిత వేరేవరి ఇంటికో వెళ్ళిపోవటం ఏమిటి వింతగా ఉంది అని అనుకుని ఏమంది మీరు వెంటనే ఆవిడ ఎక్కడికి వెళ్ళిందో అక్కడికి వెళ్ళండి నువ్వు నా దగ్గర ఇల్లడకం అంటే నన్ను జా నేను జాగ్రత్తగా చూసే ఆ ప్రమాణం మీద నువ్వు నా దగ్గర ఉన్నావు నేను ఎక్కడ ఉన్నానో నువ్వు కూడా అక్కడే ఉండాలి నేను అంతఃపురంలో ఉన్నా నువ్వు నాతో ఉండాలి వేరే వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళకూడదని నేను చెప్పానని గట్టిగా చెప్పి తీసుకొచ్చేసేంటని అది ఎక్కడ జరిగింది ఈ సంభాషణ ఈ పద్మావతి దేవి కొత్తగా పెళ్లి చేసుకుని వచ్చాడు కదా ఆయన కూడా అక్కడే ఉన్నాడు వత్సరాజు కూడా ఓహో ఎవరు ఏమిటి అని అడిగా అడిగే సరకల్ అవంతికా దేవని ఒక ఆవిడ బ్రాహ్మణ స్త్రీ మరి వివాహిత వాళ్ళ ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయేట వాళ్ళ నాన్న తమ్ముడితో పాటు తీసుకొచ్చి తమ్ముడు ఆవిడ ఇద్దరు నా దగ్గర ఉన్నారు అని అనంగానే దీనికి ఏం స్ట్రైక్ అయింది స్వాతోదత్తతో ఉండవలసిన వాడు వసంతకుడు వాడు కనుక ఇద్దరు కాలిపోయారని చెప్తున్నారు వీళ్ళు బహుశా ఏమైనా యోగంధరాయుడు కానీ రుమణ్వంతుడు కానీ బ్రాహ్మణ వేషధారులై వీళ్ళ దగ్గరకు వచ్చారేమో ఒకవేళ ఆవిడ వాసవదత్తేమోనని డౌట్ పుట్టేసింది దీనికి వచ్చేసింది ఐడియా రావటం ఏమిటి వెంటనే పద్మావతితో కలిసి పద మనం వెళ్ళి చూసేద్దామని ఆవిడతో పాటు పోయింది ఈ అన్నయ్య ఇంటి విడి దగ్గరికి వెళ్ళింది కదా వాసవదత్త లోపలికి వెళ్తూనే ఏడుస్తూ లోపలికి వెళ్ళింది ఆవిడ అందరూ గుర్తుపడతారు కదా కాస్త మార్చిపోయినట్టుంది పైగా అవతారం ఏంటి బ్రాహ్మణ స్త్రీ వేషంలో ఉంది బొట్లు గిట్లు మామూలుగా పెట్టుకునే పెద్ద పెద్ద ముక్కు పుడకలు అవి లేవు ఏదో చిన్న మూడేసి పువ్వులు అవి పెట్టి హోదా లేదు ఏం లేదు కదా ఆవిడ ఏడు పొహం పెట్టుకుని లోపలికి వెళ్ళేసరికి అలా ఉన్న వాళ్ళంతా ద్వారపాలకుంత అమ్మో అమ్మాయి గారు వచ్చేసింది అయితే కాలు తొక్కుంటున్నారు వాళ్ళు ఈ లోపలికి వెళ్తే అన్నయ్య చూడగానే అన్నయ్య చూసి బో ఓర్మని ఏడుస్తూ వెళ్ళి అన్నం కావాలి వచ్చింది ఆయన కళ్ళు ఇప్పుడు ఎన్నాళ్ళు అయిపోయింది మూడు నాలుగు నెలలు గడిచిపోయింది గట్టిగా కావలుచుకున్నాడు చెల్లెల్ని ఏడవటం మొదలు పెట్టాడు ఆయన కూడా ఇద్దరు కలిసి ఏడుస్తున్నారు ఇంతలో ఈ బయట ఉన్న సైనికులు ఒకటి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి యోగంధర ఆయన పిలుచుకొచ్చాడు అమ్మాయి గారు వచ్చేసింది రమణ్ ఆయన కూడా వచ్చాడు ఏడుస్తున్న రాణిని చూస్తే ఆవిడ ఏడవాల్సిన అవసరమైంది తెండ మహాసేనుడు కూతురు పైగా ఈ వత్సరాజు ఉదయనుడు యొక్క భార్య మహారాణి ఆవిడ దుఃఖపడాల్సిన అవసరమే లేదు అసలు వాళ్ళకి కష్టం వేసింది అయ్యో ఇంత ఏడిపించామే వృధాగా అని చెప్పి అక్కడి నుంచి పద్మావతి లోపలికి వచ్చింది వచ్చేసారు లోపలికి వచ్చేసారు కల్లా ఈ రాణిని ఎప్పుడైతే చూసాడో కళ్ళు తిరిగి పడిపోయేట ఉదయనట్టు పడిపోయేసారు కల్లా ఆవిడ ఏడ్చేస్తోంది ఈయన కళ్ళు తిరిగి పడిపోయి పద్మావతి చేష్టల దగ్గర నుంచి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు ఆవిడ ఎందుకు ఏడుస్తోందో ఆవిడ చూసి ఈయన ఎందుకు పడిపోయాడో ఏమీ అర్థం కాదు యోగంధర ఆయన్ని చేశాడు గబగబా మొహమ్మీద చందనం చల్లండి గంధం చల్ల గంధం రాయండి రాజుకి మొహమ్మీద పన్నీరు చల్లండి అని కేకలు పెట్టాడు పన్నీరు చల్లారు ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు చూసుకుని ఏడ్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఏడుస్తుంటే ఈవిడికి ఎక్కడో స్ట్రైక్ అయింది అనమాట ఒకవేళ ఈవిడ గాని వాసవదత్తేమో అని ఎందుకంటే ఆమె చూసినప్పుడే ఆమె దగ్గర ఉన్న ఆ కదలికల్లోనే ఒక రాతరికం కనపడింది ఆమె శరీరపు వాసననే గుర్తించింది కదా ఇది పద్మనీ జాతి స్త్రీ లక్షణాలు కనపడుతున్నాయి ఆవిడ దగ్గర అప్పుడు వీళ్ళకి అమ్మాయి ఆవిడ తెలుసుకుంది నిశ్శబ్దంగా అయిపోయింది ఏం చెప్పాలో తెలియక అప్పుడు ఈయన ఏమన్నాడంటే యోగంధరాయుడు రాజా నువ్వు కోపం తెచ్చుకోవద్దు నువ్వు కోపపడద్దు ఆవిడ కేవలం నువ్వు చక్రవర్తి విని సార్వభౌమత్వం కోసమే రాణి ఇంత పనిచేసింది ఇంత శ్రమ పడింది ఇంత దుఃఖాన్ని సహించింది ఈమె పాతివ్రత్యానికి అంటే నాలుగు నెలల పాటు నీ దగ్గర లేని ఈవిడ పాతివ్రత్యానికి ఈవిడికి ఇప్పుడు సవతైనటువంటి పద్మావతి దేవే దానికి సాక్ష్యం ఎందుకంటే ఆవిడ దగ్గరే ఉంది అని అడిగేసరికి అలా ఈ పద్మావతి అది నాకేం తెలుసు అని అనల అది చాలా ఉత్తమురాలు ఆ పద్మావతి కూడా ఆ అమ్మాయి ఏమందంటే ఆ ఏ రోజు లావాణకంలో అగ్ని ప్రమాదం అయిందో ఆ సాయంకాలం నుంచి ఈ క్షణం వరకు ఈమె నాతోటే ఉంది ఈమె అగ్ని పునీత ఒక్కనాడు కూడా తన భర్తను గురించి ఒక్క చెడ్డ మాట కూడా ఆమె మాట్లాడలేదు వివాహ నిశ్చయం అయ్యాక కూడా నాకు వ్యతిరేకంగా ఒక్క వాక్యం కూడా మాట్లాడలేదు అని సాక్ష్యం చెప్పేసి ఇంతలో యోగంధరాయండి అ
చెప్పేసరికి వాళ్ళు యోగేంద్ర ఆయన అన్నాడమ్మా మేం చేసిన ఈ రాసరికపు ఏర్పాటుకి నువ్వు అగ్ని ప్రవేశం చేసి నేను నువ్వు నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆ నిరూపణ ఏదో నేనే చేస్తానని యోగేంద్ర ఆయనలు చాలా మంత్ర శాస్త్రాలు అది తెలిసిన వాడని చెప్పాం కదా అతను తూర్పు తిరిగి తెల్లవారు సామ అయిపోయింది తూర్పు తిరిగి సూర్యుడి వైపుకి తిరిగి ఆచమనం చేసి ఆ పంచభూతాలతో చెప్పాడట నేను గనక వత్సరాజు ఉదయనుడి యొక్క మేలు కోరేవాడిని అని పంచభూతాలు భావిస్తే పూర్తిగా నా మనస వాచా కర్మణ ఒక్కసారి కూడా నేను రాజద్రోహం తలపెట్టని వాడైతే రాణి వాసవదత్తను గురించిన ఒక మంచి వాక్యం వినపడేలాగా చేయమని అప్పుడు వెనకాల నుంచి వినిపించిన సౌండ్ అంటే దిక్కుల్లో నుంచి ఆ కాలం ఇలాంటి సాక్ష్యాలు ఇచ్చే కాలం అనమాట ఈ కలికాలం కాదు అది రాణి అగ్నిపులీట ఆమె చాలా ఉత్తమరాలు ఆ నీవు అదృష్టవంతుడు నీ అదృష్టం వత్సరాజ యొక్క అదృష్టం ఏంటంటే యోగంధరాయండు వంటి మంత్రి వాతావదత్త వంటి భార్య కలిగిన అదృష్టవంతుడు నువ్వు అని వచ్చి ఊరంతా వినది ఆ వాక్యాలు ఘోషలాగా వినపడింది అనమాట దాంతో ఇక రాణి గారిని మళ్ళీ గృహప్రవేశం చేయించారు వాతావదత్త ఈవిడే పద్మావతి ఇద్దరు ఒకళ్ళనొకరు కావలుచుకుని సంతోషించారు అమ్మాయి చాలా ఉత్తమ రాలేని చక్కగా సొంత తెల్లిని చూసుకున్నట్టు చూసుకుంటారు కాకపోతే ఈవిడితో పాటు మహత్తరులు కొంతమంది వచ్చారు కదా పుట్టింటి నుంచి వాళ్ళు ఎవరెవరా పెళ్ళం బతుకుండగానే మనం యువరాణిని వీరి చేసి కట్టేసి వాళ్ళు కుళ్ళు మండిపోయింది మా అమ్మాయి రాణి అవుతుంది అనుకుంటే రెండో పెళ్ళం అయిపోయింది అదే కదా వాళ్ళు ఆఖ మేఘాల మీద అంచటపాల మీద పంపించేశారు విషయం మన ఇంట్లో ఉన్న అవంతికి రాణి వాసవదత్త అని యోగంధ రాయండే ఈ ప్లాన్ చేశాడని మహారాణి కావలసినటువంటి పద్మావతి యువరాణి పద్మావతి ఇప్పుడు రెండో భార్యగా ఉంది ఇక్కడ మహారాణి రాణి వాసవదత్తేనని వచ్చేసరికి అతను మగధా మగధాధీశ్వరుడి గుండు మండిపోయింది చాలా కోపం వచ్చేసింది ఆయన ఆయన ఉదరాలు పంపించేశాడు అనమాట మీ మంత్రులు మమ్మల్ని మోసం చేశారు వాసవదత్త ఉంది కాబట్టి మేము మా పిల్లని మీకు ఇవ్వదలుచుకోవాలి అసలు ఆమె లేదని ఇచ్చాం నన్ను మోసపుచ్చి ఇంత పని చేశారు పైగా అగ్ని సాక్షిగా నాతో ప్రమాణం చేయించారు మా అమ్మాయికి ఏ బాధ కలగకుండా చూసే పూచి నీది నువ్వు కూడా అగ్ని సాక్షిగా ప్రమాణం చేసావు అని రాశారు ఉత్తరం వీళ్ళు కొంచెం కాళ్ళు తొక్కుంటున్నారు ఆయన కోపం వస్తే ఆయన ఈ వేళతో ఉండటం మానేస్తే ఏం చేయాలి అప్పుడు ఆ ఉత్తరాలు అన్ని వీళ్ళు చదువుకుని అలాంటిది ఏమీ జరగదని ఇలా మా తాలూకు రాజు యొక్క చక్ర సార్వభౌమత్వం కోసమే మేము పనిచేశామని యోగంధరాయండ్ ఉత్తరం రాసి ఈ ఉత్తరాలన్నీ ఈ పద్మావతి దేవి దగ్గర పంపించాడు తెలివిగా తెలివిగా పంపితే ఆవిడ ఉత్తరాలన్నీ చదువుకుని ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే ఉత్తరం రాసింది అనమాట నేను నా భర్తతో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు నాకు రాణి వాసవదత్త సొంత చెల్లెలాగా చూసుకుంటోంది నన్ను నా భర్తకి ఏ సహాయం కావాలంటే ఆ సహాయం మీరు చేయవలసిందే ఇతను మీ అల్లుడు కాకుండా అవ్వడు నా భర్త కాకుండా అవ్వడు మా మంత్రాంగం అంటే రాజకీయాల్లో ఇలాంటివి జరుగుతాయి రాచరికంలో రాచరికంలో జరుగుతాయి రాజకీయం ఉన్నప్పుడు రకరకాల మార్గాలు ఉంటాయి ఆ మార్గాల ప్రకారం చేశారు అది రాజు యొక్క ముందుకి అభ్యున్నతికి తోడ్పడేదే తప్ప మన్ని మోసం చేయటం అందులో లేదు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను అని చెప్పి ఉత్తరం రాసింది తండ్రి కాబట్టి మీరు ఏ రకంగాను ఈయన మీద నా భర్త మీద ఎటువంటి వేరే నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు నా భర్తకి అన్ని విధాల సహాయపడవలసింది ఇతను మీ అల్లుడు ఇతను మీరు సహాయం చేయవలసిందే అని ఉత్తరం రాసేసి అందరు సంతోషించారు వచ్చిన అమ్మాయి కూడా చాలా ఉత్తమ రాదు రాణి వాసవదత్త చేసిందే చాలా గొప్ప పని అనుకుంటే ఈ అమ్మాయి కూడా దానికి తక్కువగా ఏం లేదు ఆ తర్వాత ఇక వీళ్ళు ఏం చేశారంటే కొద్దికాలం భార్యలతో హాయిగా గడిపిన తర్వాత అప్పుడు ఈ దీనికి మొదలు జైత్ర యాత్ర మొదలు పెట్టారు ఈ జైత్ర యాత్రలో ఆయనకి పెద్ద నిధి దొరుకుతుంది పెద్ద నిధి దొరుకుతుంది మగధ రాజు ఆయనకు సహాయం చేస్తాడు యుద్ధానికి చాలా రాజ్యాలని జయించి ఆ నిధి దొరికిన నిధిలో ఒక పెద్ద సింహాసనం కూడా వీళ్ళ తాత అయినటువంటి శతానీకుడు పాతి పెట్టిన నిధి దొరుకుతుంది ఉదయనుడికి తర్వాత కాలంలో రాణి వాసవదత్తకి గర్భవస్థ గర్భిణి అయి ఆమెకి ఒక కుమారుడు పుడతాడు ఆవిడకి ఏంటంటే శివుడు కళ్ళకు వచ్చి నీకు పుత్ర జన్మం జరుగుతుందని చెప్పాడట ఆ పుట్టిన కుర్రవాడు ఏంటంటే మన్మధుడే ఈ మానవ అవతారంలో పుట్టాడని అతన్ని నరవాహన దత్తుడు అనే పేరుతోటి పిలుస్తారని చెప్పబడుతుంది ఆ నరవాహనుడు ఏంటంటే చివరికి విద్యాధరులకి చక్రవర్తి అవుతాడు అనమాట ఆ విద్యాధర చక్రవర్తి యొక్క తండ్రి తండ్రి ఈ వత్సరాదైన ఉదయనుడు వాసవదత్త వాళ్ళ ఇద్దరికి పుట్టిన సంతానమే అతను ఉదయ నరవాహన దత్తుడి కథలు ఎట్లా ఉన్నా ఈ వత్సరాజు ఉదయనుడు తర్వాత వాసవదత్త యొక్క కథలే చాలా మంచి ప్రఖ్యాతి గాంచిన మూడు సంస్కృత నాటకాలు స్వప్న వాసవదత్తం ప్రతిజ్ఞా యోగంధ రాయణం రత్నావళి ఈ మూడు నాటకాలు ఎంత సూపర్ హిట్ నాటకాలు సంస్కృతంలో ఇంచుమించు సంస్కృతం చదువుకున్న ప్రతి వాళ్ళకి ఈ మూడిటితో ఎంతో కొంత పరిచయం ఉంటుంది చాలా మంచి నాటకాలు ఈ మధ్యలో ఈ కథల మధ్యలో నేను చివరికి తెచ్చేసాను నర్వాహన్ దత్తుడు పుడతాడు అని చెప్పేసాను కదా 
చిన్న అప్పుడు నా కథలు ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు చెప్పినవి కొన్ని వసంతకుడు చెప్పినవి కొన్ని యౌగంధరాయుడు చెప్పినవి కొన్ని వాసవదత్త చెప్పినవి ఆ తర్వాత నరవాహన్ దత్తుడు ఎట్లా విద్యాధర చక్రవర్తి అయ్యాడు ఈ కథల మధ్యలో ఎన్నో కథలు వస్తాయి బ్రీఫ్ గా ఒక పది పన్నెండు ఎపిసోడ్లలో మనం ఈ నరవాహన్ దత్త చరిత్ర కథ చెప్పేశాను ఈ చిన్న పొన్న కథలు ఉన్నాయి కదా వాటిని వీలు వెంబడి అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్క కథ చెప్పిన కొన్ని పెద్ద కథలు కొన్ని బ్రీఫ్ కథలు కూడా కొన్ని కథల్ని మళ్ళీ అందిద్దాం ఈ కథతో నరవాహన్ దత్త చరిత్ర ఫినిష్ అయిపోయింది సో బృహత్ కథలు ఇంకా ఇంతటితో అంటే ఈ కథతో మనము ఆగిపోయింది ఎపిసోడ్ అంటే సీరియల్ వైజ్ గా చేసేది అయిపోయింది మిగిలిన కథలు మనం అప్పుడప్పుడు వీలు వెంబడి చెప్పుకుంటే రైట్ నమస్తే నమస్తే చే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి